బిజినెస్ బేసిక్స్ రీడిక్స్ స్వాగతం నా పేరు రాజు నేను హెర్బ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియాలో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మీకు ఈ సిడి మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఈ సిడి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ హెర్బ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్లో సూపర్వైజర్ అనే పోర్షన్తో మీరు ఎందుకు కెరీర్ అనేది బాగా సూట్ అవుతుంది దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పోర్షన్ అనేది చెప్పడానికి గురించి మీకు ఈ సిడిని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఈ సిడిలో ముఖ్య ఉద్దేశం అసలు బిజినెస్ గురించి వేరే బిజినెస్ గురించి తర్వాత మన ఇన్కమ్ సెటిల్ అవుతుంది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎట్లా సాధించాలి ఆ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ గురించి అనేది మనం చెప్తూ ఈ హెర్బ్ లైఫ్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి నెక్స్ట్ సూపర్వైజర్ చేస్తే మీరు అక్కడి నుంచి మీకు బిజినెస్ ఎట్లా ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది ఎట్లా చాలామంది ప్రజలు చాలామంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎట్లా దే లైఫ్స్ ఎలా చేంజ్ చేసుకున్నారు దాని గురించి మీకు చెప్తున్నాం జాగ్రత్తగా అండ్ వాచ్ చేయండి ఎందుకంటే దిస్ సిడీస్ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్ జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి ఫస్ట్ మొట్టమొదట మనకి కావాల్సింది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనకి మన గమ్యం చేరాలంటే మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ జాబా బిజినెస్సా సో దీనికన్నా ముందు అసలు అసలు ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అంటే అంటే మీరు డెఫినేషన్ తీసుకోవాలి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అంటే మనకి జేబులు ప్రతిదాని గురించి కూడా మనం కొనేటప్పుడు జేబు చూసుకోకూడదు పాకెట్ పర్సులో డబ్బులు అనేది లేవో చూసుకోవటం అనేది కాదనమాట అంటే మీరు ఏది కొనాలనుకుంటారో దానికి మీకు ఫ్రీడమ్గా ఉంటే అది మీకు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనే సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చినట్టు మనకి ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్ కల్చర్లో మనకి పాతకాలంలో వినియోగదారుల వస్తువులు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొత్త కొత్త ఇన్నోవేటివ్స్ వచ్చాయి కొత్త కొత్త జ్యువెలరీ కొత్త కొత్త శారీస్ ఏమో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది సెల్ ఫోన్స్ తర్వాత హ్యాండ్ క్యామ్స్ డివిడీస్ సో మెనీ థింగ్స్ కమింగ్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా వస్తుంది ఎందుకంటే టెక్నాలజీ సడన్గా పెరిగింది రెవల్యూషన్ వల్ల మనకి కొత్త కొత్త వస్తువులు కొత్త కొత్త పరికరాలన్నీ వస్తున్నాయి డిజైన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ సో మనం కొనాలని ఆశ ఉంటుంది కానీ మనం చంపుకుంటున్నాం కోరికని కొనాలా వద్దా కొనాలా వద్దా సో దాంట్లో ప్రతిది కూడా మనం ఆచితూచి చేస్తున్నారంటే మీరు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ లేదనమాట ఓకే అట్లానే పూర్తిగా పిచ్చిగా మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంత కొనలేము బట్ అట్లీస్ట్ మీకున్న అవసరాలు తగ్గట్టుగా మీకు నచ్చినవి మనకు నచ్చింది కొంటాం మీకు మీ ఫ్యామిలీకి మీ బంధువులకి మీకు ఏదైతే ఉండారో మనం హ్యాపీగా బతకడానికి కొంచెం మరీ విలాసవంతకపోయినా కొంచెం బెటర్ లైఫ్ నివసించాలంటే ఎట్లాంటిది అయితే బాగుంటుంది దాన్ని ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అంటారు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది ప్రతి వాళ్ళు కోరుకునేది ఎందుకంటే ఈ మోడర్న్ డే లైఫ్లో ప్రతి వాళ్ళకి ఇది కావాల్సిందే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కొంతమంది చంపుకుంటారు కొంతమంది కాంప్రమైజ్ అవుతారు ఇది నా వల్ల కాదనుకుంటారు కనుకొని వేరే కారణాలు వెతుక్కుంటారు అనమాట ఇది డబ్బు చంపాయించడం వేస్ట్ ఇవన్నీ చెప్పేసి అనుకుంటుంటారు బట్ డబ్బు అనేది చెడదు కాదు బట్ డబ్బు వాడే విధానాన్ని బట్టి మీరు మంచిదా చెడదా అనేది ఉంటుంది అనమాట సో నవ్వు ఫస్ట్ పాయింట్ జాబ్ కానీ బిజినెస్ కానీ మనం రెండే రెండు కదా మనం డబ్బులు రావాలంటే సో జాబ్ చేయాలి లేకపోతే వ్యాపారం చేయాలి బిజినెస్ సో దీంట్లో మీకు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కావాల్సినట్టుగా మీరు జాబ్ అనుకోండి ఫస్ట్ విల్ గో టు జాబ్ ఉత్త ఉద్యోగం చేయాలంటే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ జాబో ప్రైవేట్ జాబా సో ప్రైవేట్ జాబ్లో ప్రాబ్లం ఏంటి గవర్నమెంట్ జాబ్లో ప్రాబ్లం ఏంటి సో జాబ్లో గవర్నమెంట్ జాబు మీకు మీకు మోరార్ లెస్ సెక్యూరిటీ కొంతవరకు ఉంటుంది నా వేడేస్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో కూడా సెక్యూరిటీ అంతకు లేదు కొంతవరకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అట్లానే మళ్ళీ బట్ శాలరీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది దాంతో మీకు వర్క్ కండిషన్ చాలా అధ్వానంగా ఉంటాయి మీరు మనసు చంపుకొని బతుకుతూ ఉండాలి మీకు మీకు మీరే పనిచేయడానికి ఉండదు అనమాట ఛాయిస్ ఛాయిస్ ఉండదు అది గవర్నమెంట్ జాబ్లో అయితే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ జాబ్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ తర్వాత అటానమస్ సెక్టర్స్ ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అది ప్రైవేట్ సిమిలర్ టు ప్రైవేట్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి అటానమస్ లాగా సో ఇది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఏమవుతుంది జాబ్లో అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో జీతాలు బాగున్నాయి కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళని చావగొడతారు దాంట్లో మీకు వెట్టి చాకరి కన్నా దూరంగా ఉంటుంది కొంతవరకు బాగా మిమ్మల్ని బాగా వాడుకుంటారు ఎందుకంటే అంత డబ్బులు పే చేస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని వాడుకోకుండా ఎవరు ఏ కోటేశ్వరుడు కూడా మీకు మిమ్మల్ని ఫ్రీగా ఇవ్వడు కాబట్టి మీకు తెలియకుండానే నైట్ షిఫ్ట్ డే షిఫ్ట్ లేకపోతే మీకు మీకు ఆరోగ్యంతో పాడైపోతుంది వాళ్ళ గురించి ఒక టార్గెట్ ఇస్తారు టార్గెట్తో పాటు పరిగెత్తా ఉండాలి సో మీ మీద వాళ్ళు మీ మీ ఎవరైతే మిమ్మల్ని బిజినెస్ ఓనర్సో వాడు సంపాదిస్తున్నారు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ కాబట్టి సో ప్రైవేట్ ఓనర్స్ ఎవరు కూడా ఊరుకోరు ఫ్రీగా డబ్బులు ఇవ్వరు అండ్ మీరు కష్టపడే దాని మీద వాళ్ళకి లాభం వస్తుంది అండ్ మీరు సం వాళ్ళకి వచ్చే డబ్బులు మీరు సంపాదించి పెట్టింది అనమాట మీరు సంపాదిస్తేనే వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి
ఆయన చెప్పిన మాట వేదం అవుతుంది మేడం ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మోస్ట్ బిజినెస్ ఫిలాసఫర్ ఇన్ ద వరల్డ్ నవ్ ఆయన కలక్కిలి మన కంపెనీలు ఉన్నారు ఆయన ఏమంటారంటే ప్రాఫిట్స్ ఆర్ బెటర్ దాన్ వేజెస్ బికాస్ వేజెస్ కివ్ యూ లివింగ్ ప్రాఫిట్స్ కివ్ యూ ఫార్చ్యూన్ అంటే జీతాలు బతకడానికి బనికి వస్తాయి కానీ ప్రాఫిట్స్ లాభాలు మాత్రం సంపాదనిస్తాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో జీతాలు జీతగారు ఎవరు కోటేశ్వరుడు కాడు కోటేశ్వరుడు ఎవడు జీతగాడు కాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ సో కోటేశ్వరుడు ఎవడు జీతగాడు కాదు జీతగాడు ఎవరు కోటేశ్వరుడు కాదు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ మీ జీతం ఐదు వేలు కావచ్చు పదివేలు కావచ్చు ఇరవై వేలు కావచ్చు ముప్పై వేలు కావచ్చు యాభై వేలు కావచ్చు లక్ష రూపాయలు కావచ్చు దాని దగ్గరకే కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి దాని దగ్గరకే ఖర్చులు వస్తూ ఉంటాయి సో జీతగారు ఎవరు కోటేశ్వరుడు కాలేడు బట్ కోటేశ్వరుడు ఎవడు జీతగాడు కాలేదు వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాకు కాబట్టి క్లియర్ కట్గా డిసైడ్ అయిపోతుంది జీతగాడు కొంతవరకే సంపాదించుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎంత కావాలంటే అని సంపాదించుకోలేరు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైంది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది జాబ్ చేస్తే రాదు వెరీ సింపుల్ దెన్ మీకు ఒక బేకరీ ఉంది అనుకోండి బేకరీలో కానీ లేకపోతే మీకు పక్కన ఎవరైనా వాచ్ చేయండి బేకరీ కానీ లేకపోతే ఎన్ని షాప్ ఆ షాప్ యజమానికి కారు ఉంటుందా షాప్లో పనిచేసేవాడికి కారు ఉంటుందా చూడండి ఒకవేళ ఇద్దరికి కారు ఉంటే ఓనర్కి ఇంకా మంచి కాస్ట్లీ కారు ఉంటుంది కదా కాబట్టి ఓనర్ అవ్వటం బెటరా లేకపోతే దాంట్లో పనిచేసేవాడికి చేయటం బెటర్ ఆలోచించుకోండి కాబట్టి కొంచెం కష్టపడ్డ ఆ స్కిల్స్ మనం తెచ్చుకోగలిగితే బిజినెస్ ఓనర్ అవ్వటం ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ దే ఎంప్లాయ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ సో అయితే జాబ్లో మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు అంటే మీరు ఏమైనా ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు స్టార్ట్ చేద్దామంటే అండ్ నవేడేస్ కొన్ని జాబ్స్లో మళ్ళీ బ్రైబ్ చేసి ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటుంది సో బట్ అదర్వైజ్ జాబ్లో ఖర్చు ఎక్కువ కొంతవరకు పెడతాం మనం చదువుకోవడానికి ఎడ్యుకేషన్కి వేయడానికి ఖర్చు పెడుతూనే ఉన్నాం బిజినెస్లో డైరెక్ట్గా మీరు కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్తో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా కొంత జాబ్ అయినా సరే నవేడేస్ కోచింగ్స్ అని ట్రైనింగ్స్ అని చదువుకోవడానికి వీటన్నీ కూడా కొంత ఖర్చు పెడుతూనే ఉన్నాం అదే బిజినెస్లో కూడా కొంత ఇన్వెస్ట్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా కొంత ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొంతసార్లు తక్కువ ఉంటుంది కొంతసార్లు ఎక్కువ ఉంటుంది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అనమాట అయితే దిస్ వాట్ జిమ్లో అని మళ్ళీ చెప్తుంటారు అనమాట ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ మేక్ యూ ఎ లివింగ్ సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ మేక్ యూ ఫార్చ్యూన్ మనం చదువుకున్న బ్రిటిష్ డిగ్రీలు ఎన్నో చూసారా మనం ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీలన్నీ కూడా మనకు బతకడానికే మనకు వస్తున్నాయి అంతేగాని మనకి ఫార్చ్యూన్ ఇవ్వడానికి అవ్వట్లే సంపదలు అయితే ఇవ్వట్లే కాబట్టి ఎప్పుడు ఇస్తుందంటే మీకు మీరే సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మీకు మీరే ప్రపంచాన్ని చూసి మార్కెట్ని చూసి మీరు తెలుసుకొని పైకి వస్తుంటారు చూడండి అది మీకు సంపాదనిస్తుంది సో పైకి వచ్చే వాళ్ళంతా కదా కోటేశ్వరులు రతన్ టాటా బిర్లా సును అంబానీస్ వీళ్ళంతా లోకల్ మార్కెట్ని స్టడీ చేసి పైకి వచ్చిన వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సెల్ఫ్గా వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ అయిన వాళ్ళు అంతేగాని చదువుకొని డిగ్రీలు చదువుకొని పీజీలు తీసుకుని ఎవరు కోటేశ్వరులు అవ్వలే వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ నాట్ గె అండ్ కెనాట్ గ్యారంటీ యువర్ ఫ్యూచర్ కొంత దీన్నే నమ్ముకుంటారు టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ నో అది మీకు ఫ్యూచర్ గ్యారంటీ అయితే ఇవ్వదు మీకు కొంతవరకు బతకడానికి మాత్రం మనకు వస్తే యూ కెనాట్ యూ నో మేక్ మోర్ దెన్ దట్ కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉండాలి మన చస్తూ బతుకుతూ ఉండాలి బతుకుతూ చస్తూ బతుకుతూ ఉండాలి నేదర్ లివ్ నార్ డై అది ప్రాబ్లం సో ఇంత బాగానే ఉంది బిజినెస్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాఫిట్స్ నాకు కావాలి అంతవరకు డిసైడ్ అయిపోయింది దెన్ స్మాల్ బిజినెస్ బిగ్ బిజినెస్ దాంట్లో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ స్మాల్ చేయాలా పెద్ద బిజినెస్ అండ్ మీరు దీంట్లో రెండు రకాలు ఉంటుంది ఫ్రాంచైజీ అని ఉంటుంది అట్లనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అంటే మీకు స్మాల్ ఆర్ బిగ్ బిగ్ బిజినెస్లో ఫ్రాంచైజీ అంటే మెక్డొనాల్డ్స్ ఇట్లాంటి ఫ్రాంచైజీ అంటారు ఎస్ కుమార్స్ ఫ్రాంచైజీ రిలయన్స్ అవుట్లెట్స్ ఫ్రాంచైజీ అంటారు అంటే మీరు కంపెనీ తరఫున మీరు కొంత ఇనీషియల్ డిపాజిట్ చేసి మీరు కంపెనీ యొక్క తీసుకొని మీరు దీన్ని మీ ఖర్చు పెట్టుకొని కంపెనీ పేరు మాత్రం వాడుకొని వాళ్ళు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం మీరు అక్కడ లోకల్గా ఆ పేరు బ్రాండింగ్ లాగా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అది ఫ్రాంచైజీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మీరు కంపెనీ తరఫున డిస్ట్రిబ్యూషన్ షిప్ తీసుకొని లైసెన్స్ తీసుకొని మీరు లోకల్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రాంచైజీ కింద స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ తరఫు తీసుకొని మీరు కూడా అదర్ ఇస్ పర్సన్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో లార్జ్ బిజినెస్ ఉంది స్మాల్ బిజినెస్ ఉంది సో ఎక్కడ ఇంటి చాయిస్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు స్మాల్ బిజినెస్కి లార్జ్ బిజినెస్కి ఇంపార్టెంట్ తేడా ఏంటంటే స్మాల్ బిజినెస్ వల్ల స్మాల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది చిన్న ఇన్కమ్ వస్తుంది పెద్ద బిజినెస్ అంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది అది జనరల్గా అట్లా అనుకుంటాం మనం అండ్
దెన్ ఇన్వెంటరీ ప్రాబ్లం ఎంత వస్తుంది ఎంత పోతుంది సెక్యూరిటీ తర్వాత పోయేదానికి ఇవన్నీ చాలా చాలా పెద్ద హెడేక్స్ ఉంటాయి దెన్ ట్యాక్సేషన్ అండ్ బడ్జెటింగ్ దాంట్లో ట్యాక్స్లో కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దాన్ని చూసుకుంటూ ఉండాలి బడ్జెటింగు అది చాలా రిగరస్గా చూసుకోవాలి చేస్తేనే ఆ మాత్రం సర్వే అవుతుంటాయి అనమాట దెన్ స్మాల్ బిజినెస్ స్మాల్ బిజినెస్ కూడా బిగ్ బిగ్ బిజినెస్ మీరు హ్యాండిల్ చేయాలన్నప్పుడు స్మాల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఉంటుంది స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవని కాదు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బట్ హెడేక్స్ లైక్ చిన్న చిన్న ఉండవు చిన్న చిన్న ఎంప్లాయీస్ వల్ల చిన్న సైజులో ఉంటుంది అకౌంట్స్ చిన్న 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 లెవెల్లో ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్సు డెఫినెట్లీ కావాలి బట్ దానికి తగ్గట్టుగా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి దాన్ సపోర్ట్ డెఫినెట్లీ ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ లేకుండా అయితే మనం సక్సెస్ కాలేము చిన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా కానీ ట్రైనింగ్ ఎవరు ఇస్తారు ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ ఎవరు ఇస్తారు ఈ స్మాల్ బిజినెస్లో బయట ఎవరు ఎవరికి హెల్ప్ చేయరు ఏదో స్మాల్ రెండు మూడు ఎక్స్పోజర్ ఓరియంటేషన్ ఇస్తారు కానీ ఫుల్ టైం ట్రైనింగ్ ఫుల్ టైం సపోర్టు పక్కన ఏమైనా ఒక ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పడం ఎవరు చెప్పరు దెన్ ఇది బిజినెస్లో ఏ బిజినెస్ అయినా ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్ అండ్ సపోర్ట్ మీరు ఒక వెంచర్ స్టార్ట్ చేశారు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏదో ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటుంది సడన్గా ఇంకో ప్రాబ్లం ఇంకో ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా గైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి గైడ్ చేసే వాళ్ళు మార్కెట్లో ఎవరికి ఎవరికి హెల్ప్ చేయరు అన్లెస్ యూ బ్రదర్ రిలేటివ్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు తప్ప అందుకే కోటీశ్వరులే బాగా సపోర్టివ్ అవుతున్నారు కోటీశ్వరులు అవుతున్నారు పేదవాళ్ళు అట్లనే ఉంటున్నారు ఎందుకంటే ఎవరు ఎవరికి హెల్ప్ చేయరు మీ ఫాదర్ కోటీశ్వరుడు అయితే కొడుకు హెల్ప్ చేస్తాడు అంతే అంతేగాని మిగతా బంధువులు అందరూ కూడా చేయడు ఓకే ఎక్సెప్ట్ కొన్ని పీపుల్ బట్ అది కూడా లిమిటెడ్ పీపుల్ కాబట్టి అందుకే కోటీశ్వరులు ఇంకా కోటీశ్వరులు అవుతున్నారు మనలాంటి వాళ్ళు కామన్ పీపుల్ అట్లనే ఉంటున్నారు దెన్ మీకు ఒక నేను ఒక ప్రపోజల్ ఇస్తాను దాంట్లో మీకు ఈ బిజినెస్లలో మీరు చేస్తున్న స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్లో బట్ బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిగ్ నో స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో బిగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఫ్యూచర్ బిగ్గా ఉండి అండ్ ఫుల్ ట్రైనింగ్ ఉండి అది ఒకసారి కాదు ట్రైనింగ్ పర్మనెంట్ ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఇంటర్వెల్స్ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ ఉంటూనే ఎట్లా డెవలప్ అవ్వటం అండ్ పర్మనెంట్ సపోర్ట్ ఉంటూనే ఓకే అండ్ ఇది సపోర్ట్ ట్రైనింగ్స్ కూడా కంపెనీ దగ్గర నుంచి ప్లస్ లోకల్గా స్పాన్సర్ దగ్గర నుంచి ప్లస్ మీకు స్టేట్ లెవెల్ డిస్టిక్ లెవెల్ అండ్ నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అన్ని లెవెల్స్లో కూడా మీ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి ఇంకెంత బాగుంటుంది నచ్చుతుందా సో అట్లాంటి ప్రపోజల్ ఇవ్వబోతున్నాను జాగ్రత్తగా వెయిట్ చేయండి అండ్ ఇది కూడా ఈ ఆపర్చునిటీ మీరు స్మాల్ స్మాల్ కంపెనీలు కాకుండా చిన్న చిన్న లోకల్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ కాకుండా పెద్ద కంపెనీని చూస్తే ఇంకా బాగుంటుందా గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ పర్ పవర్ఫుల్ యూనో మనకి బిగ్ బ్రదర్ అంటారు కదా అది కూడా అమెరికన్ ఎమ్మెన్సీని చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అమెరికన్ ఎమ్మెన్సీ అమెరికన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ సో అవన్నీ స్మాల్ కంపెనీస్ కాదు అమెరికన్ ఎమ్మెన్సీలు అంటే కొన్ని దేశాల్లో ఉంటాయి డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉంటాయి అన్ని అడ్వాన్స్ కంట్రీస్లో ఉంటాయి ఓకే దెన్ వాటితో వర్క్ చేయడం ఇంకా ఈజీ ఎందుకు ఈజీ అంటే వాళ్ళు సింప్లిఫై చేస్తుంటారు ప్రొసీజర్స్ ప్లస్ అది సిస్టమటైజ్ చేస్తారు వాళ్ళ అకౌంటింగ్ నామ్స్ అని నో వెరీ స్ట్రీమ్ లైన్ ఉంటాయి అది కూడా న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ మామూలు అమెరికా నెమ్మన్స్లో చిన్న చిన్న కంపెనీ కాదు నా స్టాక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటే సేఫ్ బెట్ న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఎందుకు సేఫ్ బెట్ అంటే మీకు ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఏం దాచిపెట్టేది ఏం లేదు ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అకౌంటబుల్ అది ఉండటం వల్ల మనకి అది ఇప్పుడు వచ్చి పడిపోయే కంపెనీ కాదు సేఫ్ యూనో దాంట్లో మనం వర్క్ చేస్తే ఇంకా మంచిది కదా వాళ్ళు కూడా మనకి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తారు ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇది కూడా పైగా మన తెలుగులోనే ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో కాదు మీకు అనుకున్న భాషలోనే ఉంటుంది సో అది ఇంపాసిబుల్ అనుకుంటున్నారు కదా అది పాసిబుల్ అది కూడా మళ్ళీ మీకు క్లీన్ కంపెనీ అట్లనే మీకు ట్రైనింగ్స్ కూడా లోకల్గానే కాకుండా మిమ్మల్ని స్లోగా స్లో కంపెనీ వాళ్ళకి డబ్బులతో కానీ లేకపోతే మీరు మీరు సంపాదించుకుని దాని ద్వారా వెళ్ళటం వల్ల కానీ మీరు అబ్రాడ్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళారనుకోండి ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది కదా ఫారెన్ దేశాలకి ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో రోజు ఒక్కో దేశంలోకి వెళ్తున్నాను అనుకోండి ఇంకెట్లా ఉంటుంది విల్ బి త్రిల్డ్ ఎస్ సార్ నో మీరు ఒక్కళ్ళే కాకుండా మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం తీసుకెళ్ళగలిగితే కంపెనీ కంపెనీ ఖర్చుతో ఎట్లా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ పాజిబుల్ అంటే ఎస్ దిస్ ఈజ్ పాజిబుల్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే ప్రపోజల్ అండ్ మీకు ఎప్పుడైతే లోకల్ కంపెనీ కాకుండా అమెరికన్ ఎమ్మెన్స్తో వర్క్ చేస్తున్నారు లోకల్ ట్రైనింగ్స్ లోకల్ వెకేషన్ ఇంటర్నేషనల్ వెకేషన్స్
ఎందుకంటే అమెరికన్ కంపెనీ ఇక్కడ దాకా వచ్చాయి కాబట్టి అంతకుముందు ఆపర్చునిటీస్ లేవు ఇవి ఓకే వెల్ సిట్టింగ్ లోకల్లీ ఇంట్లోనే ఇంట్లోంచే మీరు మీరు డాలర్స్ సంపాదించుకునే అధికారం అవకాశం అది కూడా మీ ఖాళీ టైంలో చేసుకుంటూ పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం ఇట్లా చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం మీ చేయగలుగుతుంటే మీరు నమ్మగలుగుతారా అది కూడా మీ హెల్త్ హెల్త్ చేసుకుంటూ మీ ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటూ కాదు హెల్దీగా సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ పైగా మీరు సరదా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంపాసిబుల్ అనిపిస్తుంది బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ప్రపోజల్ అది చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది నిజమా కాదనేది ఇవి మీరు ఇంకొకటి ఏంటంటే మన బిజినెస్లో అనుకున్నప్పుడు ఎట్లాంటి బిజినెస్లో ఉండాలి ఇంకొక బిజినెస్ సీక్రెట్ ఏంటంటే మీరు ట్రెండ్స్లో ఉండాలి అంటే రేపు వచ్చే బిజినెస్లో ఉండాలి బాగా డెవలప్ అయ్యే బిజినెస్లో ఉంటే ఇంకా బాగా డబ్బులు వస్తుంది అంతేగాని పడిపోయే బిజినెస్లో ఉంటే మీరు కూడా పడిపోతారు సింక్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎట్లా చెప్పాలి మాన్యువల్ టైప్ రేటింగ్ మిషన్ బిజినెస్ ఉంది అనుకోండి మాన్యువల్ టైప్ రేటర్స్ ఇప్పుడు లేవు కదా పాతకాలంలో బాగున్నాయి మీరు ఇప్పుడు ఉన్నారనుకోండి మునిగిపోతారు నేను అప్పుడు వేసుకుంటు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి దాంట్లో ఉన్నాను దీంట్లోనే ఉంటానంటే మునిగిపోతారు ఓకే కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఎందుకంటే ట్రెండ్ వస్తుంది అనమాట బిజినెస్లో ట్రెండ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అట్లా పాతకాలంలో కార్బన్ కాప కాపీ బిజినెస్ బిజినెస్ ఉంది కదా బాగా ఇప్పుడు కార్బన్ కాపీ బిజినెస్ లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ ఇది చాలా మనం ఎక్కడో నెగ్లిజిబుల్ చూడవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే జిరాక్స్ కాపీలు వచ్చింది తర్వాత డిటిపిలు వచ్చాయి నో బడీస్ గోయింగ్ ఫర్ కార్బన్ కాపీస్ ఓకే సో అందువల్ల కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ పడిపోతూ ఉన్నాయి కాలాన్ని తగ్గట్టుగా అవి ఉండట్లేదు బిజినెస్లు మనం క్యాచ్ చేయాలన్నమాట ఏ కాలాన్ని తగ్గట్టుగా ఏ బిజినెస్ ఉంది ట్రెండ్లో ఉంది ఆ ట్రెండ్లో ఉన్న దాని ప్రకారం ఫాలో అవుతే విల్ మేక్ ఏ కిల్లింగ్ మనీ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడే కాదు ఫ్యూచర్లో కూడా ఉంటుంది ఓకే అట్లా దెన్ ఒక వేవ్ వెళ్తా ఉంది అనుకోండి వేవ్ ట్రెండ్స్ అంటే వేవ్ ఈ వేవ్తో పాటు పెద్ద పెద్ద వేవులు నడుస్తూ ఉంటాయి ఈ వేవ్ని పట్టుకొని మీరు వెళ్ళారనుకోండి ఈజీగా తీరాన్ని చేరతారు మీకు వేవ్ ఎగనెస్ట్గా మీరు ఈత ఈదాలనుకోండి మీరు తెలివైన వాళ్ళు ఉండొచ్చు గజితి గాళ్ళే ఉండొచ్చు బట్ యువర్ టు స్ట్రగుల్ లాట్ బాగా ఎక్కువ కష్టపడాలి అందుకని తెలివైన లక్షణం మీరు ఎంత సింపుల్ వాళ్ళే ఉండొచ్చు పెద్ద చదువుకొని ఉండొచ్చు ఈ దీన్ని నమ్ముకొని వెళ్ళిపోతే ఈతని దీన్ని నమ్ముకొని వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు మీకు ఈజీగా తీరాన్ని చేరవచ్చు అనమాట ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కంప్యూటర్ భూమి రాకముందు చాలామంది కంప్యూటర్స్ని దాని మీద లెక్క చేయలే కంప్యూటర్స్ డౌన్ డౌన్ కంప్యూటర్స్ డౌన్ డౌన్ చాలామంది అప్పట్లో ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ ఆ రెవల్యూషన్ వస్తూ ఉంది పెద్ద పెద్ద వేవ్ అనమాట అది చిన్న వేవ్ కాదు నువ్వు వద్దన్నా కాదన్నా తక్కువ మంది మీద అది వస్తూనే ఉంది పెద్ద వేవ్ అందరినీ తీసుకెళ్ళిపోతుంది సో దాన్ని కొంతమంది నమ్ముకోలే నమ్ముకున్న వాళ్ళు డిగ్రీ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుకొని కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ జావా ఇట్లా నేర్చుకొని అమెరికా వెళ్ళిపోయి అక్కడ బాగా డాలర్ సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ జనరేషన్ ఇది ఎక్కడ మన ఇండియాకి పనికి వస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేసిన వాళ్ళు అట్లనే ఉన్నారు దాని గురించి నేర్చుకోలేదు దాని గురించి తెలుసుకోలేదు ఇప్పుడు ఫాదర్ నాకు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి బిజినెస్లో ఉన్న ఫాదర్ కొడుకుని అడుగుతున్నాడు ఇరవై నువ్వు అమెరికాలో డాలర్ సంపాదించినా కొంచెం పంపించినా నాకని సో ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి నీ తెలివితేటలన్నీ ఏమైనాయి దిస్ ఇస్ వాట్ మై స్టేట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ సో మీరు ఆ తెలివితేటలన్నీ కూడా ఈ వేవ్ని క్యాచ్ చేస్తూ ఉండాలి ఏ వేవ్ వెళ్తుంటే ఆ వేవ్తో పాటు వెళ్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఈజీగా చేత చేయగలుగుతారు అనమాట తీరాన్ని చేయగలుగుతారు వాళ్ళ కొడుకు ఏం తెలియదు సింపుల్ పర్సన్ బిజినెస్ గురించి ఏం తెలియదు జస్ట్ ఆ ట్రెండ్లో ఉన్నాడు ఆ ట్రెండ్తో పాటు తీసుకెళ్ళిపోయింది అతనికి లక్షలు ఈ కెన్ ఎవర్ టు ఎర్న్ మోర్ మనీ సేమ్ వే ఇప్పుడు ఈ శతాబ్దంలో ఎక్కువ మందికి ట్రెండ్లో ఉండేది ఏంటంటే బేబీ బూమర్స్ అనే జనాభా జనరేషన్స్ వాళ్ళు ఈ శతాబ్దంలో ఎక్కువ ఎకనమిక్ స్ట్రెండ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఈ బేబీ బూమర్స్ అనే పాపులేషన్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు అనమాట నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆల్మోస్ట్ ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో దాదాపు వన్ బిలియన్ బేబీస్ సడన్గా పుట్టాయంట భూమి మీద ఎందుకు పుట్టాయో తెలియదు బట్ సైంటిస్ట్ చెప్పడం సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత స్టెబిలైజేషన్ వచ్చింది దాంతో ఒక్క అమెరికాలోనే ఎయిటీ మిలియన్ బేబీస్ పుట్టారంట మీ మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్లో రెస్ట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ మిలియన్ పుట్టారంట సో ఈ ఎప్పుడైతే బేబీస్ బాగా సడన్గా పుట్టారో వాళ్ళకి బాగా ఏదైతే అవసరం ఉందో ఆ ఇండస్ట్రీ బాగా సంపాదించడం మొదలైంది దే స్టార్టెడ్ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు పుట్టగానే బేబీ ప్యాడ్స్ ఉంటారు కదా బే నాపీ ప్యాడ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఆ ఇండస్ట్రీస్ బాగా
సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన రియల్ ఎస్టేట్ యూ నో రియల్ ఎస్టేట్ భూమి వచ్చింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి సపరేట్ అవుతున్నారు కదా పేరెంట్స్తో సపరేట్ పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళతో సపరేట్గా దిగుతున్నారు వాళ్ళకి ఇల్లు కావాలి సడన్గా ఈ అమెరికాలో నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో రియల్ ఎస్టేట్ భూమి బాగా వచ్చింది అనమాట తర్వాత కొంచెం ఇంకా ఏజ్ పెరుగుతూ ఉన్నారు మిడిల్ ఏజ్లోకి వస్తున్నారు థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇంకా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ముసలి అవ్వటం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు దిగ్ వన్ టు ఏజ్ ముసలిగా కనిపించకూడదు వాళ్ళ డబ్బులు ఉన్నాయి ఓకే అండ్ పర్చేజింగ్ పవర్ ఉంది అండ్ అంతకుముందు ఉన్న వీటన్నిటి వల్ల కూడా దే మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి కావాల్సింది ది సింపుల్ ఫైనింగ్ థింగ్స్ ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఎక్కువ వర్క్ చేయలేరు అందుకే కంప్యూటర్ బోమ్ వచ్చింది అనమాట టెక్నాలజీ బోమ్ దాంతో ఎంత సింపుల్గా ఉంటే వస్తువుని వాళ్ళు కొంట మొదలెట్టారు దాంతో కంపెనీస్ కూడా దాంట్లో హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాయి బిల్ గేట్స్ అట్లాంటి వాళ్ళు దాన్ని బాగా క్యాష్ చేసుకున్నారు అనమాట ఓకే దెన్ రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ తర్వాత టెక్నాలజీ బూమ్ తర్వాత లేటెస్ట్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి సంబడి వన్ పర్సెంట్ బికమింగ్ యూనో ఓల్డర్ అట్లా ఒక ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి దాని ప్రకారం ఓల్డ్ అయిపోయాక ఉంది వాళ్ళకి దే డోంట్ వాంట్ టు లుక్ మోర్ ఓల్డర్ వాళ్ళకి ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా వాళ్ళని ఎక్కువ కాలం హెల్దీగా ఉండటానికి వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు అనమాట దాని ద్వారా ఇప్పుడు యాంటీ ఏజింగ్ యూనో వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అనేది కొత్త ఇండస్ట్రీ వస్తుంది వెల్నెస్ వెల్నెస్ అంటే విన్నారా దాని గురించి నేను ప్రచారం చెప్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద వెల్నెస్ బికాస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ట్రెండ్స్ నవ్ సో ఈ బేబీ బూమర్స్ అనేది మీరు ఎట్లా వచ్చింది అనేది ఒకసారి స్మాల్ వీడియో చూపిస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి నా వీడియో ఎట్లా ఉంది నచ్చిందా సో దీంతోపాటు ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఇప్పుడు రైట్ టైం మార్కెట్లో అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే పాతకాలంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీద బాగా ఫోకస్ ఉండేది ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద బాగా ఫోకస్ ఉంది ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దానికి రా మెటీరియల్ తీసుకోవాలి పెట్టాలి లేబరర్స్ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఉండేవి పాతకాలం అప్పట్లో పెద్ద ఇన్నోవేటివ్ చూసుకునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పట్లో అదంతా హెడేక్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వీళ్ళకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్నా డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి అనమాట దాదాపు ఒక థమ్స్అప్ బాటిల్ ఉంది అనుకోండి యాక్చువల్గా పది రూపాయలు పడే బాటిలు కంపెనీకి ఏదో టెన్ పైసా ఫిఫ్టీ పైసా అట్లా వన్ రూపీ లోపే పడుతుంది సో మరి దానికి పది రూపాయలకి ఎందుకు అమ్ముతున్నారంటే మధ్యలో చాలా కాస్ట్లు ఉంటాయి అనమాట నో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరికి వెళ్తుంది ప్లస్ కొంచెం పబ్లిసిటీ ఇవన్నీ దాని గురించి నేను ఐమ్ గోయింగ్ టెల్ యూ కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనీ ఉంది కాబట్టి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కన్నా ఎక్కువ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శామ్ వాల్టన్ వాల్మార్ట్ స్టార్ట్ చేశాడు ఫ్రెడ్ స్మిత్ ఫెడెక్స్ అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా కూడా ది మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అంటే వాళ్ళు కస్టమర్స్కి ఏదైతే కావాలో వాటన్నిటి ముందే ఊహించుకున్నారు వీటిని సప్లై చేయటమే ద కన్జ్యూమర్స్ నో ఆల్రెడీ వాట్ దే వాంటెడ్ దాన్ని వాళ్ళు సప్లై చేస్తూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాగా తగ్గి ఫాస్ట్గా చేయటం వల్ల ఆ కాస్ట్ తగ్గించేసి తక్కువ కాస్ట్ ఇవ్వటం వల్ల ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఫాస్ట్గా చేయగలిగారు అనమాట దే మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ దట్ ఓకే దెన్ దీంట్లో కూడా రెండు రకాలు ఉంటుంది క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ డిమాండ్ ఆఫ్ గుడ్స్ మనం రెండు క్యాచ్ చేయాలన్నమాట క్వాలిటేటివ్ అంటే కొంత కొన్ని సర్వీసెస్ క్వాంటిటీ ఉండదు ఇంత పెద్ద పెద్ద సర్వీ ఇంత ఉండవు క్వాలిటీ జస్ట్ సర్వీస్ జస్ట్ క్వాలిటీ మాత్రం ఇస్తుంది అనమాట సర్వీస్ అట్లాంటి క్వాంటిటేటివ్ సో లార్జ్ స్కేల్లో కూడా కావాలి కొన్నిసార్లు సో రెండు ఇంపార్టెంట్ అంతకుముందు క్వాంటిటీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టేవాళ్ళు క్వాలిటీ మీద సర్వీసెస్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి ఇప్పుడు క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఈ రెండు నేను ఇప్పుడు చెప్పే ప్రపోజల్లో ఉందన్నమాట ఓకే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా బేబీ బూమర్స్ ఉన్నారు కదా బేబీ బూమర్స్ పాపులేషన్ వాళ్ళు ఇది అమెరికన్ మోడల్ మనకి ఇండియాకి ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ అను ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటూ ఉంటుంది సో అప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ వస్తే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ వస్తుంది వెల్నెస్ బూమ్ ఇప్పుడు అమెరికాలో బాగా ఉంది టచ్ అవుతుంది నవ్ ఇట్ స్లోలీ కబర్కులేట్ అవుట్ టు ఆల్ ద అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ అన్నీ చూడడం మన లాంటి కంట్రీస్కి వస్తుంది అనమాట ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ బికాస్ ఆల్రెడీ మనకి ఇండియాలో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది సో దాని గురించి నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ప్రూ ప్రూఫ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో గో ఆన్ వాచింగ్ దెన్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే మోడల్ హోమ్ బేస్డ్ బిజినెస్ వైల్ వర్కింగ్ ఫర్ యుఎస్ఏ బేస్డ్ అమెరికన్ ఎంఎన్సీ మీకున్న ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే మా కంపెనీ మా కంపెనీలో మీకు అవకాశం ఉంది సో మా కంపెనీ పేరు హబ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ దీని గురించి నేను డీటెయిల్గా
బ్యాలెన్స్ డైట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెన్ లీడ్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ రెండు ఇంపార్టెంట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ రెండు మిస్ మనకి రెండు మిస్ అవుతున్నాయి ఈ ప్రస్తుత కాలంలో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మన తినే ఆహారం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ లేదు మన నివసించే అయితే కూడా బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ లేదు ఓకే దాని గురించి ఈ రెండు పాజిబుల్ ఉన్నాయి దీంట్లో యూ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ సరదా కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ రెండు ఒకే చోట ఉంటుంది అనమాట బయట అట్లా హెల్త్ అని చూడ వెల్త్ ఉండదు వెల్త్ అని చూడ హెల్త్ ఉండదు ఇక్కడ హెల్త్ వెల్త్ హ్యాపీనెస్ ఇక్కడ అన్ని చూడ ఒకే చోట ఉంటుంది అనమాట అండ్ దీనికి మిగతా ట్రెడిషనల్ బిజినెస్లో ఎట్లాంటి హెడేక్స్ ఉన్నాయో తలనొప్పులు అనేది దీంట్లో ఉండవు సింపుల్ మీరు బిజినెస్ ఉంటుంది కానీ ఇట్ వాంట్ బి లుకింగ్ లైక్ ఏ బిజినెస్ వెరీ గుడ్ మోడల్ సో ఆ మోడల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను అండ్ యూఆర్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రైట్ ట్రెండ్ బికాస్ యూఆర్ ఇన్ ద ఈ కంపెనీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఎయిటీస్లో రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ నైంటీస్లో ఇంటర్నెట్ బూమ్ టూ థౌజండ్లో వెల్నెస్ బూమ్ ఉంది ఈ వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అంటే లుకింగ్ గుడ్ ఫీల్ గుడ్ హెల్తీ అనమాట విటమిన్స్ న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ కాస్మెటిక్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ వాలంటరీ ఐ సర్జరీ లాసిక్ రేడియల్ కెరటోక్టమీ హెల్త్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ హెల్త్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్స్ కాస్మెటిక్ డర్మటాలజీ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ దీంట్లో కూడా ఫర్టిలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కాస్మెటిక్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్టివ్ డెంటిస్ట్రీ అండ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ మెడికల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ దెన్ వెయిట్ లాస్ ప్రోడక్ట్స్ బరువు తగ్గట్టించేదనమాట హై డిడక్టివ్ వెల్నెస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఫిట్నెస్ క్లబ్స్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ ఫిట్నెస్ అండ్ అదర్ ఎక్విప్మెంట్ వాలంటరీ ఫార్మసీ వయాగ్రా రొగైన్ హెయిర్ గ్రోత్కి ఇవన్నీ కూడా వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ సో ఇవన్నింటిలో కూడా మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ వెల్నెస్ అంటారు ఎందుకంటే వీటన్నింటిలో మెజారిటీ మీరు చూస్తున్నారు కదా మెజారిటీ మన కంపెనీలో ఉందనమాట సో ఇది వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ గురించి ఎవరు మాట్లాడినా డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువ పత్రికలు కూడా దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి వెల్నెస్ వెల్నెస్ హెల్త్ అని ఎందుకంటే జనాలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు జనాలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందని వాళ్ళు కూడా క్యాచ్ చేస్తారు కదా సో టీవీలు పత్ పత్రికలు ప్రెస్ ఎవరిబడి టాక్ అబౌట్ వెల్నెస్ ఎందుకంటే ప్రజలకు బాగా ప్రియమైందనమాట ఈ సబ్జెక్ట్ ఇట్లా వస్తుందని ఎవరు చెప్పారంటే ట్రెండ్లో వస్తుందని నేను చెప్తే మీరు నమ్మద్దు ఎందుకంటే దీనికి చెప్పిన వాళ్ళు ప్రొఫెసర్ పాల్ జైన్ పిల్జర్ ఈయన ప్రొఫెసర్ పాల్ జైన్ పిల్జర్ అని ఆయన ఈయన టాప్ మోస్ట్ యూనో నోటెడ్ ఎకనమిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈయన కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలో ఎకనమిస్ట్ అనమాట అండ్ ఈయన చాలా ఫేమస్ అనమాట చాలా పుస్తకాలు రాశారు అండ్ ఇమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ ఎంటర్ప్రినర్ అండ్ ఇమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ బిలియనియర్ అండ్ ఈ ఈయన ఈయన రాసిన ప్రొఫెసర్ పాల్ జైన్ పిల్జర్ రాసిన దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ద ఫ్యూచర్ మిల్ ద నెక్స్ట్ మిలినియర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ మిలినియర్స్ రేపు రాబోతుందని ద నెక్స్ట్ మిలినియర్స్ అండ్ ద వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ ఓకే వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ అట్లా ద నెక్స్ట్ ట్రిలియన్ రేపు ద నెక్స్ట్ ట్రిలియన్ ఈ పుస్తకాలు రాసేలా మళ్ళీ చెప్తున్నారు దీంట్లో ఫ్యూచర్ ఉంది వెల్నెస్ రెవల్యూషన్లో ఫ్యూచర్ ఉంది ద బాగా డబ్బులు వస్తుంది ద నెక్స్ట్ ట్రిలియన్ దీంట్లో వస్తుందని ఇది చూస్తే వై ద వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ విల్ ఎక్సీడ్ ద వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ హెల్త్ కేర్ ద సిక్నెస్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ సో ఆయన రాసిన పుస్తకాలలో రాస్తున్నారు అనమాట వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ ఇవన్నీ మీరు ఇంటర్నెట్లో చూడవచ్చు అండ్ యూ కెన్ గెట్ ఎ సమ్ గ్రిప్ ఆఫ్ ఇట్ నవ్ వీటిలో మీకు జిస్ట్ అంతా కూడా మీకు ట్రైనింగ్లో కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది బేసికల్లీ దీంట్లో పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే కొన్ని ఈ రావటానికి వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ రావటానికి కారణం ఇప్పుడు బాగా డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటున్నారు ఈ వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీలో ద నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అంతా కూడా వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీలో ఉందంటున్నారు ఈ పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మనం స్టడీ చేద్దాం దీనికన్నా ముందు అసలు ఫస్ట్ హిస్టరీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటారు ఓకే హిస్టరీ ఎందుకు రిపీట్ అవుతుందంటే మనకి పాతకాలంలో మీకు చూడండి పాతకాలంలో హెయిర్ ఉంది అనుకోండి జుట్టు బాగా లాంగ్గా పెంచుకునే వాళ్ళు కదా సో ఆ పాతకాలంలో అది ఫ్యాషన్ మధ్యలో అది కట్టకట్టగా కట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా పెద్దగా పెంచుకోవడం అనేది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది సో హిస్టరీ రిపీట్ అవుతుంది పాతకాలంలో చెవు పోగులు ఉండే కదా మగవాళ్ళు పెట్టుకునే వాళ్ళు మధ్యలో పోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ అది ఫ్యాషన్ అయిపోతుంది పాతకాలంలో పచ్చబొట్టు ట్యాటూస్ పెట్టుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ పోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ అది ఫ్యాషన్ అయిపోతుంది ట్యాటూస్ ఓకే అట్లానే పాతకాలంలో బట్టలు లేక చినిగిపోయిన జుట్టు బా వేసుకునే వాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు బట్టలు ఉంచుకొని చింపిన వేసుకుంటున్నారు చూడండి సో బట్టలు తక్కువ ఉండి వేసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా చూడండి దిజాగా హిస్టరీ ఎప్పుడు
ఇప్పుడు మేము చెప్పే వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ నా చిన్న గ్రోత్ రేట్ కాదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఈ గ్రోత్ రేటు ఇంత ఎందుకు వస్తుందంటే రెండు ఇండస్ట్రీస్ పడిపోతున్నాయంట ఫ్యూచర్లో రెండు ఇండస్ట్రీస్ డబ్బులు అనేది దీంట్లోకి డైవర్ట్ అవుతున్నాయని అంటున్నారు ప్రొఫెసర్ పాల్జన్ పిల్జ ప్రొఫెసర్ పాల్జన్ పిల్జర్ కానీ అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అడ్వైజర్గా కూడా తీసుకుంది ఒకసారి కాదు టూ కాన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ డికేడ్ ఆయనకి అమెరికన్ గవర్నమెంట్కి అడ్వైజర్గా చేశారనమాట అంత పెద్ద పర్సన్ పుస్తకాలు రాసాలో చెప్తున్నారు దీంట్లో బాగా డబ్బులు వస్తున్నాయి అండ్ కంప్యూటర్ బూమ్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటున్నారు కంప్యూటర్ బూమ్లో చాలామంది మిలినేర్స్ అయ్యారు కదా దానికన్నా ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి పాతకాలంలో మనకి ఆటోమొబైల్ రెవల్యూషన్ ఉంది ఆటోమొబైల్ రెవల్యూషన్ కన్నా ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ అమెరికాలో కార్లు కొనడానికి ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడతారు ఆల్రెడీ ఆ డబ్బులు ఎక్సిడ్ అయిపోయింది ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఆటోమొబైల్నో ఏది ఆగట్లేదు ఇండస్ట్రీలో ఎందుకు అట్లా అవుతుంది సార్ అంటే రెండు పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ రెండు స్లోలీ డౌన్ అయిపోతున్నాయి ఆ డబ్బులన్నీ ఇట్ డైవర్ట్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు ఆ రెండు ఇండస్ట్రీస్ మీరు గెస్ట్ చేయొచ్చు హెల్త్లోకి వచ్చినప్పుడు రెండు ఇండస్ట్రీస్ పడిపోయిందంటే ఒకటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది కదా అది నెంబర్ టూ మెడికల్ ఇండస్ట్రీ సిక్నెస్ ఇండస్ట్రీ లేక మెడికల్ షాప్స్ వాళ్ళ మందులు ఇట్లాంటివి అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఫార్మాసూటికల్ బిజినెస్ డౌన్ అవుతుంది ఎందుకంటే అందరూ హెల్దీగా ఉండాలి రోగం రాకుండా నివారించుకోవాలి ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటుంది అనమాట దాని గురించి నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ అంతకుముందు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇండస్ట్రీస్ విటమిన్స్ నూట్ సప్లిమెంట్స్ తర్వాత వెయిట్ లాస్ ప్రోడక్ట్స్ ఇట్లాంటివి అనేది అంతకుముందు లేదు అసలు టూ త్రీ డికేట్స్ ముందు చూస్తే అసలు లేనే లేదు అట్లాంటి సడన్గా యూనో బై టూ థౌజండ్ కల్లా రెండు వేల సంవత్సరాల కల్లా అప్రాక్సిమేట్లీ టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ టర్న్ ఓవర్ చేసేసింది ఆల్రెడీ ఆ ఇండస్ట్రీలో ఓకే అంతకుముందు అంత లేదు ఇంత సడన్గా ఎందుకు వచ్చిందంటే పీపుల్లో సడన్గా చేంజ్ వచ్చేసింది ఓకే వాళ్ళ అవసరాల్లో మార్పు వచ్చేసింది ఇది ఈ టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్ అంటే అర్థమైందంటే అమెరికాలో సంవత్సరానికి మనం మొత్తం ఆటోమొబైల్స్ ఎన్నైతే ఖర్చు పెడతారో అంత డబ్బులు ఒక వన్ ఇయర్లో పెట్టేసింది అనమాట ఇది క్రాస్ అయింది దానికన్నా ఆటోమొబైల్స్ కన్నా ఎక్కువ సేల్స్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇది తొందరలో బై నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లోనే ఒక వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ టచ్ కాబోతుంది వన్ ట్రిలియన్ ఓకే సో ఇంత గ్రోత్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు ఒక వీడియో కూడా చూపిస్తున్నాం దాంట్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట దెన్ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ అనేది ఇప్పుడు నడుస్తుంది రెవల్యూషన్ ఇందాక చెప్పాను కదా పెద్ద వేవ్ నడుస్తూ ఉంది మీ కంప్యూటర్ భూమి తర్వాత కొత్త పెద్ద భూమి అనమాట ఈ భూమిని మీరు క్యాచ్ చేయగలిగితే మీరు సామాన్య మానవులే కావచ్చు బట్ దీంతోపాటు వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా తీరాన్ని చేరతారు మీరు తెలివి గనంలో ఉండొచ్చు మీరు ఎగెనెస్ట్గా సిమ్ చేస్తే మీరు చాలా స్ట్రగుల్ అవ్వాలి దిస్ వాట్ వీ వాంట్ టెల్ యూ సో వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే దీంట్లో సడన్గా చేంజెస్ ఏంటంటే ఒకటి సెల్యులర్ బయోకెమిస్ట్రీలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి ఈ జెనెటిక్ కోడ్ ఇట్లాంటివన్నీ చేంజెస్ కనిపెట్టారు సైంటిస్టులు బ్రేక్ త్రూస్ వచ్చాయి అనమాట జెనెటిక్ కోడ్ తర్వాత సెల్యులర్ బయోకెమిస్ట్రీ ప్లస్ బయో సెల్యులర్ బయాలజీ ఈ బయాలజీలో ప్లస్ యూనిట్ వల్ల చాలా బయోటెక్నాలజీలో మార్పులు వచ్చాయి దాని నెక్స్ట్ యూనో స్పిన్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ అనమాట దెన్ వెల్నెస్ బిజినెస్ అనేది ప్రోయాక్టివ్ సిక్నెస్ ఇండస్ట్రీ ఉంది కదా సిక్నెస్ ఇండస్ట్రీ మెడికల్ షాపు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం మనం రోగం వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం అదంతా కూడా రియాక్టివ్ రోగం వచ్చిన దాకా మనం ఎందుకు ఆగాలి అనేది ఇప్పుడు ప్రోయాక్టివ్ ఇది వెల్నెస్ అనమాట దెన్ పీపుల్ అనేది జనాలు మనకి డాక్టర్ దగ్గరికి బలంగా వెళ్తారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటూ వెళ్తారు కానీ వెల్నెస్ దగ్గరికి హ్యాపీగా నవ్వుకుంటూ వస్తారు నాకు రావాలి డాక్టర్ ఐ వాంట్ దిస్ ఐ వాంట్ లుకింగ్ యంగర్ ఐ వాంట్ ప్రివెంట్ ద డిసీజ్ ఐ వాంట్ లుక్ యంగర్ యాంటీ ఏజింగ్ ఎక్కువ కాలం బతకాలి ఇవన్నీ హ్యాపీగా వెళ్తారు వాలంటరీగా సో తేడా ఉంది కదా దానికి దీనికి అన్ఫార్చునేట్లీ వెస్టర్న్ మెడికల్ కంపెనీస్ ఆ సిక్నెస్ కంపెనీస్ అనేది చూసి మెస్టల్ వెస్టర్న్ మెడికల్ టెక్నాలజీ వాళ్ళంతా లైఫ్ లాంగ్ కస్టమర్స్ చేద్దాం అనుకున్నారు జనాలని ఎందుకంటే దే డోంట్ వాంట్ టు ట్రీట్ ద డిసీజ్ దే వాంట్ టు ట్రీట్ ద సిమ్టమ్ ఆ సిమ్టమ్ హెడేక్ ఈజ్ అ సిమ్టమ్ బట్ దానికి మందులు ఉన్నాయి ఓకే ఫీవర్ ఈజ్ అ సిమ్టమ్ బట్ దానికి మందులు ఉన్నాయి ఓకే సో లోపల ఏదో జరుగుతుంది దానికి బయటకు కనిపిస్తుంది సిమ్టమ్స్ అనమాట కోల్డ్ స్కాఫ్ దే ఆర్ సిమ్టమ్స్ సో లోపల ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అనమాట సో రూట్ కాజ్ కన్నా ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ అనేటివి కూడా వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తున్నారని నేను కాదు చెప్పింది ప్రొఫెసర్ పాల్ జన్ పిల్జర్ చెప్తున్నారు ప్రొఫెసర్ పాల్ జన్ పిల్జర్
అది ప్రోడక్ట్స్ అఫోర్డబిలిటీలో ఉండాలి అంటే కస్టమర్ రేంజ్లో ఉండాలి అంటే ఈ ప్రోడక్ట్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే ప్రోడక్ట్స్ కస్టమర్ బడ్జెట్ రేంజ్లోనే ఉన్నాయి ఒకవేళ అఫార్డ్ లేకపోయినా కూడా కస్టమర్కి ఇప్పుడు కొత్త ఆప్షన్స్ వచ్చాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ ఓకే ఇది అని అఫార్డబిలిటీ లేదు టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ నో ప్రాబ్లం అతనికి అవసరం ఉన్నప్పుడు లోన్స్ తీసుకునే కెపాసిటీ వచ్చింది అందువల్లే మళ్ళీ లోన్స్ అనేది బాగా ఫ్లెక్సిబుల్ అయిపోయినాయి ఓకే వీసీఆర్ యూనో పాతకంలో ఇంకా మనకి ఉన్నాయి కదా వేరే బిగ్ బిగ్ యూనో హ్యాండిక్యామ్ యాక్చువల్గా అవసరాలు ఉంది కానీ మనీ లేనప్పుడు దే డోంట్ మైండ్ పేయింగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ బట్ అఫార్డబుల్ ఉండాలి ఓకే సో ఇది దే ఆర్ ఇన్ వెల్ అఫార్డబుల్ జోన్ వాళ్ళ భోజన ప్లేస్లో డబ్బులు పెట్టుకుంటే చాలు ఆ డబ్బులు డైవర్ట్ చేసుకుంటే చాలు సో దే కెన్ అఫోర్డ్ దెన్ లెగ్స్ వాటికి ఈజీగా మూవ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి అనమాట సో దిస్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే ప్రోడక్ట్స్ ఈజీగా దే హ్యావ్ ద లెగ్స్ దే విల్ గో ఆఫ్ దెన్ కంటిన్యూ లైక్ కన్జంప్షన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎప్పుడు కన్జంప్షన్ అవుతూనే ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రోడక్ట్స్ వెల్నెస్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటికీ ఉన్నాయన్నమాట కంటిన్యూ వాళ్ళ కన్జంప్షన్ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఎప్పుడు తీసుకుంటూ ఉంటారు అలానే యూనివర్సల్ అప్పీల్ అంటే అందరికి కూడా ఆ ఇట్లా ఉందని చెప్పేసి ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియాలన్నమాట దానివల్ల మీరు ఒక్క ప్లేస్కే పరిమితం ఉంది ఇవన్నీ యూనివర్సల్ ఉంటుంది ఈ ఒబేసిటీ మార్కెట్ ఆర్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ నేను చెప్పేదంతా కూడా ఈ అందరికీ ఉంది ప్రపంచం మొత్తంలో ఉంది యూనివర్సల్గా అప్పీల్ అందరికి కూడా ఆశ్చర్యం అనమాట నాకు కావాలి నాకు కావాలి ఉందన్నమాట లో కన్జంప్షన్ టైం తీసుకోవడానికి పెద్ద టైం ఉండకూడదు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఓకే కార్ ఉంది అనుకోండి మీకు టైం కావాలి టైం ఉంటేనే కార్ వెళ్ళి డ్రైవ్ చేసుకొని అలా రావచ్చు కదా సో అట్లా కొన్ని టైం కావాలి మీరు ఎంజాయ్ చేయాలంటే దీనికి అవసరం లేదు యూ కెన్ టేక్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ దాట్ సో కంటిన్యూల్ కన్జంప్షన్ టైం ఉంటుంది అనమాట లో వెరీ కోర్ లో కన్జంప్షన్ టైం మీరు నమ్ముతారు లేదో ఈ రోజుకి ఈ ఎకనమిస్ట్ చెప్పేది అంటే ప్రొఫెసర్ పాల్జన్ గారు చెప్పింది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అమెరికన్స్ టేక్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ న్యూట్రి సప్లిమెంట్స్ యాభై శాతం జనాభా అమెరికాలో ఏదో ఒక న్యూట్రి సప్లిమెంట్ తీసుకుంటున్నారే ఉన్నారంట హెల్త్కి సంబంధించి అండ్ ఈ ఇండస్ట్రీ సేల్స్ డెబ్బై బిలియన్ డాలర్స్ ఆల్రెడీ క్రాస్ అయిందంట ఆల్రెడీ సంవత్సరానికి అండ్ మనకి ఇంకా ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే మనకి డైలీ యాభై ఆర్డ్ న్యూట్రియంట్స్ కావాలి పర్ డే రోజు మొత్తంలో కానీ మనం తినే ఆహారం లేదు బ్యాలెన్స్ డైట్ దాంతో మనకి ఈ కంపల్సరీ ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఈ హబ్బు లైఫ్లో ఇది ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆల్ విటమిన్స్ నూట్ సప్లిమెంట్స్ బరువు తగ్గించేది హెల్త్కి సంబంధించింది ఆరోగ్యం స్కిన్ కేర్ హెయిర్ కేర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీని అందుకే మైక్రోసాటర్ వెల్నెస్ అంటారు దీన్ని మీరు చూస్తూ ఉంటే మీరు ఇది లైక్ ఓషన్ ఈ సముద్రంలో మీరు జస్ట్ స్పూన్తో మీరు వాటర్ తీసుకోవాలా లేకపోతే మీరు ఒక చెంబుతో తీసుకోవాలా లేకపోతే బకెట్తో తీసుకోవాలా లేకపోతే వాటర్ మోటార్ పెట్టేసి పంప్ పెట్టేసి దాన్ని మోటార్ లాగేస్తుంటే మీ చేతిలో ఉంది ఎందుకంటే మనీ అట్లా ఉందన్నమాట గోల్డ్ మైన్ ఇన్ బిగ్ ఓషన్ సద్ద సముద్రం అనమాట ఇంత డబ్బులు ఉన్నాయి మీకు అండ్ మీకు కొన్ని ఉదాహరణ చెప్తాను ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అది సూపర్ మార్కెట్లో మీరు చూడండి సూపర్ మార్కెట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సేల్స్ అనేది ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉన్నాయి వెల్నెస్లో ఓకే ఎల్జీ గుడ్ హెల్త్ ఇది టీవీ ప్రొటెక్టివ్ రైస్ తర్వాత మినరల్ వాటర్లో మన గుడ్ యూనో గుడ్ హెల్త్ అని చెప్తుంటారు ప్రోటీన్ షాంపూస్ మసాజ్ సెంటర్స్ బ్యూటీ పార్లర్స్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్టికల్స్ రాస్తుంటారు దే మేక్స్ సమ్ మనీ ఆన్ దట్ జర్నల్స్ అండ్ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ మల్టీవిటమిన్ క్రీమ్స్ గార్నియర్ హెర్నియన్ హెయిర్ నరిషింగ్ న్యూట్రియన్స్ జీరో హెయిర్ డామేజ్ హెయిర్ జీరో క్యాలరీస్ జీరో లో క్యాలరీ లో షుగర్ లో ఆయిలీ లో ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ డైట్ పెప్సీ డైట్ కోక్ లో ఫ్యాట్ యూనో ఐస్ క్రీమ్స్ ఇవన్నీ చూడండి దిస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ నేను అనమాట మీరు సూపర్ మార్కెట్లో ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది బయట టీవీలో యాడ్స్లో వస్తుంది దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాడ్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ కాబట్టి జస్ట్ కళ్ళు తెరిచి చూడండి నేను చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ హెల్త్ గురించి లో క్యాలరీ ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీస్ వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ కల్లా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టచ్ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అది ఆల్రెడీ టచ్ అయిపోతున్నట్టుగా చెప్పారు అండ్ యూఎస్ సిక్స్ మిలియన్ డాలర్ వస్తుంది వన్ నిమిషానికి సిక్స్ మిలియన్ డాలర్ నిమిషాల్లో వస్తుంది అనమాట ఈ ఇండస్ట్రీలో కాబట్టి ఎక్కడ వస్తే డబ్బులు వస్తే దాంట్లో ఉంటే మీకు సేఫ్ అండ్ నిమిషానికి మన రూపాయల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ పర్ సింగిల్ మినిట్ ఇరవై ఏడు కోట్లు వస్తున్నాయి సింగిల్ నిమిషానికి సో ఎంత బిజినెస్ ఉందో చూడండి మీ దీంట్లో జస్ట్ వన్
మనీ ఉంది బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు డూ ఇట్ వాళ్ళకి సొల్యూషన్ చెప్తే లాట్ ఆఫ్ మనీ యూ కెన్ మేక్ అండ్ యుఎస్ పెంట్ అని ఎస్టిమేటెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్ టు ట్రీట్ ఓబేస్ట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ త్రీ అమెరికన్ గవర్నమెంట్లో ఇది టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ అమెరికన్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఐదర్ ఓవర్వేట్ ఆర్ ఓబేస్ టూ థర్డ్స్ ఫస్ట్లో అనుకుంది జస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అనుకుంది తర్వాత ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ దాకా వెళ్ళిపోయింది అనమాట అమెరికన్ పాపులేషన్ ఐదర్ ఓవర్వేట్ ఆర్ ఓబేస్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అర్థం కాక తలబట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు మీరు బరువు తగ్గండి మీకు ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఇన్సెంటివ్స్ అంటే ట్యాక్స్ కట్ చేస్తాను సంథింగ్ లైక్ దట్ సో ఎందుకు చేస్తున్నారంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఓవర్ వెయిట్ ఓబేసిటీ పెరుగుతుంది అనుకో మిగతా రోగాలని వస్తున్నాయి అనమాట ఆల్ అదర్ రోగాలని వస్తున్నాయి దాంతో ఈ జీడిపి అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రాడక్ట్ తగ్గుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఎఫిషియన్సీ లేదు ఎకానమీ అంతా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవట్లే ఇది ప్రాబ్లం అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ వెల్నెస్ ఇండస్ హౌ కెన్ యూ గ్రో ఇ రిచ్ మీకు తెలియకపోతే మీరు ఎట్లా సంపాదించుకోవాలి ఎట్లా రిచ్ అవుతారు చెప్పండి ఎందుకంటే దిస్ ఐ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఆల్రెడీ ఎకనమిక్స్ ఆల్రెడీ టచ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు కాబట్టి ఇది బంగారు బాతు దీనికి గుడ్లు వస్తూ ఉన్నాయి మీరు దీన్ని ఎంతగా మీరు పెట్టించుకుంటే అంత మంచిది దీన్ని మీరు ఎట్లా వాడుకుంటే అంత మంచిది అనమాట మీరు స్పూన్తో తీసుకుంటారో ఈ సముద్రంలో లేకపోతే టమ్లర్తో తీసుకుంటారో లేకపోతే బకెట్తో తీసుకుంటారో వాటర్ పంప్తో తీసుకుంటారో మీ ఇష్టం మీ చేతిలో ఉంది దీంట్లో మీకు రెండు ఇంపార్టెంట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఒకటి క్రైసిస్లో పడింది మన ఇండియాలో అంటే మనకి అక్కడికి రావడానికి ఒక టెన్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఓకే అక్కడ అమెరికాలో ఇప్పుడు ఉంది క్రైసిస్లో ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు దాంట్లో ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అనమాట లాబింగ్ ఆల్రెడీ you know gold sutra endante already they are making enough money vallu mala vallu business pogotukokonda koncha try chestunnaru but ultimately oka roju kana they definitely satyam eppudu aagaledu kada oka roju man aapagalam rendu roju aapagalam varam aapagalam nela aapagalam samacharala you cannot you know life long forever forever cheyalam but they are currently they are lobbying chestunnaru ani nenu kada cheppindi again there is said by professor paul jan pilger so now food 1 trillion food industry anedi anamata ippudu america lo అమెరికా గురించి చెప్తున్నానంటే ఇండియాలో ఇట్స్ ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు బట్ ఆల్రెడీ ఆ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మనకి వన్ ట్రిలియన్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఇప్పుడు దే ఆర్ కాజింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాయి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అంటే మనకి న్యాచురల్గా వచ్చేది కాదు మనం ఆర్టిఫిషియల్ జంక్ ఫుడ్ ఇట్లాంటివి అనమాట న్యాచురల్గా దొరికే ఫుడ్కి మీకు అసలు పబ్లిసిటీ అవసరం లేదు మనం టీవీలో యాడ్స్ వస్తున్నాయి చూసారా అవన్నీ కూడా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ దానికి పబ్లిసిటీ అనమాట ఆర్టిఫిషియల్ కాబట్టి పబ్లిసిటీ మీరు రైతులు బాగా పండిస్తున్నారు వాళ్ళకేం డబ్బులు రావు వీళ్ళు ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాన్ని దాన్ని అవి చేసి ఇవి చేసి మాయ చేసి మసాలా చేసి ప్రాసెస్ చేసి దే మేక్ ఇట్ దే మే దే మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ హ్యూజ్ మనీ సో వీళ్ళు చేసేది ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ చేస్తుంటారు దే వాంట్ బికమ్ క్విక్ రిచ్ వాళ్ళు చేసేది ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే టేస్ట్ గురించి దాని ప్రైస్ కూడా తగ్గించి పెడుతుంటారు దాంతో తక్కువలో ఉన్నట్టు కూడా ఎక్కువ తింటుంటారు అంటే అవైలబిలిటీ బాగా అబండెంట్ అవైలబిలిటీ ప్రతి కిరాణా షాప్లో దీన్ని పెడతారు లాంగ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని వేస్ట్ కాకుండా దాని కెమికల్స్ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తుంటారు ఓకే ఎడిటివ్స్ ఉంటాయి అనమాట దాన్ని స్పీడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ చాలా ఫాస్ట్గా మనకి ఇస్తారు తీసుకొని తింటామే కదా కాబట్టి మనం మన ఇంట్లో తయారు చేసుకోవాలనుకోండి ఫుడ్ సో టైం పడుతుంది ఇది రెడీగా ఉంది కదా చిప్స్ తినటం ఈజీ నూడిల్స్ తినటం ఈజీ సింపుల్ సో ఇది వన్ ట్రిలియన్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ క్రైసిస్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ హై క్యాలరీ ఇది యాక్చువల్లీ మన అందరినీ ఫ్యాట్ చేస్తుంది బాగా కోవ్ చేస్తుంది దానివల్ల లోపల బ్లడ్ ప్రెషర్ షుగర్లు బీపీలు వస్తున్నాయి కోవ్ అనేది బయట ఒకటే కాదు కనిపించేది లోపల కూడా ఉంటుంది రక్తనాళాలు సో హై క్యాలరీ ఫుడ్ ఇది హై మేము హై ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఈ ఫ్యాట్లో కూడా హై శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ వెరీ డేంజరస్ ఫ్యాట్ అనమాట అట్లా హై సాల్ట్స్ ఉంటాయి దాంతో బీపీలు అన్నీ బాగా పెరుగుతున్నాయి పర్టికులర్లీ హై కెమికల్స్ ఉంటున్నాయి హై సోడియం సోడియం కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కెమికల్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి హై అడిటివ్స్ బాగా యాడ్ చేసేవి కూడా ఉంటాయి అనమాట మనకి అన్ఫార్చునేట్లీ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేది మనకి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కొంత వచ్చింది పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంది బాగా మనకి సడన్గా ఫుడ్ అనేది బాగా క్వాంటిటీ వైజ్ బాగా వచ్చింది బట్ దాని నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే క్వాలిటీ వీ కాంప్రమైజ్ అండ్ క్వాలిటీ మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామని చూస్తున్నాం కానీ దాంట్లో ఎంత సారవంతంగా చేస్తున్నాం చూడలే అందుకనే పాతక
ఓకే గుడ్ ఫర్ హార్ట్ అంటున్నారు ఆయిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆయిల్ మనం నూనె నేను మంచి రిఫైండ్ ఆయిల్ పడుతున్నట్టు రిఫైండ్ కరెక్టే బట్ ఆయిల్ ఈజ్ ఆయిల్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఐస్ క్రీమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఐస్ క్రీమ్ అది ఫ్యాట్ వస్తుంది కదా అది దాంట్లో హెల్త్ ఐస్ క్రీమ్ అంటున్నారు అంటే కొంచెం అవి కొంచెం అవి చేసుకొని మాయ చేసి హెల్త్ ఐస్ క్రీమ్ అని సో అట్లా ఉండదు షుగర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ షుగర్ బట్ దాంట్లో రిఫైన్ను జీరో క్యాలరీ షుగర్ ఇవన్నీ కొంచెం ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇస్తున్నారు బట్ దే ఆర్ ఫుల్ క్రైసిస్ ఎందుకంటే దాంట్లో జనాలు నమ్మట్లే ఎందుకంటే దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఈ ప్రొఫెసర్ పాల్జన్ పిల్లర్ గారు దీంట్లో క్లియర్గా రాశారు అనమాట వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ బుక్ బుక్లో దీని పర్టికులర్లీ మనం అన్ఫార్చునేట్లీ మనం తినే రాంగ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కూడా ఫుడ్ మనం ఎవరికి పెడుతున్నాం చెప్పండి మన ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ వస్తే మనం న్యాచురల్ ఫుడ్ పెడుతున్నామా న్యాచురల్గా దొరికే దేవుడి ఇచ్చే సాహస దొరికే ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అవి పెడుతున్నామా అవి పెట్టట్లేదు ఏం పెడుతున్నాం మనకి ఏదైతే వాడిని ఫ్యాట్ చేస్తుందో ఏదైతే వాడికి ఎసిడిటీ మండుతుందో వాడి పెడుతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడికి స్వీట్లు ఐస్ క్రీమ్స్ కోకోకోలాస్ థమ్స్అప్స్ యూనో అండ్ ఇంకా చెప్పండి ఇంకా సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దే మనం ఫ్రై ఫుడ్ బిర్యానీస్ చికెన్ మటన్ దే ఆర్ ఆల్ జనరేటింగ్ ఎసిడిటీ అన్ఫార్చునేట్లీ అవన్నీ బోన్స్ అన్నీ కరిగేస్తుంది అనమాట బోన్స్ అన్నీ ఎసిడిటిక్ వల్ల కరిగిపోయి ఆస్టోపోరేసి ఆస్టోహార్థరైటిస్ బాగా వస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ పెడుతున్నాం మనం తెలుసు తెలుసో తెలియకుండా ఈ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి సడన్గా షిఫ్ట్ అయిపోయింది కల్చర్ ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ వల్ల కూడా ఇట్లా అవుతుంది అనమాట ఆ డబ్బులు అనే ఫ్యూచర్లో కస్టమర్కి అవేర్నెస్ వచ్చేసి దే విల్ కమ్ టు స్లోలీ ఇన్ టు వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సిక్నెస్ ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా క్రైస్లో ఉందంటున్నారు పాల్జన్ పిల్జర్ సిక్నెస్ ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే అది ఇందాక అనుకున్నాం కదా దే ఆర్ ట్రీటింగ్ సిమ్టమ్ నాట్ ద డిసీజ్ సో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చేసి మీరు పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్తే మన డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ గారు అంటారు టెస్టులు అని చేస్తారు ఏం టెస్టులు ఏం తెలదు నియర్స్ అయిన డాక్టర్ ఐమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ అనే దానికి దగ్గర డాక్టర్ గారి దగ్గర మందు లేదు ఏదో బీ కాంప్లెక్స్ రాసి పంపిస్తారు ఎందుకంటే రోగం వస్తే కానీ సిక్నెస్ ఇండస్ట్రీలో మందు ఉంది ఇది వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ సో అది న్యూట్రిషన్లో ఉందన్నమాట అది మన దగ్గర ఉంది సో కాబట్టి నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ మమ్మీ ఐమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ డాడీ ఐమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ సో డాక్టర్ ఐమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఫీలింగ్ వెల్ నాట్ వెల్ సో వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అనమాట సో డాక్టర్స్ అంటారు ఇంకా ఆ ముస్లాబి వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుంది అంతేనమ్మా నీకు ఓల్డ్ ఏజ్ లక్షణం ఇంకంతే సఫర్ అవ్వాల్సిందే అంటుంటారు సో నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ సో ఎందుకంటే ఆ మెడికల్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఇంకా కనిపెట్టలేదు దాని మీద దే వాంట్ టు ట్రీట్ ద డిసీజ్ దే వాంట్ టు ట్రీట్ ద సిమ్టమ్ ఆ సో ఆ సిమ్టాన్ని పోవడానికి ఏదో పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇట్లాంటివి తయారు చేశారనమాట సో లైఫ్ లాంగ్ కస్టమర్స్ వస్తే ఇంకా మంచిది వాళ్ళు దట్స్ వాట్ దే ఆల్వేస్ థింక్ సో దాంట్లో మనం పావు అవ్వద్దు ఆ వెస్ట్రన్ ఫార్మాసూటికల్ కంపెనీస్ దాంట్లో మనము మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనం పావు కాకుండా మన హెల్త్ మన వాళ్ళని చూసుకోవడానికి మనం చేసుకుంటేనే మన చుట్టుపక్కల సొసైటీని కొంత ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ మనం కూడా పైకి వస్తే పైకి వద్దామని మేము ఈ ప్రపోజల్ మీకు ఇస్తున్నాం అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఉందన్నమాట మెడికల్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు అది ఈ లాబీస్ట్లు కూడా ఉందన్నమాట ఎవరికైతే బాగా డబ్బులు ఉన్నాయో వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈవెన్ యూఎస్ ఎఫ్డి అని ఇన్ఫ్లు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు అట్లనే పెద్ద పెద్ద అమెరికన్లో మరి పెద్దగా ఉంటాయి కదా బోర్డ్స్ గవర్నమెంట్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే పోషన్ అనమాట ఎందుకంటే ఎలక్షన్లో వాళ్ళు ఫండ్ చేయాలి వీళ్ళు సో అంతా చేయటం వల్ల గవర్నమెంట్ కూడా కొంతమందికే చేస్తుందని అంటున్నారు అనమాట ఈ ఇండస్ట్రీ ప్రకారం ప్రొఫెసర్ పాల్జన్ పిల్జర్ ఎకనమిస్ట్లు అంతా ఇదే చెప్తున్నారు దాని సిక్నెస్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా క్రైసిస్లో ఉంది అక్కడ ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది పేషెంట్లు అయ్యి ఇప్పటికీ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంది రోగం వస్తే నీకు ఇస్తానని కదా సో సిక్నెస్ ఇండస్ట్రీ అందరు రోగస్ట్లో అయ్యేప్పటికీ అది ఎక్కడ పే చేస్తుంది అది ప్రాఫిట్ ఎప్పుడంటే తక్కువ మందికి వస్తే రోగాలు వస్తే అది ప్రాఫిట్ చేసుకుంటుంది ఈవెన్ సిక్నెస్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా పెద్ద హెడేక్ అయిపోయింది అనమాట అందరూ సో మెనీ క్లెయిమ్స్ క్లెయిమ్స్ మెడికల్ క్లెయిమ్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అందుకని కొత్త ఇండస్ట్రీ వస్తుంది కాబట్టి వెల్నెస్ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే ఈ డబ్బులకి ఏమైనా కావాల్సింది దీనిలో క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం అనమాట వెల్ వెల్నెస్ ఇన్సూరెన్స్ ఇంకా ఇండియాలో రాలే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ ఫారెన్లో ఉంది సో ఎందుకు చెప్తున్నాయంటే ఫ్యూచర్ ఇంకా దీంట్లో బాగుందని చెప్తున్నాం అనమాట దెన్ మీకు చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ అనమాట అవకాశం ఎడ్యుకేటింగ్ ద కన్జ్యూమర్స్ ఎడ్యుకేటింగ్ ద కన్జ్యూమర్స్ దీన్ని ఇంటలెక్చువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయటం వల్ల
सो इन प्रोडक्ट्स सर्वीस मैं एडुकेट वाल चाल बेनिफिट वस्ताई अंड इंटलक्चुअल डिस्ट्रिब्यूशन दीन अटार दी बेटी बेटर मोडल इप्ड लेटेस्ट अन्ट यह प्रोडक्ट्स को नैन हईटेक् हई टेक्नजी तो हारवर्ड कैलफे डॉक्टर्स नोबल अर्ड्स तो फुली सैंटिफि दाखोपा मिम्मल ट्रैनी हई टेक्नजी हई टन हई टेक् वित् हई टेरू यूनो हाँ सो हई टेक् अं हई ट रू बेस्टन कंपनी में वाट गो प्रपोज अंड दीं फोर रीजन उ मन की ऐक्चुअल मन बर तगटने चाल कष्ट प्रस्तुत एन कं सड़न अवतना पातकाल इंत ले बेस्ट इनवा चपंडी पातकाल गैस स्टव ले मिक् गैस स्टव बदलूवा कटल पाई मगवाड़ेमो कटल कटेवा आड़वाड़ेमो पेटेवा जो वर्क जो चमटल गारी ओके इपू टू मिनट गैस स्टव पातकाल दंपड़ बिह्य दंप दी 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 चाल चमटल गारी रोज का दुकने वाले इपड़ू मरचिपया मन इंडस्ट्री वे मिशीन वे पॉलीशिंग अवी ना पातकाल वाशिंग मिशीन ले पातकाल से फोन पातकाल टीवी ले सो मेनी थिंग्स अट्ला मन की पातकाल मन की रुबड़ कदा रुबड़ चाल चेवा इप्ड मिक् टू मिनट ओके रुबड़ेद वर्क जो मन मारगल बैक मल्ल रुबड़ लेक मन मिक् बतकलाम गैस स्टोव
అండ్ డాక్టర్లు మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒకసారే మనకి టీ కాఫీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పాతకాలం మన లైఫ్ లాంగ్ వాడుతూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు చూడండి టీ కాఫీ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ కెన్ గెట్ ద మార్కెట్ గుడ్ మార్కెట్ అట్లా డైనాక్ షేక్ మార్కెట్ కూడా చాలా పెద్ద మార్కెట్ పిల్లలతో మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అట్లనే బేసిక్ స్కిన్ కేర్ ఉంది లావటోల్ని సెనటోల్ చేయొచ్చు సెనటోల్ లావ్ చేయొచ్చు ఇంట్లోంచే వర్ హోమ్ బేస్డ్ అండ్ స్కిన్ కేర్ కూడా స్కిన్ కూడా బెటర్ స్కిన్ వస్తుంది అనమాట గ్లో ఇన్ స్కిన్ అంటే మన పిగ్మెంటేషన్ ఇవన్నీ పోతుంది దీంట్లో ఇవన్నీ బెటర్ స్కిన్ మా ఉద్దేశంలో ఈ స్కిన్ కేర్ ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ స్కిన్ ఈజ్ కల్ టు హెల్దీ స్కిన్ కాదు మా మీనింగ్ హెల్దీ స్కిన్ ఈజ్ కల్ టు బ్యూటిఫుల్ స్కిన్ కాబట్టి హెల్దీ స్కిన్ కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ పోషన్ అవుటర్ న్యూట్రిషన్ ఇన్నర్ న్యూట్రిషన్ అంటారు న్యూట్రిషనెస్ మనకు కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ ఇవన్నీ కూడా విటమిన్స్ ఉంటాయి మల్టీ విటమిన్ స్కిన్ కేర్ రేంజ్ అండ్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ అనమాట హై క్వాలిటీ మీరు తేడా చూడవచ్చు ఫేస్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అంటే ఫేస్లో ఆ ఫేషియల్ చేస్తే సెకండ్ ఫేషియల్లో తేడా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది హ్యాండ్ డిమాన్స్ట్రేషన్ టూ హ్యాండ్స్లో ఒక హ్యాండ్ చేస్తే రెండో హ్యాండ్ తేడా కనిపిస్తుంది అంత హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట రిజల్ట్స్ గ్యారంటీడ్ అండ్ ఇదే న్యాచురల్ అన్నీ కూడా న్యాచురల్ సోర్స్ నుంచి మనం ఏదైతే అనుకుంటామో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా పాతకాలం రాజులు సామ్రాజ్యపతులు ఇట్లాంటి వాళ్ళు కొంచెం ధనవంతులు సా స్నానం చేసేటప్పుడు వన్ అవర్ టూ అవర్స్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం టెన్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వస్తున్నాం బట్ అదే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది దీని ద్వారా ఓకే నా దీంట్లో గొప్పతనం ఏంటంటే బయట ఎక్కడ విటమిన్ ఏ సిఈ ఎక్కడ ఉండదు విటమిన్ ఏ సిఈ మూడు కలిసి ఉన్నది మాతో ఒక చోటే ఉందన్నమాట విటమిన్ ఏ ఉంటే సి ఉండదు సి ఉంటే ఈ ఉండదు అట్లా ఒక ప్రోడక్ట్లో కాదు అన్ని ప్రోడక్ట్స్లో ఉన్నాయి ఓకే సో మల్టీ విటమిన్ స్కిన్ కేర్ రేంజ్ అంటారు అన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో అది కూడా ఈ విటమిన్స్ ఏ సిఈ ప్లస్ కొన్ని మనకి ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయో స్కిన్ కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ ఇవన్నీ పేరుకు మాత్రమే కొన్ని చోట్ల పెడుతుంటారు ఓకే ఈ పేరుకు కాదు ఎంత కావాలో బెనిఫిషియల్ ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉందో అంత క్వాంటిటీలో పెట్టి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ లేకుండా క్వాలిటీలో పెట్టిన ఎఫెక్ట్ ఉందన్నమాట ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రపంచ స్కిన్ కేర్ టేస్ట్ ఏ టెస్ట్ అయినా సరే పాస్ అవుతుంది అండ్ దీంతోపాటు మీకు ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ కూడా ఉందన్నమాట ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ వరల్డ్లో నెంబర్ వన్ టెక్నాలజీ సన్ ప్రొటెక్షన్ ఫార్ములా ఈ సన్ మనకి అవుట్ సైడ్ నుంచి మనకి సన్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది కదా స్కిన్ కేర్ స్కిన్ క్యాన్సర్లు ఎక్కువ వస్తున్నాయి ప్రతి వాళ్ళు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే పాతకాలంకి ఇప్పుడు తేడా ఏంటంటే పాతకాలంలాగా ఎండలో దొరికితే మీకు వస్తున్నాయి అనమాట స్కిన్ క్యాన్సర్లు ఎందుకంటే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ అల్ట్రావైలెట్ ఏ అల్ట్రావైలెట్ బీ రేస్ అనేది బాగా డ్యామేజ్ అవుతుంది స్కిన్ని అది డ్యామేజ్ చేస్తుంది దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి పాతకాలంలో ఓజోన్ లేయర్ హోల్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఓజోన్ లేయర్లో హోల్ పడటం వల్ల ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తున్నాయి స్కిన్ క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం రక్షించుకోవాల్సిన మన బాధ్యత మనకుంది అట్లనే క్లిన్సర్ టోనర్ మాయిశ్చరైజ్ ఉన్నాయి దాని ద్వారా కూడా యూ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇంట్లోంచి చాలామంది పార్లర్లు లాగా పెట్టుకుంటున్నారు ఇంట్లోనే మనకి బంధువులకి ఫ్రెండ్స్కి చూపించడం వల్లనే రిజల్ట్ చూపించకనే వాళ్ళకి ఆటోమేట్ నాకు కావాలంటున్నారు మీ ఫేస్లో గ్లో కనిపిస్తూనే ఉంటుంది మనకి టోనర్ మనకి పాతకాలంలో మనకి ఇది ఉంది కదా మనకి ఆఫ్టర్ షేవ్ లోషన్ ఇప్పటికీ ఉంది బట్ కొంత అడ్వాన్స్డ్ వాళ్ళు దే నాట్ యూజింగ్ టోనర్స్ టోనర్స్ ఎందుకంటే మనం ఆఫ్టర్ షేవ్ నాట్ టోనర్స్ దే నాట్ యూజింగ్ ఆఫ్టర్ షేవ్ లోషన్ ఆఫ్టర్ షేవ్ ఏంటంటే మనం షేవ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ స్కిన్ అంతా దాంట్లో బ్లడ్ వెసల్స్ లాగా బయటకు వచ్చేస్తుంది మనం ఈ తీసుకోవటం వల్ల ఆఫ్టర్ షేవ్ వేసుకోవటం వల్ల మంట మంట చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మంట ఎందుకు వస్తుందంటే దాంట్లో ఆల్కహాల్ కాంటెంట్ ఉంటుంది దాంతో మండిస్తుంది మంట ఒకటే కాకుండా దాంట్లో బ్లడ్ మనకి స్కిన్ లోపల ఉన్న మాయిశ్చర్ అంతా లాగేస్తుంది లాగే అంటే మళ్ళీ సడన్గా మాయిశ్చర్ అంతా మళ్ళీ బ్రెయిన్ పంపిస్తుంది అనమాట ఎక్స్ట్రా వాటర్ పంపించేప్పుడు జిడ్డు జిడ్డు లాగా అయిపోతుంది దాంతో ఇన్ఫెక్షన్ కూడా తయారైపోయి ఇక్కడ 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 పుండు లాగా ఏర్పడుతుంది సో మీకు స్కిన్ కేర్ అనేది మెన్ హెల్త్ కూడా పనికి వస్తుంది అట్ల క్లిన్సర్ టోనర్ మాయిశ్చరైజర్స్ క్లిన్సర్స్ పాతకాలంలో సుండిపిండి స్నానం చేసేటప్పుడు తర్వాత సోప్ వచ్చింది సోప్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ బెటర్ ఈజ్ క్లిన్సర్ డీప్ క్లీన్సింగ్ లోపల నుంచి కూడా క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట టోనింగ్ తర్వాత మాయిశ్చరైజింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ టు డ్రై స్కిన్కి నార్మల్ టు ఆయిలీ స్కిన్స్కి ఉన్నాయి అండ్ ఐ క్రీమ్స్ పాతకాలంలో కళ్ళ కింద చార్లు ఉంటాం ఉన్నా కానీ ఏమనుకునే వాళ్ళు కదా ఇప్పుడు దే హ్యావ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ఈ రింకిల్స్ కనిపించకూడదు ఉబ్బు అంత ఉబ్బులా కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ పోగొట్టాలని చూస్తున్నారు ఇవన్నీ పాతకాలం లేదు ఇప్పుడు ఉంది ఐ జెల్స్ ఐ క్రీమ్స్ ఇట్లా ఎందుకు వస్తుంది
అప్పట్లో ఇట్లాంటి కోరిక మన స్కిన్ మంచిగా ఉండాలి హెయిర్ మంచిగా ఉండాలి యూనో మనకి కలకిన చార్లు ఉండదు లుక్ గుడ్ ఫీల్ గుడ్ స్మార్ట్గా ఉండాలి ఇవన్నీ కోరికలన్నీ వస్తున్నాయి అనమాట అదే వెల్నెస్లో ఉందన్నమాట ఓకే నా ఈ ఐ జెల్స్ నైట్ క్రీమ్స్ నైట్ క్రీమ్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలంటే నైట్ టైం పెట్టుకొని పడుకుంటే తెల్లారిన తర్వాత బాగా గ్లో వస్తుంది ఎందుకంటే తెలకణాలు కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి బాడీలో ఈ కణాలన్నీ కూడా చచ్చిపోయి కొత్త కణాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి దానికి కావాల్సిన పోషణ అంతా ఇవ్వాలని న్యూట్రిషన్ మాయిశ్చర్ మాస్క్స్ మనకి సమ్మర్లో వింటర్లో డ్రై అయిపోతున్నప్పుడు క్లారిఫైయింగ్ మాస్క్ అన్నప్పుడు జిడ్ వచ్చినప్పుడు వాటిని స్క్రబ్స్ అంటారు మనం డెడ్ స్కిన్ను క్లీన్ చేయడానికి వీటన్నీ కూడా బేసిక్ స్కిన్ కేర్ రేంజ్ ఉంది ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి రేంజెస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు వస్తుంది తెలుగు మనకు తొందర తొందరలో కంపెనీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మీకు న్యూట్రిషన్ అవుటర్ న్యూట్రిషన్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని ఉంటాయా అనుకుంటే ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏం దీని న్యూట్రిషన్ కాబట్టి మీరే చెప్పండి ఇవి ఓన్లీ సైజ్ ఎఫెక్ట్స్ నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ అనమాట నాట్ మెడిసిన్ న్యూట్రిషన్ ఎప్పటికీ మనకి యాపిల్ తింటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాదు కదా సేమ్ వే ఇవన్నీ న్యూట్రిషన్ అవుటర్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ అవుటర్ వెల్నెస్ ఇన్నర్ వెల్నెస్ లాగా అనమాట దే ఫాలో టూ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ఒకటి మెగా డోసేజ్లా ఇంకోటి లేబిలింగ్లా మెగా డోసేజ్ అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా డోసేజ్ పడ్డా కూడా ఏమి కాకూడదు సేఫ్ అది ఫుడ్ అనమాట ఓకే నా ఇది అట్లా ఫాలో అవుతుంది అనమాట ఇంటర్నేషనల్ నామ్స్ అనమాట ఇవన్నీ నెంబర్ టూ లేబిలింగ్లా లేబుల్ ఫాలో అవుతుంది లోబుల్ లేబుల్లో పైన ఏం రాస్తుందో లోపల అదే ఉండాలి కంపల్సరీగా లోపల ఏముందో బయట అదే రాసి ఉండాలి ఇది లేబిలింగ్ లాని ఫాలో అవుతుంది ఇంటర్నేషనల్ లేబిలింగ్లా కాబట్టి దీన్ని లోపల లేబుల్ కానీ బయట కానీ చూస్తే మీకు అర్థమవుతూనే ఉంటుంది ఇదంతా న్యూట్రిషన్ దే నాట్ మెడిసిన్ కాబట్టి ఇది ఆర్ ఫుల్లీ సేఫ్ అండ్ దే ఆల్సో మేడ్ ఫ్రమ్ జిఆర్ఎస్ జనరల్ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్ సేఫ్ అట్లాంటి హర్బ్స్ నుంచి ప్రూవెన్ హర్బ్స్ జనరల్ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్ సేఫ్ కాబట్టి నథింగ్ టు వారీ అండ్ దీంట్లో యూఎస్ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు కూడా స్క్రూటిని చేస్తుంటారు ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు దే ఫాలో జిఆర్ఎస్ జనరల్ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్ సేఫ్ హర్బ్స్ దే ఫాలో ఇంటర్నేషనల్ ఐఎస్ఓ నామ్స్ అండ్ దే జిఎంపి కరెంట్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఈ ఇవన్నీ ఐఎస్ఓ నైన్ థౌజండ్ ఇవన్నీ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అనమాట అండ్ లాట్ ఆఫ్ టెస్ట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి అండ్ మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంతా ఫస్ట్ వాళ్ళకి మీదే వాళ్ళు ట్రై చేసుకొని ఇస్తుంటారు సో ఆల్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ ఫస్ట్ బేసికలీ కస్టమర్స్ కాబట్టి మేము ధైర్యంగా వాడకుండా మేము ఇవ్వం వేరే వాళ్ళకి సో ఫుడ్ దిస్ ఆర్ ఫుడ్ నాట్ మెడిసిన్ కాబట్టి ఫుడ్ అంటే యాపిల్ తింటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాదు సేమ్ వే అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ అని ఫాలో అవుతుంది దే ఆర్ ప్రూవెన్ అండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా మనం ప్రయోగం చేయట్లేదు మీ మీద ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది ఇయర్స్ అని కూడా దే ఆర్ ఎక్స్ అలా అడ్వాన్స్ కంట్రీస్లో ఉంది త్రూఅట్ ద వరల్డ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఉంది కూడా మార్క్ హ్యూ సెల్ అండ్ మార్క్ న్యూట్రిషన్ లాబొరేటరీ అటాచ్ టు యూసీఎల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా లాస్ ఏంజల్స్ సో దీంట్లో పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ ఉన్నారు సైంటిస్టులు ఉన్నారు మన సొంత బ్రెయిన్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు హార్వర్డ్ కాలిఫోర్నియా డాక్టర్స్ నోబల్ లారెడ్స్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు అండ్ డాక్టర్ డేవిడ్ హీబర్ ఈజ్ అథారిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనమాట ఇస్ ఇస్ ఆల్సో డైరెక్టర్ ఫర్ సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్ అట్ యూసీఎల్ఏ అండ్ ఆయన చాలా ఫేమస్ ఒబేసిటీకి న్యూట్రిషన్కి ఆయన అమెరికాలో ఒబేసిటీ రీసెర్చ్ ఎడ్యుకేషన్ నెట్వర్క్లో కూడా ఈ షోన్ లాట్ ఆఫ్ డిమాన్స్ట్రేషన్స్ హౌ దీస్ మీల్ రిప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఆయన చేసిన స్టడీస్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఇట్లానే డాక్టర్ లూయి గ్నారో ఈజ్ ఎ నోబుల్ ఆర్ ఇన్ మెడిసిన్ ఫిజియాలజీ ఫర్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ అండ్ మన దేశం చరిత్రలో ఈ యాభై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఒక విజయవాడ డాక్టర్ కానీ గుంటూరు వరంగల్ ఈ హైదరాబాద్ యూనో ఆర్ ముంబాయి ఒక్క డాక్టర్ గారికి నోబుల్ బహుమతి వచ్చిన డాక్టర్ లేరు మనకి మెడికల్ కంపెనీస్లో లేరు అరబింద ఫామా రెడ్డి ల్యాబ్ సో మెనీ మెడి కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో అంత పెద్ద టెక్నాలజీ అనమాట డాక్టర్ లూ ఇగ్నార్ నోబుల్ లారెట్ మెడిసిన్లో ఉన్నారనమాట ఫిజియాలజీ ఫర్ ది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఆయన ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఎక్స్క్లూజివ్లీ మన కంపెనీ దొరుకుతున్నాయి ఆయన నోబుల్ డిస్కవరీ ప్రోడక్ట్ సో ఆయన కూడా హెల్త్ కాన్షియస్ పర్సన్ ఆయన ఆయన వయసు దాదాపు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆ మధ్యలో ఉంటుంది అయినా కానీ మారథాన్ రన్ చేస్తున్నాడు అండ్ ఒక నోబుల్ లారెట్ ఉండి మారథాన్ రన్ చేసిన గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ ఆయనకే వస్తుంది అనమాట మారథాన్ అని తెలుసు కదా ఆ ఏజ్లో లాంగ్ డిస్టెన్స్ చేయటం అది విన్నర్ కూడా పైగా సో అట్లా హెల్త్ కాన్షియస్ పర్సన్ డాక్టర్ లూయి గ్నారో ఇట్లాంటి వాళ్ళు మన
ఒక వంద మందిని పేషెంట్ తీసుకున్నారు ఒక యాభై మంది నేమో ఫుడ్ మా నేపి చేయించారు ఓకే డయటీషియన్ కంట్రోల్లో చేయించారనమాట ఫుడ్ కంట్రోల్గా దాని స్టాండర్డ్ డైట్ ద్వారా ఇంకొక యాభై మంది నేమో ఈ హెర్బ్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ షేక్స్ టాబ్లెట్స్ తినమే పెట్టారనమాట న్యూట్రిషన్ మిల్ రీప్లేస్మెంట్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్ చూశారు ఒక నైంటీ డేస్ నైంటీ డేస్లోనే మార్వలస్ చేంజెస్ వచ్చాయి యూ కెన్ నాట్ బిలీవ్ దెమ్ ఆ రిజల్ట్స్ చూస్తే మీకు సర్ప్రైజ్ అవుతారు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక ఎక్కువ కాలం తగ్గలేకపోయారు తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ మెయింటెన్స్ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ కావట్లేదు తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెరుగుతాం పెరిగారు అనమాట ఫుడ్ మానేసిన వాళ్ళు డైటెస్ట్ కంట్రోల్ ఉన్న వాళ్ళు మామూలు నార్మల్ ఫుడ్ తిన్న వాళ్ళు కానీ ఈ షేక్స్ ఈ మీల్ రిప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా తగ్గటమే కాకుండా బాగా మ్యాక్సిమం రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి దీంతోపాటు ఈ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా వచ్చాయి ఎల్డీఎల్లు హెచ్డిఎల్ లెవెల్లో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్లు తగ్గిపోవటం అట్లనే మీకు బీపీ షుగర్లు కూడా కొంత నార్మల్ అయిపోవటం ఇట్లా మనకు రిజల్ట్స్ కూడా కనిపించాయి ఆ రిజల్ట్స్ మీరు ఇప్పుడు ఒక వీడియో చూపిస్తున్నాం వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత పవర్ ఉందో చూడండి ఈ ప్రోడక్ట్స్లో వాచ్ ద వీడియో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మీల్ రీప్లేస్మెంట్స్ గురించి ఆల్రెడీ సైన్స్ ప్రూవ్ చేసింది అది మనకి కొత్త కానీ ప్రపంచానికి కొత్త కాదు అని చెప్పిన దానికి మీకు ప్రూఫ్ అంటే ఇదనమాట ఇది క్రాస్ డైట్రీ థెరపీ అని కదా క్రాస్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ డైట్రీ థెరపీ అయితే ఈ బుక్ చూడండి ఇది వన్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ బుక్ అనమాట న్యూట్రిషన్లో ఇట్లాంటి బుక్స్ చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో మనకి ఈ మీల్ రీప్లేస్మెంట్స్ టెక్నాలజీ గురించి కూడా మనకి క్లియర్గా చెప్పారు సైన్స్ ఉందని ఇదంతా మీల్ రీప్లేస్మెంట్ నాట్ మీల్ సప్లిమెంట్ యూ కెన్ సీ దిస్ మీల్ రీప్లేస్మెంట్ మీల్ రీప్లేస్మెంట్స్ గురించి దే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అని కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ సైన్స్ ప్రూవ్ చేసింది మనకి కొత్త కానీ ప్రపంచానికి కొత్త కాదు ఈ ఇప్పుడు వాచ్ చేసే వీడియో మనకి ఇండియాలో జరిగిన కొన్ని టెస్ట్ మోనల్స్ అనమాట వాచ్ చేయండి సో ఎంజాయ్ చేశారు కదా వీడియో నవ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ చట్టాలని ఫాలో అవుతుంది ఇండియన్ చట్టాలే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ చట్ట ఫాలో అవుతుంది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అల్ట్రేషన్ యాక్ట్ ఫుడ్ రీసెర్చ్ అనాలసిస్ సెంటర్ వాళ్ళ సర్టిఫికెట్ చూసుకుంది కరెంట్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఐఎస్ఓ నైన్ థౌసండ్ వన్ ఫెసిలిటీని తయారు చేయబడింది థర్టీ డే మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటేరియన్ సోర్స్ని తయారు చేయబడుతుంది అనమాట ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన అప్రూవల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి కూడా ఫుడ్గానే క్లాసిఫై చేశారు మందులు కాదు మా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసింది మా కంపెనీ ఫౌండర్ మార్క్ షూస్ ఈయన స్టార్ట్ చేయడానికి వెనకాల వెనకాల కారణం ఏదో డబ్బులు సంపాదించిన ఉద్దేశంతో కాదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక విషాదం జరిగింది అందువల్ల స్టార్ట్ చేశారు విషాదం ఏంటంటే తన సొంత తల్లి తల్లి పేరు జోయాన్ ఆవిడ బరువు తగ్గాలని చాలా ట్రై చేసింది ఫుడ్ మానేసి డైటింగ్ చేసి చివరికి ఫెడప్ అయిపోయి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది డాక్టర్స్ ఏదో టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు బికాస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంటల్ ఓవర్ డోస్ వల్ల ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు చనిపోయింది అప్పటికి కుర్రాడు చాలా చిన్నపిల్లవాడు తన తల్లి తన కళ్ళ ముందే చనిపోవడం చూసి చాలా బాధ అనిపించింది ప్రజలు బరువు కోల్పోవాలంటే జీవితాన్ని కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఈ సమస్యకి ఏదైనా పరిష్కారం ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో మన చైనాకు వచ్చేసి మన ఈస్టర్న్ హర్బాలజీ చే స్టడీ చేసుకొని వెస్ట్రన్ సైంటిఫిక్ న్యూట్రిషన్ కాన్సెప్ట్ సాయంతో ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు కాల్డ్ హర్బ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఒకసారి వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్ గ్రాండ్ మదర్తో ట్రై చేశాడు మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది ఇంకా అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి డిక్కి కార్ డిక్కీని స్టార్ట్ చేసుకొని బికామ్ ఇన్ ఈ నవ్ ఆల్మోస్ట్ ఓపింగ్ సిక్స్ మిలియన్ యూనో సారీ సిక్స్ క్రోడ్ కర్ కస్టమర్ బేస్ ఉంది త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ సో ఇంత పెద్ద కంపెనీ అయింది న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ లిస్టెడ్ కంపెనీ త్రీ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ ఇదంతా కూడా హిస్టరీ నా దీంట్లో మేము చేసేంత కూడా మీల్ రీప్లేస్మెంట్స్ ప్లస్ న్యూట్రిషన్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట ఈ మీల్ రీప్లేస్మెంట్లో లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎల్సిడి అంటే లో క్యాలరీ డైట్ ఆర్ వెరీ లో క్యాలరీ డైట్ ప్లస్ ఆర్డిఏ మనం తినే ఆహారం బ్యాలెన్స్ డైట్ కాదు అది కూడా లో క్యాలరీ అంటే కష్టం అవుతుంది అనమాట బ్యాలెన్స్ డైట్ లేదు లో క్యాలరీ లేదు రెండు మనకి కష్టం అవుతుంది అనమాట ఇది చాలామందికి అర్థం కావట్లేదు కదా ఈ టెక్నికల్ జార్ఖన్ లో క్యాలరీస్ యాసిడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మోనో యాన్సర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పాలి యాన్సర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉండాలి ప్రోటీన్ ఎంత ఉండాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ మనకి డిఫికల్ట్ యూనో ప్రాక్టికల్లీ టేక్ తీసుకోవడం కష్టం చాలామందికి ఇది అర్థం కాదు టెక్నికల్ జారిగానే అర్థం కాక తీసుకోలేరు నాకు అన్నీ అర్థమై తీసుకోలేను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే బ్యాలెన్స్ డైట్ డైలీ ఇన్ రకాల ఫైవ్ టు నైన్ సర్వింగ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి అట్లనే ఆకుకూరలని వెజిటబుల్స్ని తర్వాత ఫైవ్ టు
मन की बैठ मन वाले तेसो तेक चेदेटे डयटिंग एक्व मंद फुड मैने ट्रई जो डयटिंग सेट वाले आरोग्यम पाड़पोदी एंकंटे लो क्य वस्तनी बैलेंस डेट रहा ओबेस्ट क्लीन आलमोस्ट स्टारवे डेट पड़ता लो क्य डेट्स पड़ता है बैलेंस डेट ले मन ते आहार बैलेंस डेट ले दिन तग्स्ते इंका आरोग्यम पड़ेपोम इंत तिंटे मन इंत तिनादाने आरोग्य बैलेंस डेट ले वंकल पड़ती है अट्ला इंत तक दी क्यी अवत बस डेट रहा अदे चुनाव बेस्ट क्लीनिक बैठ चला चीट साना बेल्ट इवन कैट मार्के अदे साना बेल्ट द्वारा अदे मेशीन द्वारा अदे वैब्रेट द्वारा बर तग्चार अड़कें बर तग्चे अदे साधन द्वारा बर पेगलार अड़कें सिंपल टेस्ट ओके सर तलम चयन तलम दीयु तलम सर तलम चेक तलम दीयटों दिल्ली तलम दीदे चला चीट इधन चाल मे डिंग से वाले इंत तिंटे इंत अबर्व अमूल अट्ला इंत तक तिना इंका तक अबर्व आरोग्य पड़ेपोम ऐस सिंपल ऐस दट फर् युवर इनफर्मेस वन टू कि अंदक तग्द डयट द्वारा मैक्सीम तेते फाइव कि इंका मैक्सीम टेन कि अभी चला अति कष्ट अभी आरोग्य पड़ेपाई अंत स्कीन अंत लूज पड़ेपाइम अभी डयटिंग एंक प्रोटीन सप्लाई इलांट लेटी अंक प्रति रोज कि बाडी बैठे वन ग्राम प्रोटीन इलाम सो प्रोटीन इंश्यूर डेली दादा याबे न्यूट्रिय ताकि वाले एव्रीडे मन इवे प्राब्लम अभी सो डिंग इंत तिंटे इंत अबर्व अबर्वन कम तक तिंटे इंका तक अबर्व अब आरोग्यम पड़ेपोम या सिंपल ऐस दट काबी टैफाइड फीवर वो रूम मूर्ण किलो तग्तार डेली टैफाइड दुकान बरू तक इधी अंकने चाल मंदिर अर्थम का उचित सलह चेपा चाल फ्री चुप्तर फ्री अडवैस अटार उचित सलह नवसर सिंपल टेस्ट फुड माने से लेते रईस प्लेस चपाती चपाती प्लेस पुल इवन डयटिंग अटर लैम वाटर यूनो को तेन कल इवन को पचर तीन इवन सिंपल क्विख सोल्यूशन एम ले समतुल आहार प्लस लो एंड क्यों तीस सो कब रूल अवट अभी सैंटे एवरू रिकमेंडर मनवा उचित सलाह चेपा चाल मंदिर सैन प्रकार एवर करेक्ट का दैक्स्ट सोल्यूशन योग योग आरोग्या चाल माँ का योग द्वारा बर तगर एंकं योग मास्टर चाल मंदिर लाव चूँ के योगा केवल फ्लैक्सीबिटी वस्तु आरोग्या बहुत बाडी वाल एटेस्टर योग मन तिना बिना दिन करीगे बरगे लेते वाकिकिंग से स्विंग से इला योरोबिक एक्सइल से अड़े कुर्चे दुपटेको शवासन शीर्षासन मयूरासन धनुर्वासन पद्मासन इला वेट वाले अड़े कुर्चे बाडी ने वे क्यारी खर्चे पैसि बर्ग आफ क्यार नाट ऐक्ट बर्ग आफ क्यार दा तो प्रॉब्लम अंत फारे योगा दिन हईब्रिड वाल एक्सइज प्लस योगा कल हत योग पवर योग इलांट आलमोस्ट लैक डांस प्लस योग इन कल एक्सइज एरोबिक सो का अलमेट सोल्यूशन वाकिकिंग आर् एक्सइज आर् स्विंग अदे अन्ट तिना दिन करीगेबी बहुत पन चेयर सो पातकाल बहुत पन इ पन ले बेसिकली इंपारटेंट अभी काबटे वाकिकिंग एक्सइज परगेत जिम्मिंग से इलांटी स्विमिंग से दिन परु तग्चाल बने का प्रॉब्लम वाल चेयलेगने के सर लावे ओबेस्ट एवं दर चपंडी कूलवाड़ दर कॉपेंटर दर रिक्षा दर ले मरवर दर एवर दीवी उ मिक्सी उ बंधो वाल दर सो कूर मार्केट बंको मन अंत नड़को कदा सो इला मनोदा के अलवा पड़ा वी डोट वाँ टू चेंज अवर् लाइफ स्टैल मन वाले अर्ध गंट फारी फाइव मिनट्स मन सप्लीमेंट चुस्तों वाकिकिंग एक्सइज का मैं एक्व वर्क डे मत अभी मन चेयट ले सो मन कृत्रिम का मन यूनो एंत नाचुल कृत्रिम का मैं लावईपया अंत कृत्रिम का नाचुल फुड का अदे मन दर ओके वाकिकिंग आर् एक्सइज पोने मनवा चेदे नमद वाकिंग से संवस आधार चेसा करगो अभी फस्ट हाफ एन अवर् फार्थ फाइव मिनट्स चस्तर हाफ एन अवर् फार्थ फाइव मिनट्स वन अवर् मैक्सीम वन अंड हाफ अवर् वन अवर इतने अभी चेक मेलेंटे कप आफ चाई अवतार तौब क्यार उ तौब क्यार नीचे वन ट्वेंटी अट्ला क्यार उ अंत चंत दादा लैवल प्लस वाले एपड़े चारो ब्लड ग्लूकोज डोन बकल रेडल दिन नागरल तिंटार चूँ नोटिस सो दिस् द प्रॉब्लम क्रेविंग एक्वेदन अंदव अंती का अंक प्रोफेसर पाल जन पिल आलरे बुक्स वेट लूज अंती का तरगटो मन चत बट तगटो मन चत इवी मन एक्व फैटनाई टेक्नजी ओटी प्लस सुखा की अलवा पड़ता एक्सट्रा मन प्रासेड फुड जंक् फुड टीवी याडस इवन मन चुनाव सो अंकनी काम मैन की एट तग्ला अंती मार्केट काबटी मन की पद पद स्वीट पद गुलाब जामुन तिंटे अर किलो वेर पड़ती दिन अदे करीगे एंत कष्टे 
మీరు వాకింగ్ బాగా ఫాస్ట్ వాకింగ్ చేశారనుకోండి టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఆ రేటు మీద రోజుకి మూడు గంటలు చేయాలి ఓకే అంత ఫాస్ట్నెస్ మీద అంతేకాదు ఇంటూ సెవెన్ అవర్స్ సెవెన్ డేస్ ఏ వీక్ వాటిలో వారం పాటు కష్టపడితే కానీ మనం తిన్న జస్ట్ టెన్ స్వీట్స్ కూడా టెన్ గులాబ్ జామ్ కా లెక్క ఫ్యాట్ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో అట్లా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అనమాట సో ఎవ్రీడే ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ జస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మీరు ఎక్స్ట్రా తిన్నా కానీ ఒక వన్ ఇయర్కి వచ్చేప్పటికి ఫోర్ ఫైవ్ కిలోస్ దాకా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ పెరుగుతున్నారు అది వాస్తవం సో డైలీ మనం తెలియకుండా కొంచెం పడతా ఉంది దాంట్లో మన కన్వర్షన్ అనేది కర మన దగ్గర ఈజీగా లేదనమాట సో ఇది ప్రాబ్లం సో అందుకే అంత ఈజీగా లేదు మార్కెట్లో సో చాలామంది ఉన్నారు సొల్యూషన్స్ గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు సైంటిస్ట్లు ఒక టెక్నాలజీ కనిపెట్టారు దాన్ని మీల్ రిప్లేస్మెంట్ టెక్నాలజీ అంటారు దీని ద్వారా బరువు తగ్గించుకోవచ్చు తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెరగకుండా చూసుకోవచ్చు అదే మన దగ్గర ఉందన్నమాట హెబ్ లైఫ్ సొల్యూషన్స్లో మీల్ రిప్లేస్మెంట్ దీని ద్వారా మీరు గ్రాఫ్ చూస్తే మీరు బరువు తగ్గించుకోవచ్చు తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెరగకుండా కూడా దీని ద్వారా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఇది సింపుల్ కన్వీనియంట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మెజర్డ్ రెడీమేడ్ ఫుడ్ అంతకుమించి ఏం లేదు సింపుల్ కన్వీనియంట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మెజర్డ్ రెడీమేడ్ ఫుడ్ పాజిటివ్ న్యూట్రిషన్ అనమాట మీకు పాతకాలంలో షాంపూలు ఉన్నాయా లేవు కదా ఏం వాడేవాళ్ళు కొంకుడుకాయలు ఇప్పుడు ఏం వాడుతున్నాం షాంపూలు ఎందుకు వాడుతున్నాం సింపుల్ రెడీమేడ్ కదా కన్వీనియంట్ ఇది అంతే సింపుల్ కన్వీనియంట్ రెడీమేడ్ బయట మార్ ఓపిక ఉంటే మార్కెట్లో కుంకుడుకాయలు ఉన్నాయి కదా ఉన్నాయి కుంకుడుకాయలు ఇంకా ఉన్నాయి కుంకుడుకాయలు తెచ్చుకోవాలి అర్ధ గంట సేపు కొట్టుకోవాలి అర్ధ గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి పోసుకోవాలి కళ్ళని మంట పుట్టేది తొక్కలని మీద పడతా ఉండేది ఈ బాధలంతా ఎందుకు సార్ రెండు నిమిషాలు పని అయిపోతుంది కదా అదే కదా సింపుల్ కన్వీనియంట్ అంటే సేమ్ వే ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఓపిక ఉందంటే కుంకుడుకాయలు ఉన్నాయి సేమ్ వే నీకు అది ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది మీరు వల్ల కాలేనప్పుడు ఇది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది కదా సో ఇది ఆల్టర్నేటివ్ ఇది మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టుగా షాంపూ ఎంత న్యాచురల్లో ఇది కూడా మారుతున్న కాలానికి అంత న్యాచురల్ అనమాట బరువు తగ్గడానికి ఒక సొల్యూషన్స్ ఓకే నా ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ నామ్స్ ప్రకారం ఫాలో అవుతుంది అండ్ దే ఫాలో గ్రేట్ టేస్ట్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటేబుల్ సోర్స్ తయారు చేయబడుతుంది ఎందుకంటే సన్ సైంటిఫికలీ డిజైన్ చేసి పెట్టేశారు మనకి కొత్త ప్రపంచానికి కొత్త కాదు ఒకసారి వీడియో చూడండి స్టార్ వరల్డ్లో వచ్చిన వీడియో ఇది ఎట్లా దీని గురించి చెప్పారు కొంత జస్ట్ మీకు కట్ చేసి ఇస్తున్నాం వాచ్ చేయండి నా ఇది ఇండియన్ డైట్లో కొన్ని ఎక్కువ తక్కువలు ఉన్నాయి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ డైట్ ఇది అనమాట హబ్బ లైఫ్ డైట్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా కొన్ని ఇండియన్ డైట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం ఫ్యాట్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం సాల్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం క్యాలరీస్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం ప్రోటీన్ తక్కువ ఫైబర్ తక్కువ దానికి ఆల్టర్నేటివ్ డైట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే మనం బ్యాలెన్స్ డైట్ ఇచ్చామో ఆటోమేటిక్ బ్యాలెన్స్ డైట్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి రిలీఫ్ కనిపిస్తూ ఉంది ఎసిటీ గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లాంటి వాటిలో బెటర్ ఉందన్నమాట ఒబేస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ బరువు తగ్గితే పోయే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా మోకాల నొప్పులు ఆర్థరైటిస్ షుగర్ బీపీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ క్యాన్సర్స్ ఇట్లాంటి వెయిట్ తగ్గడం ఉండి అంటారు చూడండి డాక్టర్లు దానివల్ల వచ్చే సొల్యూషన్స్లో మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది ఇవి మీకు బయట మార్కెట్లో చాలా అవసరం ఇట్లాంటివన్నీ ఎందుకంటే లేవు ఇట్లాంటి సొల్యూషన్స్ లేవు అండ్ వెల్నెస్ రిలేటెడ్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఉందన్నమాట లుకింగ్ గుడ్ ఫీల్ గుడ్ అందంగా ఉండాలి హెల్దీగా ఉండాలి యాంటీ ఏజింగ్ ఉండాలి యవనం ఉండాలి హెల్దీగా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఆటోమేటిక్గా దెన్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ మీరు చూసుకున్నారు కదా ఎట్లా తయారు చేయాలని అండ్ ఇప్పుడు మీరు నన్ను నేనే లా ఉండేవాడిని మీరు చూస్తారు నా ఫోటో నేను కూడా లా ఉండేవాడిని చూడండి నేను దాదాపు పన్నెండు కిలోలు తగ్గాను జస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో అండ్ మా ఫస్ట్ సార్ ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగా నాకు చూశారు కదా నేను చొక్క నా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఎట్లా ఉందో బాగా లా ఉండేవాడిని నా చొక్క ప్యాంట్ లూజ్ అయింది చూస్తున్నారు కదా నవ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ క్వైట్ యంగర్ యాంటీ ఏజింగ్ అని చూసారా ఇదనమాట అండ్ నాకు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ ఐఎమ్ బికమింగ్ క్వైట్ యంగర్ లుకింగ్ యంగర్ అందరూ జనాలు అడుగుతున్నారు ఏం వాడుతున్నారు మీరు ఏం వాడుతున్నారు నాకు అదే ఇవ్వండి అంటున్నారు సో అక్కడ మేము వీఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ ద ప్రోడక్ట్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ద రిజల్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆటోమేటిక్ పోతున్నాయి ఈ స్టోరీస్ కావాలి మీరు ఏం వాడుతున్నారు మీలో ఇంత తేడా ఏంటి నమ్మలేకుండా పోతున్నాం ఈ బ్యూటీ ఇదే అనమాట ఈ కంపెనీలో మీ లావటోలు సెనటోలు చేసినా సెనటోలు చేసినా లా సెనటోలు లావ్ చేసినా కనిపిస్తూ ఉంది తేడా అండ్ స్కిన్ కేర్ హెయిర్ కేర్ ఇవన్నీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి రిజల్ట్స్ ఈజీగా ఉన్నాయి కాబట్టి జనాలు అడుగుతుంటారు ఏమైంది మీరులో ఏం చేస్తున్నారు మీకు మీరే వాడింది నాకు అదే ఇవ్వండి సో మనకి క్లియర్ కట్ క
చిన్న ఇప్పటి నుంచి అట్లా ఉంది ఎట్లా మార్పు వచ్చింది చూడండి సేమ్ పర్సన్ ఇప్పుడు అందరూ అడుగుతున్నారు మా వాడిని ఏం చేస్తున్నారు ఏం వాడుతున్నారు మీరు ఏం వాడారో మాకు అదే ఇవ్వండి సో అందరూ జనరల్గా రోజు రోజుకి పెరిగేకుంది ఇద్దరు పిల్లల తల్లా కనిపించట్లేదు పీపుల్ నోటిస్ చేసిన ఎనర్జీ సో దట్స్ వాట్ మా బిజినెస్ ఆటోమేటిక్ తెలియకుండా పెరుగుతుంది అనమాట మా మిస్సెస్ మా పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు డైనా కిడ్స్ ద హెల్దీ చిల్డ్రన్ డైనా కిడ్స్ అని ఉంది కదా డైనా షేక్ వాడుతుంటారు అండ్ రవి కుమార్ కళ్యాణి దేర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ కన్యా ఖమ్మం వాళ్ళు కూడా బరువు తగ్గారు వాళ్ళ స్టోరీ కూడా మీరు వినొచ్చు అండ్ సుదర్శన్ వినీలా సుదర్శన్ వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా బాగా తగ్గారు మా ఖమ్మంలో వాళ్ళ స్టోరీ కూడా మీరు వినొచ్చు అండ్ వీళ్ళు చాలామందికి ఇచ్చారు చాలామంది వీఐపీ కస్టమర్స్కి ఖమ్మం కలెక్టర్స్ కొంతమందికి ఇచ్చారు ఖమ్మం వీళ్ళ వీఐపీస్ చాలామందికి ఇచ్చారు బ్రహ్మయ్య రాజమండ్రి ఇట్లా ఉన్నవాడు ఇప్పుడు చూడట్ల తగ్గారు దశరథ్ రెడ్డి చరిత రెడ్డి వరంగల్ వరంగల్లో వీళ్ళు కూడా బాగా బాగా బిజినెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా బాగా తగ్గారు వాళ్ళు తగ్గటమే కాకుండా దే మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆల్సో ఆవిడికి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉండేది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కూడా నార్మల్ అయిపోయింది వినయ్ కుమార్ ఫ్రమ్ గుంటూరు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఉన్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా ఉన్నారు దాదాపు ట్వంటీ టూ కిలోస్ తగ్గారు జస్ట్ టూ ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో అంత తేడా ఉంది ఫస్ట్లో నమ్మలేదు నిజంగా ఇట్లా ఉంటుందా సార్ అని సో తనలో రిజల్ట్స్ బాగా కనిపించింది దాన్ని ఈ స్టార్టర్ ఫీలింగ్ బెటర్ దెన్ ఆయన కూడా బిజినెస్ చేయటం మొదలెట్టారు దీంట్లో రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత వద్దనే కొంది వాళ్ళు అడుగుతుంటారు ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏంటనేది అందువల్ల మనకి రిజల్ట్స్ ఆబ్వియస్ ఓకే ఇన్కమ్ కూడా ఆబ్వియస్ ఎందుకంటే మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి మీ స్టోరీ చాలా పవర్ఫుల్ దెన్ హేమలత విజయవాడ ఆవిడ కూడా చాలా ఉంది దాదాపు ఇప్పటికే ట్వంటీ కిలోస్ పైన తగ్గారు ఇంకా తగ్గుతూనే ఉన్నారు దెన్ హేమాంగ్ పండిట్ మా గురువు గారు ఆయనకి ఇంజనీరింగ్ తంబిఏ దాదాపు న్యూజిలాండ్ సిటిజన్ అనమాట న్యూజిలాండ్కి వెళ్ళి వచ్చారు మన ఇండియన్స్ ఎందుకు వెళ్తారు చెప్పండి న్యూజిలాండ్ డబ్బులు గురించే కదా అక్కడ ఇంజనీరింగ్ తంబిఏ రెండు మూడు జాబ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ మిస్సెస్ కూడా ఐసీడబ్ల్యూ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కలిసేవాళ్ళు కాదు ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు కలిసేవాళ్ళు అంత బిజీ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఎవరి వర్క్లో వాళ్ళు డబ్బులు 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 నా ఈ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు బాగా లావ్ అయిపోయారు హెల్త్ గురించి మర్చిపోయారు నా ఈ కంపెనీలోకి వచ్చిన తర్వాత నా చూడండి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ త్రీ కిలోస్ నుంచి సెవెంటీ టూ కిలోస్కి వచ్చారు దాదాపు ట్వంటీ వన్ కిలోస్ దాకా తగ్గారు ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ నడు తగ్గింది దానికి పదహారు వారాల్లో దాదాపు వేస్ట్ థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ తగ్గింది అనమాట ఇది లుకింగ్ క్వైట్ యంగర్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ చిన్నవాడు బట్ ఈజ్ మేకింగ్ వెరీ గుడ్ మనీ సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ యావరేజ్ మంత్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడు ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది దానికి కేవలం సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచే ఉన్నారు ఆయన బిజినెస్లో సో ఈవిడ ఫిఫ్టీన్ కిలోస్ దాకా తగ్గింది ఇట్లా మన దగ్గర డాక్యుమెంటెడ్ స్టోరీస్ చాలా ఉన్నాయి కంపెనీకి పంపించిన వాళ్ళు తొంభై కిలో నుంచి అరవై కిలో ముప్పై కిలో దాకా తగ్గింది ఇతను దాదాపు ముప్పై ఏడు కిలోలు దాకా తగ్గాడు థర్టీ సెవెన్ కిలోస్ చూసారా ఎంత తేడా ఉందో లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ దీన్ని ఏమంటారు ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ ఎవరు డెలివరీ మన ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు మోసుకొని తిరుగుతూనే ఉంటారు మనం డెలివరీ చేసేయచ్చు థర్టీ డే మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ ఆఫర్ వీళ్ళందరికీ ఇంకా ఫారెన్లో తగ్గిన వాళ్ళ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చాలామంది తగ్గిన వాళ్ళు ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ కిలోస్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోస్ పైన తగ్గిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మీరు వీళ్ళు చూడండి ఎంత మారవలస్ చేంజెస్ ఉన్నాయో నమ్మ లేకుండా పోతున్నారు కదా అండ్ మా దగ్గర మ్యాక్సిమం రిజల్ట్ వచ్చిన పేరు ఇతని పేరు జిమ్ పోర్ ఇతను దాదాపు రెండు వందల కిలోల దాకా తగ్గాడు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఇన్ నైన్టీన్ మంత్స్ చూసారు ఎట్లా ఉందో లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ మైకేల్ వీవర్ ఫోర్ ఎయిటీ సెవెన్ పౌండ్స్ నుంచి వన్ సెవెంటీ సెవెన్ పౌండ్స్ ఎంత మార్పు ఉందో చూడండి ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారండి చాలామంది ఉన్నారు మార్కెట్లో ఇట్లా మా కంపెనీకి రాసిన వాళ్ళే ఆరు కోట్ల మంది ఉన్నారు కంపెనీ కస్టమర్ బేస్ డాక్యుమెంటెడ్ కస్టమర్ బేస్ సో రాయిన వాళ్ళు ఇంకొక ఆరు కోట్ల మంది ఉంటారు కాబట్టి రిజల్ట్స్ గ్యారంటీడ్ ప్రూవెన్ మనకి కొత్త ప్రపంచాన్ని కొత్త కాదు దీన్ని వాడుకొని మీకు కొంచెం బిజినెస్ సెన్స్ ఉండాలి అంతే బిజినెస్ సెన్స్ ఉంటే దీన్ని క్యాష్ చేసుకొని యూ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ పర్టికులర్ మీకు వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అనుకున్నాం కదా యూ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఎందుకంటే ట్రెండ్స్లో ఉంది జనాలకు కావాల్సింది ఇప్పుడు అనమాట దెన్ దీంట్లో మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే మీకు డాక్టర్లే చాలామంది చొక్కాల ప్యాంట్లు చూపిస్తుంటారు మనం తగ్గాను చూసుకోండి అని బయట డాక్టర్లు ఎవరు కనిపించరు ఏమిటి బక్రాలు కనిపిస్తుంటారు కదా చాలామంది చూపించిన ఫోటోలే చూపిస్తూ ఉంటుంటారు ఎంతమంది తగ్గారో చెప్పరు ఎంత టర్న్ ఓవర్ ఉందో చెప్పరు ఓకే ఇక్కడ మేము ఓపెన్గా చెప్తున్నాం ధైర్యంగా చెప్తున్నాం కొన్ని వేల మంది డాక్టర్సే ఉన్
సెవెంటీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ టూ కిలోస్ పద్నాలుగు కిలోలు తగ్గింది పన్నెండు వారాలు పన్నెండు కిలోలు పన్నెండు వారాలు అంటే ఎవరి వీక్ హాఫ్ కిలో టు వన్ కిలో చూపున తగ్గుతూ ఉంటుంది షీ ఈస్ టు సఫర్ విత్ రొమటే ఆర్థరైటీస్ రొమటే ఆర్థరైటీస్ పెయిన్ కూడా తగ్గించాలని చెప్తున్నారు చూడండి ఈవెన్ డాక్యుమెంటెడ్ కస్టమర్ బేస్ అనమాట ఇట్లా యాంటీ ఏజింగ్ అంటే కూడా చూసారు కదా అంత తేడా ఉందో అండ్ మీకు ఆల్రెడీ చూపించాము డాక్టర్స్ చాలామంది చూస్తుంటారు అపోల్ హాస్పిటల్ స్టడీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అండ్ అపోల్ హాస్పిటల్లో చీఫ్ డైటీషియన్ కూడా భువనేశ్వర్ కూడా వాడుతున్నారు ఈ ప్రోడక్ట్స్ దెన్ చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా దీన్ని వాడుతుంటారు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ చరణ్ ఆయన వెయిట్ తగ్గారు డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి డాక్టర్ సంజీవ్ వీళ్ళంతా డాక్టర్స్ చాలామంది వీళ్ళు మీరు ప్రోడక్ట్స్ వాడితే వాడారు రిజల్ట్స్ వచ్చింది ప్లస్ బిజినెస్లో కూడా ఉన్నారు చాలామంది కూడా పేషెంట్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంటారు మీరు బిజినెస్లో కూడా వస్తుంటారు డాక్టర్ అనిల్ నాది డాక్టర్ సూద్ డాక్టర్ సంజయ్ షౌరి అండ్ ఎట్లాగా మీరు చాలామంది బిజినెస్ కూడా కలుస్తుంటారు అనమాట మీకు ట్రైనింగ్లో కలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని చూడవచ్చు మాట్లాడవచ్చు డాక్టర్ సునీల్ భాస్కర్ అని కోచ్ని బేస్డ్ ఆప్తాల మాజిస్ట్ కానీ డాక్టర్ గారు ఆయన నమ్మలేరు మీరు అంత తగ్గారు చూడండి వన్ నాట్ టూ నుంచి సెవెన్ సెవెన్ కిలోస్కి వచ్చారు అండ్ జస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో ఆయన రిజల్ట్ నమ్ముకున్నారనమాట జస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో హెర్బల్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఓవర్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్ రూపీస్ అంటున్నారు అంటే నెలకు లక్ష రూపాయలు కదా ఆ టైప్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అనమాట వీళ్ళు డాక్టర్స్ అనమాట పంజాబీ డాక్టర్స్ రాజేందర్ సింగ్ సాయిని అండ్ డాక్టర్ హర్ప్రీత్ సింగ్ సింగ్ వీళ్ళిద్దరు డాక్టర్లు వాళ్ళు కూడా వెయిట్ తగ్గారు అండ్ వాళ్ళు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంచినారు బిజినెస్లో వాళ్ళని యావరేజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ త్రీ ల్యాక్స్ అంటున్నారు చూసారా అండ్ మేము కూడా కలిసిన వాళ్ళని మీరు కూడా కలవచ్చు మాట్లాడచ్చు అండ్ డాక్టర్ శరణ్ డాక్టర్ మా ప్రతిభా శరణ్ డాక్టర్ న్యూరో డాక్టర్ శ్రీనివాస్ శరణ్ వాళ్ళు కూడా ఎంత తేడా ఉంది చూడండి హెల్త్లో ప్లస్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ కూడా చాలా ఉంది హైదరాబాద్లో చాలా డాక్టర్స్ వాళ్ళ కింద వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ టీంలో దెన్ దే ఆర్ మేకింగ్ అబౌట్ త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ మిలినీ టీంలో ఉన్నారు సీనియర్ మిల్ టీమ్ అండ్ చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పీపుల్ దీన్ని న్యూట్రిషన్ లాగా తీసుకుంటారు పారాగ్లైడర్ మార్దాన్ అన్నారు ఇంటర్నేషనల్ బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ వీళ్ళంతా న్యూట్రిషన్ లాగా తీసుకుంటున్నారు మీరు చూడవచ్చు హెల్ప్ లైఫ్ని ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పీపుల్ ఎట్లా వాడుతున్నారు మోడలింగ్ కూడా చేస్తుంటారు కన్సల్టెంట్స్ అనమాట క్రిస్ అల్బ్రైట్ ఆయన కూడా హెర్బ్ లైఫ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఆయన పర్ఫార్మెన్స్కి తర్వాత డాక్టర్ సారీ డా డేవిడ్ బికామ్ తెలియని వాళ్ళు లేరు చాలామందికి ఇంగ్లీష్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఇప్పుడు ఎల్ఏ గ్యాలక్సీ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు కదా పీజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ ఇన్ అమెరికా చాలా నోటెడ్ పర్సన్ ఇస్ ఎ సెలబ్రిటీ మోర్ దెన్ ఎ ప్లేయర్ ఆయన కూడా దీన్ని న్యూట్రిషన్ లాగా తీసుకుంటున్నారు ఆయన మన హెర్బ్ లైఫ్ యొక్క ఆయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ డయాబెటీస్ కూడా నార్మల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు చాలామందికి దే గాట్ గుడ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ బట్ మేమే మెడికల్ క్లెయిమ్స్ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ఇదనర్ద మెడిసిన్ కాదు ఇది ఇది న్యూట్రిషన్ అంటే సమతుల్యం ఆహారం ఇవ్వటం వల్ల మన అట్టిన బరువు తగ్గటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా రిలీఫ్ ఉంటుంది బట్ మెడికల్ గ్యారంటీస్ ఏమో వెయిట్కి అయితే గ్యారంటీకి ఇస్తాం బట్ న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్కి చాలా మంది తగ్గిన వాళ్ళని చెప్తున్నాం ఎందుకంటే సైడ్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి దీంట్లో బీపీ కమ్స్ నార్మల్ ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ అవసరం లేకుండా అని చెప్తుంది హెర్నియా సర్జరీ అవర్టెడ్ అట్లా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ నార్మల్ అవుతున్నాయని చెప్తున్నారు మంచిగా ఉన్నాయని అట్లా సన్ బర్నింగ్ ఇతను చూసారా సన్ బర్నింగ్ ఇతను సన్ బర్ మొక్క అంతా నల్లగా పోయింది కదా ఇతను ఎల్ఐసి కూడా చేశాడు అనమాట ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోస్ దాకా వెయిట్ కూడా తగ్గాడు అండ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఫేస్ ఎట్లా గ్లో ఉందో మేము కూడా కలిసాము ప్రతాపరావు దాదాపు పద్దెనిమిది కిలోలు పైన తగ్గాడు ప్రివెంటెడ్ బైపాస్ సర్జరీ సో ప్రతాపరావుకి యాక్చువల్గా ఒక కంపెనీలో ఎండి అనమాట అతను ఆల్రెడీ కంపెనీలో లాస్ట్లో ఉంది ఉన్నప్పుడు అన్నీ జనరల్గా బిజినెస్ మ్యాన్ అంతా అన్నీ మర్చిపోయి చేస్తుంటారు కదా కింద మీద టైంలో తినకుండా ఇవన్నీ ఆ ఇతను కూడా బాగా లావ్ అయిపోయాడు సిక్న సిక్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఆ టైంలో డాక్టర్స్ ఉన్నారు బైపాస్ సర్జరీ చేయాలి రెండు మూడు లక్షలు అడిగి చేసుకోండి బాబు అన్నారు సో కామన్ మ్యాన్ రెండు మూడు లక్షలు ఒకేసారి తేడా ఉంటే కష్టం కదా నా దిస్ మ్యాన్ ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్లో బరువు తగ్గాడు అనమాట సో ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఒక ఐదు వేలు పదివేలు రెండు వేలు పెట్టడం అంటే ఈజీ కదా అట్లాగా బరువు తగ్గేసి ఈ ప్రివెంటెడ్ బైపాస్ సర్జరీ టీఎంటీ థర్డ్ మిల్ టెస్ట్ అనేది వన్ టూ సెకండ్స్ కానీ చేయలేకపోయాడు నౌ ఈ కుడ్ ఎబుల్ టు డూ ఇట్ ఫర్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఈజీలీ సో ఆ లోపల లైఫ్ కో కరెక్ట్ ఇన్ సైడ్ కాకుండా అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ కావాలి ఇన్ సైడ్కి తగ్గటం వల్ల చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది సో ప్రివెంటెడ్ బైపాస్ సర్జరీ అట్లనే మీకు సనటు లావటం కూడా కష్టమే సుష్మిత
మరీ టూ మచ్ చేస్తున్నాం మనం ఒక ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ప్రతిదానికి కూడా సో వాళ్ళకి అసలు ఆటలు లేవు వాళ్ళకి హెవీ ట్యూషన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి అది ఇది చదువు 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 ఒక్కటే కాదు ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చెప్పినట్టుగా వీ వాంట్ ఫ్రీడమ్ మైండ్ మెచ్యూర్ అవ్వాలి కదా సో పోనీ అది ఎల్కేజీ యూకేజీ దీనివల్ల పెద్ద వాళ్ళు ఏమైనా బాగా వెల్ సెటిల్ అవుతున్నారంటే లేదు సేమ్ నేను ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల అట్లనే ఉంటుంది వాళ్ళు బతుకుతున్నా అవుతున్నా కానీ దేవర్ మేకమ్ దేనాలు బికమ్ రిచ్ చదువుకున్న వాళ్ళు బాగా సంపాదిస్తున్నారు తక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు పెద్దగా అట్లనే ఉంటున్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ నావు ఇట్లాగా మా దగ్గరికి వస్తుంటారు చాలామందికి మనం హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం అండ్ ఇట్లా టాప్ మోడల్స్ ఉన్నారు ఇండియాలో టాప్ మోడల్స్ వాళ్ళు దీన్ని మోడలింగ్ కూడా చేశారు ఈ ప్రోడక్ట్స్ చాలామంది వాడుతుంటారు కూడా అండ్ ఎఫ్టీవీలో కూడా దీని కవరేజ్ ఉంది దే ఆర్ గోయింగ్ అన్ ద క్యాట్ వాక్ అంటారు కదా అండ్ ద దే ఆర్ పుట్ ఫైర్ ఆన్ ద ర్యాంప్ అండ్ డేవిడ్ బెకామ్ గురించి మీకు చెప్పాం కదా ఈజ్ ఆల్సో మోడల్ అండ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ టు అవర్ కా కంపెనీ ఇవంతా ఏం చేస్తుందంటే అందరినీ ఆరోగ్యంలో పట్టుకొస్తుంది మనం తినే రాంగ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల మనం సర్వైవల్ హెల్త్ ఆప్టిమల్ హెల్త్ అంటే మన హెల్త్ ఈజ్ అ స్టేట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఫిజికల్ మెంటల్ సోషల్ స్పిరిచువల్ వెల్బీయింగ్ అండ్ నాట్ మియర్లీ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎనీ డిసీజ్ ఆర్ డిఫార్మిటీ అంటే రోగంలో ఎంత మాత్రం చేత ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు కాదు నాయన అని చెప్పేసి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్తుంది అరే హెల్త్ యొక్క నిర్వచనం దాని ప్రకారం మనం చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఆప్టిమల్ హెల్త్లో ఎక్కువ మంది సర్వైవల్ హెల్త్లో బతుకుతున్నాం కానీ ఎప్పుడు సిక్ అవుతామని తెలియదు సిక్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఫార్మాసూటికల్స్ మందులు డాక్టర్స్ తిరుగుతుంటాం దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డెత్ కదా ఇదేం చేస్తుందంటే కొంచెం నేను సిక్నెస్లో ఉన్న వాళ్ళు సర్వైవల్ సర్వైవల్ తో ఆప్టిమల్ హెల్త్ కొంచెం వెల్నెస్ మూడ్లోకి తీసుకెళ్తుంది అంటే అందరినీ హెల్త్లోకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ తగ్గించి ఆ విధంగా మనకి ఎక్కువ కాలం హెల్దీగా ఉండటానికి పనికి వస్తుంది అన్నమాట ఈ టెక్నాలజీ అంతకుముందు లేదు న్యూట్రాసూటికల్స్ ఆర్ న్యూట్రిషనల్ మెడిసిన్ అనే టెక్నాలజీ బాగా వస్తుంది దీని మీద అంతకుముందు ఈ జెనెటికల్ టెక్నాలజీ సెల్యులర్ బయాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ టెక్నాలజీతో ఈ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అని వస్తున్నాయి రిజల్ట్స్ బాగా ఉన్నాయి ప్లస్ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్ దీంతోపాటు మనం లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ని సజెస్ట్ చేస్తుంటారు అన్నమాట నా ఇదంతా మీకు నచ్చినప్పుడు ఇంత మంచి స్టోరీస్ ఉన్నప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ ఇంత రిజల్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మరి మీరు మెడికల్ షాప్లో పెట్టచ్చు కదా ఇవన్నీ సూపర్ మార్కెట్లో పెట్టచ్చు కదా ఐశ్వర్య రాయ్తో పబ్లిసిటీ ఇవ్వచ్చు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అన్ఫార్చునేట్లీ మీకు ఐశ్వర్య రాయ్తో పబ్లిసిటీ ఇద్దామంటే ఇవి ఐశ్వర్య రాయ్ వాడి పల వాడేసి బరువు తగ్గిందని చెప్పి అనుకోండి జనాలు నమ్మరు ఏం వాడిందో మేము చూసామంటారు వాళ్ళ కళ ముందు కనిపించాలి ప్రూఫ్ ఇట్లాంటి చాలా వస్తున్నాయి మేము నమ్మ మేము నమ్మలేమంటారు కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఐశ్వర్య రాయ్ అవ్వాలి నేనే ఐశ్వర్య రాయ్ మా ఆవిడ ఐశ్వర్య రాయ్ సో ఫస్ట్ మీరు తగ్గండి దాంతో మీకు ప్రజలు నమ్మకం కలుగుతుంది సో వాళ్ళందరూ నమ్మకం కలిగితే మీకు బిజినెస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి మీరే ఫస్ట్ పబ్లిసిటీ అవ్వాలన్నమాట అందువల్ల మేము అందుకే ఐశ్వర్య రాయ్ కన్నా మీ స్టోరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మీకు డౌట్ రావచ్చు ప్రోడక్ట్స్ మెడికల్ షాప్లో సూపర్ మార్కెట్లో పెట్టచ్చు కదా అంటే అట్లా పెడితే ఇవి పనిచేసేవి కాదు వాడే విధానం సపరేట్గా ఉంది మీరు చూడండి ప్రతి వారం ఈ ప్రోడక్ట్స్ మనం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతో ఈ ఒబేస్ట్ వాళ్ళకి ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫుడ్ సరిగా ఎక్కువ క్రేవింగ్ కానీ లేకపోతే సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ టెన్షన్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం డయాబెటీస్ బీపీ ఆర్ సమ్ రోగాలను రాబోతుంది అనమాట సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అని మనం డాక్యుమెంట్ చేయాలి మార్నింగ్ ఎప్పుడు తింటున్నారు లంచ్ ఎప్పుడు తింటున్నారు రాత్రి ఎప్పుడు వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు ఇడ్లీ అయితే ఎన్ని వడ రైస్ ఎంత ఎంత సో ఇవన్నీ నోట్ చేసుకొని వాళ్ళు తగ్గట్టుగా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయాలన్నమాట వాళ్ళకి మెడిసిన్ ఏం వాడుతున్నారు దాన్ని ఆపకుండా మెడిసిన్ ఆపకుండానే మెడిసిన్ ఆఫ్ చేస్తే ఇది కూడా చేస్తుని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇట్లాంటివన్నీ ఒకళ్ళు కూర్చొని డ డిజైన్ చేసే ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళ బడ్జెట్ తగ్గట్టుగా ఇవ్వాలి వన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అట్లా ఎయిట్ థౌసండ్ దాకా ఉన్నాయి వన్ థౌజండ్ అంటే లో క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ అట్లా వాళ్ళ బడ్జెట్ రేంజ్లో ఇవ్వాలి ఇచ్చి వాళ్ళ తగ్గట్టు మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ మానిటర్ చేయాలి ఎట్లా వాడుతున్నారు హౌ దే ఆర్ ఫీలింగ్ సో ప్రతి వారం మనం డాక్టర్ గారు రాస్తారు కదా మందులు అట్లాగే వారం మందులు రాసేసి మళ్ళీ ఇది మందులు కాదు న్యూట్రిషన్ రికమెండ్ చేసేసి మళ్ళీ ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి మళ్ళీ వారం వారం మళ్ళీ కలమని చెప్తారు కదా అట్లా వారం వారం మనకు వచ్చి మనం చెకప్ తీసుకొని చెప్పాలి రాలేనప్పుడు కొన్నిసార్లు ఫోన్లో మనం కనుక్కుంటారు అట్లా హవీ ద ప్రోగ్రెస్ ఇదంతా కస్టమర్ సర్వీస్ ఈ కస్టమర్ సర్వీస్ మెడికల్ షాప్ కూడా సూపర్ మార్కెట్ కూడా చేయడు వాడ
నేషనల్ లెవెల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ వీళ్ళంతా ఉంటారు అనమాట వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళ ఖర్చులు వేసుకోవాలి ప్లస్ వీళ్ళే కనుక ఇంకెవరు ఉంటారంటే ఇంకా చాలామంది ఉంటారు ఐశ్వర్య రాయ్ చిరంజీవి షారుఖ్ ఖాన్ అమితాబ్ బచ్చన్ మహేష్ బాబు కదా సో లాస్ట్ ఇయర్ చిరంజీవి థమ్సప్ బాటిల్ యాడ్ గురించి వీ హార్డ్ దట్ ఈ సంథింగ్ అబౌట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఛార్జ్ చేశాడని తెలిసింది సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఎవరు మహేష్ బాబు సో అతను ఆరు కోట్లు అని తెలుస్తుంది సో ఈ ఐదు ఆరు కోట్లు ఎవరి మీద తీయాలి తాగేవాడమే తీయాలి కదా సో అంటే మన మీద మన మీద తీసుకుంటూ మన మీద పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకుంటూ మన మీద తీస్తున్నారు అంతే కదా ఆల్మోస్ట్ సో అట్లాంటి దానికన్నా ఇది కంపెనీ వాళ్ళు ఆలోచించారనమాట ఇట్లా డెబ్బై ఐదు శాతం దాకా వేస్ట్ అవుతుంది ఎనీ కంపెనీకి పోనీ ఆ థమ్సప్లో ఏమున్నాయి విటమిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయా లేకపోతే ఎన్ని ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాయి అంటే లేదు కదా దాంట్లో థమ్సప్ దాగండి మహేష్ బాబుని కలవండి స్క్రాచ్ గీయండి కలవండి ఇవే కదా ఉంది సో దీనికన్నా మనకి న్యూట్రిషన్ ఇచ్చుకుంటూ ఇవన్నీ మనకు చేసుకుంటూ ఒక సర్వీస్ చేసుకోవటం బెటరే కదా అది ఈ కంపెనీలో చేస్తుంది అనమాట దీంట్లో మీకు ఆలోచించాడు కంపెనీ వాళ్ళు ఎనీ కంపెనీకి డెబ్బై శాతం అక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది అటు కంపెనీ వాళ్ళు తినరు కస్టమర్ తినరు మధ్యలో వత్తులు చాలామంది తింటుంటారు వాళ్ళందరినీ మేపే బదులు ఇంకే వేరే ఈ దేశంలో నిరుద్యోగులు ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అన్ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు ఏమైనా బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారు వీళ్ళు కొంచెం క్వాలిటీ ఏమి ఉంటుంది వీళ్ళు టేకప్ చేయొచ్చుది టేకప్ చేసి ఈ పనులన్నీ వాళ్ళకి చేపిద్దాం ఈ డెబ్బై శాతం ఎనీవే వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా ఆ డబ్బులు అయితే వీళ్ళకి ఇస్తే వీళ్ళు మంచిగా కళ కదుపుకొని తింటారు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి మనలాంటి వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారనమాట ఇట్లాంటి అవకాశం మన ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్ పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఇట్లాంటి పనులు చేసుకోవచ్చు కస్టమర్ సర్వీసు కొంచెం పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకోవాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ చేసే పనులని మనమే చేయాలి అకౌంట్స్ మనమే రాసుకోవాలి కొంత స్టాక్ మనమే మెయింటైన్ చేయాలి మనమే కస్టమర్ చెకప్ చేయాలి మనం రికమెండ్ చేయాలి వాడిన తర్వాత మళ్ళీ మెజర్మెంట్స్ అని తీసుకోవాలి కొలతలు మన హైట్ వెయిట్ బిఎంఐ బిఎంఆర్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి ఈ టెక్నికల్ ఇవన్నీ ట్రైనింగ్లో చెప్తాం మీకు ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఒకళ్ళు చేయాలి దీన్ని కస్టమర్ సర్వీస్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలన్నమాట సో ఇవన్నీ మేము మనమే చేసుకోవచ్చు ఎందుకని డైరెక్ట్గా కంపెనీ దగ్గర మీరు ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని స్పాన్సరింగ్ అంటారు అనమాట డైరెక్ట్గా మీరు కంపెనీ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు ప్లస్ మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ని అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు అందువల్ల మీరు డైరెక్ట్గా కంపెనీ తీసుకున్న డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ నో బడ్ ఇస్ ద ఇన్ బిట్వీన్ మా ఇంటర్మీడియట్స్ ఎవరు లేరు ఆ డబ్బులు ఏదో ఏదో కంపెనీ వాళ్ళు సేవ్ చేసుకున్నారో ఆ డబ్బులు మీకే ఇస్తున్నారు అట్లా ఒక కస్టమర్ మీద మాకు దాదాపు టూ థౌజండ్ పైన వస్తుంది ఈ టూ థౌజండ్ అంటే బయట మార్కెట్లో చాలా ఎక్కువ ఈ టూ థౌజండ్ అదర్వైజ్ ఎవరికి వెళ్ళాల్సింది టాటాస్ బిర్లా సంబానీస్ ఇట్లాంటి బిజినెస్ పీపుల్ అందరికీ వెళ్ళాల్సింది ఆ డబ్బులు మనకి ఇస్తున్నారు అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు ఓకే నా ఇన్ టు టెన్ కస్టమర్స్ ఒక పది మంది కస్టమర్స్ వచ్చినా ఇరవై వేలు ఈజీ సంపాదించుకోవచ్చు రీటైల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లెవెల్ అయితేనేమో ఒక వన్ థౌజండ్ రూపీస్ యావరేజ్గా ఇన్కమ్ అట్లా వస్తుంది అనమాట ఇన్ టు టెన్ కస్టమర్స్ విల్ గెట్ అబౌట్ సంథింగ్ అబౌట్ టెన్ థౌజండ్ సింప్లీ వాళ్ళు తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రైస్ నా ఏది తీసుకున్నా మీకు ఆ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ అట్లా ఉంటుంది అనమాట సిక్స్టీ ఉండదు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మ్యాక్సిమం అండ్ మీకు రిపీటెడ్ కస్టమర్స్ కూడా వస్తారు దీంట్లో రిపీటెడ్ కస్టమర్స్ ఎందుకంటే వన్ మంత్ వాడిన వాళ్ళు ఒక సిక్స్టీ కిలోస్ తగ్గాలి ఒక ముప్పై కిలోలు తగ్గాలి ముప్పై వారాలు ఐదు కిలోలు తగ్గాలి ఐదు వారాలు పది కిలోలు తగ్గాలి పది వారాలు సో కాబట్టి రిపీటెడ్ ఆర్డర్స్ కూడా వస్తాయి ఎవరైతే వాడతారో వాళ్ళే నాకు కావాలి నాకు కావాలని తీసుకుంటారు సో కస్టమర్స్ ఎట్లా హ్యాపీ చేస్తాం మనం కస్టమర్స్ అనుకున్నాం కదా కస్టమర్ సర్వీస్ వాళ్ళ దగ్గర చూసుకోవాలి కాల్ చేయాలి ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే కాల్ చేయాలి తర్వాత సెవెంత్ డే తర్వాత ఫోర్టీన్త్ డే ఇవన్నీ కూడా కస్టమర్ సర్వీస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ డే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డే ఈ తర్వాత మంత్ అండ్ ఓకే కాల్ చేసి ఇవన్నీ కనుక్కోవాలి ఇవన్నీ కాబట్టి మా మార్క్ యూజ్ మా కంపెనీ ఫౌండర్ ఏం చెప్తానంటే కేర్ మోర్ అబౌట్ యువర్ కస్టమర్ సక్సెస్ ఇన్ యూజింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్ దాన్ ద మనీ యూ మేక్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ యూల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ సో ఈ కస్టమర్ సర్వీస్లోనే మా దగ్గర ఉందన్నమాట అందుకే మా విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ నా ఇవన్నీ వారానికి కొలతలు అనుకున్నాం కదా మెజర్మెంట్స్ అని తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ చేయడం ఇవన్నీ మెడికల్ షాప్లో ఇది జస్ట్ లైక్ సేల్స్ కాదు డెఫినెట్లీ కస్టమర్ సర్వీస్ అని ఉందన్నమాట దాని తర్వాత మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా చేయాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ప్రోడక్ట్స్ మీరు మీరు ఎంత ప్లేస్ చేయగలుగుతారు మీరు మీ ఉన్న 
అట్లా హోల్సేల్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు అండ్ వాళ్ళు కూడా కొంచెం హై లెవెల్కి వద్దా అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా సూపర్ అయినప్పుడు కూడా మాకు వాళ్ళ మీద రాయ రాయల్టీ చెక్ కార్ వాల్యూమ్ రిబేట్ ఇన్కమ్ అని ఉంటుంది అది కూడా మన చెక్ రూపంలో వస్తుంది అనమాట అట్లా కూడా సంపాదించుకోవచ్చు అయితే ఇట్లా మనం డూప్లికేట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం చేసిన దాన్ని మనం జిరాక్స్ కాపీలు చేసుకోవాలి దీన్ని డూప్లికేషన్ అంటారు ఓకే నా ఎందుకు అట్లా డూప్లికేట్ అవ్వాలంటే టాటాస్ బిర్లాస్ అంబానీస్ కొంచెం ధనవంతులు కావాలంటే కంపల్సరీగా మనుషులను రిక్రూట్ చేయాలి రిక్రూట్ చేస్తేనే మన కింద టీం పనిచేస్తుండాలి ఒక్కళ్ళు అయితే మన వల్ల కాదు అందుకే ఏ ఒక్క డాక్టర్ ఏ ఒక్క లాయర్ ఏ ఒక్క చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఎవరైనా సరే సొంత రెక్కల మీద కష్టపడి ఎవరు కోటీశ్వరులు అవ్వలే వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఎవరొకరు హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ అవుట్లెట్ ఉంది అనుకోండి అనిల్ అంబాని కూర్చుంటే అనుకున్నారా అనిల్ అంబాని ఒకటే మనకి విజయవాడ ఆఫీస్ కానీ హైదరాబాద్ ఆఫీస్లో కూర్చుంటే మరి మీరు మిగతా టైం ఎక్కడ ఉండాలి కాబట్టి దేశం మొత్తంలో ఉన్నాయి కదా బ్రాంచెస్ కాబట్టి వాళ్ళు కంపల్సరిగా మీలాంటి వాళ్ళు మన లాంటి వాళ్ళని ఎంప్లాయీస్ని కంపల్సరీ పెట్టాలి ఈ ఎంప్లాయీస్ని పెట్టిన తర్వాత ఈ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు రోజు ఉదయం నాలుగు తొమ్మిదింటికి గంటలకి షట్టర్ ఓపెన్ చేసి మరి రాత్రి తొమ్మిదింటికి షట్టర్ క్లోజ్ చేయాలి కదా అందుకు వాళ్ళంత ఫేత్ఫుల్గా పనిచేసినందుకు ఒక ఐదు వేలు పదివేలు ఇరవై వేలు అట్లాగా మొక్క మీద కొడతారు కదా ఓకే దాన్ని జీతం అంటాం శాలరీ సో అట్లాగా వీళ్ళు వీళ్ళు చేసిన పని గంటల్లో తక్కువ పని గంటల్లో ఎక్కువ మంది పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తుంది లీవరేజింగ్ అంటారు లీవరేజింగ్ అండ్ పీపుల్స్ మ్యాన్ అవర్స్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ టైం ఎందుకంటే మనకున్న తక్కువ గంటల్లో ఎక్కువ కాలం మనం చేయలేము కాబట్టి ఎక్కువ మంది తక్కువ గంటలు చేయటం వల్ల అన్ని గంటలు మనకే వస్తుంది కదా వాళ్ళందరూ మంత్ర పని చేసినట్టే కదా మన పని చేసినట్టు దాన్ని లీవరేజింగ్ అంటారు అనమాట అందుకే డూప్లికేషన్ కంపల్సరీ అయితే అక్కడ జీతం పే చేయాలి జీతం మన దగ్గర లేదు కదా పే చేయడానికి మనకే జీతం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎట్లా పే చేస్తాం అందుకని వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ మీద ఇస్తాం అనమాట సో వాళ్ళు చేస్తుంటారు మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు హ్యాపీ మనం హ్యాపీ ఎవ్రీబడీస్ హ్యాపీ వాళ్ళని డెవలప్ చేస్తాం బయట బిజినెస్లో ఎవరు ఎవరికి నేర్పించరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చందన బ్రదర్స్ వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు బట్ నేర్పిస్తారు ఎవరికైనా ఎవరికి నేర్పించరు టాటాస్ బిర్లా సంబానించి ఎవరికి నేర్పిస్తారా ఎవరికి నేర్పించరు సో ఇట్లా బయట బిజినెస్ పీపుల్ ఎవరు ఎవరికి నేర్పించరు కానీ ఇక్కడ అందరు అందరికి నేర్పిస్తారు ఎందుకంటే మా టర్న్ ఓవర్ మీద వస్తుంది కాబట్టి ఇన్సెంటివ్ ఉంది కాబట్టి కాబట్టి మీ డ్యూటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము రాజమండ్రి ఓపెన్ చేసాం రాజమండ్రిలో కొంతమంది పెట్టాం వరంగల్ ఖమ్మం కరీంనగర్ ఏలూరు ఇట్లా కొన్ని ప్లేసుల్లో కొంతమంది అట్రాక్ట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వస్తారు వాళ్ళు నేర్పించేసి వాళ్ళు డెవలప్ చేయటం వాళ్ళు ఏలూరులో మార్కెట్ మీరు తినండి హైదరాబాద్ మార్కెట్ మీరు తినండి విజయవాడ మీరు మార్కెట్ తినండి నేను రాలేను సో వాళ్ళు పని లోకల్గా వాళ్ళు మార్కెట్ అని తింటుంటారు ఆ ఏరియా అంతా కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన హెల్ప్ చేయటం వాళ్ళు సర్వీస్ చేయటం ఇట్లాంటివి చూస్తుంటాయి అనమాట అందుకని మనం మనలాగా డూప్లికేషన్ అవుతుండాలి అట్లా మినిమం ఇద్దరు కస్టమర్స్ ఇద్దరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వచ్చినా కూడా మీకు ఇన్కమ్ స్టోన్ ఎట్లా వచ్చిందో ఒక దీన్ని టూ టూ ప్లాన్ అంటారు టూ ప్లాన్లో ఫస్ట్ లెవెల్ సెకండ్ లెవెల్ త్రీ లెవెల్లో సూపర్వైజర్గా ఉన్నప్పుడు మీరు మీకు మినిమం ఇన్కమ్ నైంటీ వన్ థౌజండ్ వస్తుంది ఓకే ఒకవేళ త్రీ పీపుల్ ఉన్నారనుకోండి ముగ్గురు 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 మీకు ముగ్గురు మీరు ముగ్గురు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అపాయింట్ చేశారు ముగ్గురు ఇంకో ముగ్గురిని అపాయింట్ చేశారు ముగ్గురు ఇంకో ముగ్గురు వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఎవరిపైన వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ముగ్గురు ముగ్గురు కస్టమర్స్ ఉన్నారనుకోండి సంథింగ్ లైక్ దట్ దెన్ మీ ఇన్కమ్ సంథింగ్ లైక్ త్రీ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది సో మీరు చేస్తున్న పనినే వాళ్ళు నేర్పించి టీచింగ్ సో ఎంత మీరు ఈజీగా టీచ్ చేసి వాళ్ళు కూడా టీచ్ చేయగలిగితే చాలు సింపుల్ ఓకే దెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ప్లాన్లో మీరు ఇట్లనే సేమ్ చేస్తే సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ వన్ మీకు ఎట్లా చెప్పాలంటే మీరు ఒక సాంబార్ తయారు చేయడం అనేది మీకు బాగా వచ్చు అనుకోండి మీరు సాంబార్ తయారు చేసుకున్న దాన్ని మీరు మీ ఫ్రెండ్కి నేర్పించనుకోండి సాంబార్ ఎట్లా తయారు చేయటం ఏ చేయాలని మీ ఫ్రెండ్కి నేర్పించడం వల్ల మీకు ఏమైనా లాభం వస్తుందా ఏం రాదు జస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు కొంతమంది థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పరు ఓకే నా ఈ తే కానీ మీరు సాంబార్ అనేది చాలా టేస్టీగా తయారు చేశారు దీని అనుకున్నారు ఇంత టేస్టీగా ఇంకెవరు చేయరు దీనికి ఒక ఈ ఫార్ములా కనిపెట్టాను ఈ ఫార్ములాకి నేను పెటెన్సీ తీసుకొని ఎవరికైతే దీన్ని కమర్షియల్గా రిలీజ్ చేసి ఎవరికైతే దీని ఈ సాంబార్ కొన్న వాళ్ళ మీద మన ప్యాకెట్ మీద వస్తుంది ప్లస్ కొంతమంది నేర్చుకుందాం అనుకోండి నేర్చుకున్నప్పుడల్లా వాళ్ళకు కూడా నేను అర్జెంట్ అయినా రిలీజ్ చేయాలి అయితే ఆఫ్రికాలో రిలీజ్ చేయాలి ఈ సాంబార్ పౌడర్ని దెన్ దానికి అక్కడ లోకల్ చేసిన వాళ్ళకి నాకు రాయల్టీ రావాలి కదా వాళ్ళు చేసే దాని మీద దాన్ని
ఓకే కాబట్టి ఎవ్రీబడి హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అంటే టర్న్ ఓవర్ పెంచినట్టు చేయాలి అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ డెవలప్ చేయడం వల్ల వాళ్ళతో వర్క్ చేయాలి చేసినప్పుడు మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు ఇది అందుకే చాలా పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట మీరు ఇది పవర్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ అనే దాన్ని దీని కాన్సెప్ట్ని లివరేజ్ చేస్తుంది అనమాట ఎట్లా చెప్పాలంటే మీకు ఒక్కొక్క జస్ట్ పది పైసలు మీరు జస్ట్ టెన్ పైసా మీరు బ్యాంక్లో వేశారు అనుకోండి ఆ బ్యాంక్ అతను డైలీ దాన్ని డబ్బులు చేస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి ముప్పై ఒక్క రోజులు ఎంత అవుతుంది తెలుసా జస్ట్ టెన్ పైసా మీరు చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తాను పది పేసులు నెక్స్ట్ డే ఇరవై పేసులు ఇరవై పేసులు నలభై పేసులు నలభై పేసులు ఎనభై పేసులు అట్లా ఎనభై పేసులు నెక్స్ట్ డే వన్ ల్యాక్ వన్ రూపీస్ టూ సిక్స్టీ పైసా అట్లా పెరుగుతుందల్ల మీరు జస్ట్ ముప్పై ఒక్క రోజుల్లో అది ఎంత అవుతుంది తెలిసి మీరు నమ్మలేరు పది కోట్ల డెబ్బై మూడు లక్షల నలభై డెబ్బై నాలుగు వేల నూట ఎనభై రెండు రూపాయలు అవుతుంది ఓకే జస్ట్ ఇన్ మె జమెటర్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ డేస్ సో ఇది అనమాట పవర్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఉన్న పవర్ సో దీన్ని మనం మీరు పైకి వెళ్ళి మీ కింద వాళ్ళని పైకి తీసుకొస్తూ ఉండండి దీని అనమాట నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఇది దీంట్లో ఉంది దీన్ని వెరీ పవర్ఫుల్ యూ కెన్ మేక్ యూ కెన్ యూ కెన్ నాట్ ఓన్లీ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ హెల్ప్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ పది మందికి మార్గాన్ని కూడా చూపించవచ్చు అండ్ ద మోర్ యూ టాక్ మోర్ యూ అన్ ఈ మీరు ఎంత మీరు మాట్లాడితే అంత ఎక్కువ సంపాదిస్తారు జస్ట్ టాక్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్ టాక్ అబౌట్ ద బిజినెస్ బిజినెస్ గురించి మాట్లాడితే ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడితే మీ ఇన్కమ్ స్టోరీ మాట్లాడితే మీకు ఎక్కువ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వస్తారు మీ హెల్త్ గురించి మాట్లాడితే మీ స్టోరీని మీరు అమ్ముకోవాలి అమ్ముకుంటే మీ కస్టమర్లు వస్తారు సింపుల్ మీ స్టోరీ మీ బ్రదర్ స్టోరీ మీ ఫాదర్ స్టోరీ ఇట్లా మోర్ యూ రికమెండ్ మోర్ యూ అన్ ఎక్కువ రికమెండ్ చేస్తే ఎక్కువ మందికి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తుంది అంతే ఏం లేదు కాబట్టి మనం మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం మాట్లాడి ఎనీవే మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడితే ఈజీ కదా దెన్ నా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మీకు చెప్పాను కదా ప్రోడక్ట్స్ హోల్సేల్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు కొంత స్టాక్ పెట్టుకొని నలభై వేల రూపాయల వర్త్ స్టాక్ కొంత స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ అన్న తర్వాత కొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా సక్సెస్ బిల్డర్లో నలభై వేలతో స్టార్ట్ చేసుకుంటే సిక్స్టీ థౌసండ్ వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అట్లా మీకు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ ఫార్టీ రాదు ట్యాక్స్ లైఫ్ బాగా థర్టీ ఫైవ్ సంథింగ్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుంది దాంతో కూడా మీరు స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఒక ఇరవై వేలు ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ వస్తుంది మీ డబ్బులు మీకు రాగా ఇరవై వేలు అంటే ఒక పది మంది కస్టమర్ స్టాక్ ఒకేసారి పెడితే పది చీరలకు ఒకేసారి కొంటే ఒక చీర ఫ్రీ ఇస్తారు కదా అట్లా అనమాట కంపెనీ వాళ్ళు బల్క్లో కొంటే ఒకసారి ఇస్తారనమాట డిస్కౌంట్ లాగా ఇస్తారు అది కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్తో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ లైసెన్స్ అయితే తీసుకోవాలి దెన్ అప్పుడు మీరు హోల్సేల్ కూడా చేసుకోవచ్చు సూపర్వైజర్ లెవెల్ కూడా కొంత స్టాక్ ఫిఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ఉన్నారు మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అపాయింట్ చేసుకున్న వాళ్ళ ద్వారా మీకు ప్రోడక్ట్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు సూపర్వైజర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీకు మీ టీమ్ అంతా పనిచేస్తూ ఉంటుంది చెప్పాను కదా హైదరాబాద్ విజయవాడ గుంటూరు వరంగల్ వాళ్ళందరినీ మీరు మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి మనుషులతో అన్నప్పుడు మనుషులతో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక మనసత్వం ఉంటుంది కదా వాళ్ళు మీరు వాళ్ళు డీల్ చేయటం వాళ్ళని మోటివేట్ చేయటం వాళ్ళకి కావాల్సిన లీడర్షిప్ ఈవెంట్ లేటెస్ట్ ప్రమోషన్ కంపెనీ వాళ్ళ ప్రమోషన్ వాళ్ళు చెప్పడం వాళ్ళని ట్రైనింగ్ రావడం తీసుకెళ్ళటం మళ్ళీ వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళ ఎనర్జీ అంతా టీమ్ ఎనర్జీని ఒక ఛానలైజ్ చేయటం అనేది నిజంగా మీకు ట్రైనింగ్ తీసుకొని రావాలి సూపర్ ఏజెంట్ టెక్నిక్స్ అంటారు లేదా మేనేజ్మెంట్ మేనేజర్ టెక్నిక్స్ అని దీంట్లో రావాలన్నమాట దాన్ని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎట్లా వస్తారు సార్ కస్టమర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కస్టమర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కొంత పది మంది తెలియచేయండి అంతే చాలామంది వస్తారు విపరీతంగా వస్తారు చిన్న బ్యానర్ పెట్టండి చాలామంది వస్తారు పేపర్లో పాంప్లెట్ పెట్టండి చాలామంది వస్తారు ఒక బటన్ బటన్ ఉంటుంది బటన్ ద్వారా కూడా వస్తారు లూజ్ వెయిట్ మాస్క్ మీ వంటి కస్టమర్లు వస్తారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ మాస్క్ మీ వంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వస్తారు ఇట్లాగా మనం ఆపర్చునిటీ ఇట్లా ఉందని తెలియజేస్తే చాలు చాలామంది వస్తుంటారు వెరీ సింపుల్ దెన్ మీరు ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి మీ కెరీర్ అంటే ఈ మూడు మంత్రాలు అనమాట ఈ మూడు చేయగలిగితే ఎవరైనా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు మంత్రాలు ఏంటంటే యూజ్ వేర్ టాక్ మా కంపెనీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ కోర్ ఫిలాసఫీ యూజ్ అంటే మీరే ప్రోడక్ట్ వాడండి ఎందుకు వాడాలి అంటే మన గుండె లోతుల నుంచి మాట్లాడాలి జేబులోంచి కాదు ఎందుకు గుండె లోతులో రావచ్చు అంటే జనాలకి పిచ్చోళ్ళు కాదు మనం కరెక్ట్గా లోటులో నుంచి రికమెండ్ బిజినెస్ అనమాట ఇది రిఫరల్ బిజినెస్ నాట్ ఎ సేల్స్ బిజినెస్ సేల్స్ పోతుంది ఆబ్వియస్లీ బట్ బేసికలీ రికమెండింగ్ ఎక్కువ రికమెండ్ చేస్తుంటాం రిఫరెన్స్ చాలామంది తగ్గిన తర్వాత రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మా బ్రదర్ ఉన్నాడు వాళ్ళకి కూడా ఇవ్
ఆ ఫ్యాట్ పోవచ్చుకోపోవట్టుకోండి ప్లస్ దాంట్లో కండ్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఫీల్ బెటర్ అండ్ ప్రతి వాళ్ళకి ఇవి సమతుల్య ఆహారమే ఏం లేదు దీంట్లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్ అందరికీ ఆరోగ్యం కావాలి ప్లస్ వెల్నెస్ రిలేటెడ్ కాబట్టి లుక్ లుక్ గుడ్ ఫీల్ గుడ్ మీరు ఎనర్జీ తేడా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి మీరే యూజ్ చేయండి వేర్ ద బటన్ బటన్ అనేది కదా బటన్ అనేది చూస్తూ ఉంటారు ఇది ఒక ఈ మిగతా బటన్స్ ద్వారా డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంది ఈ బటన్ ద్వారా డబ్బులు వస్తుంది ఓకే సో ఎవ్రీ మంత్ మాకు టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ వస్తుంది ఈ బటన్ ద్వారా ఎందుకంటే జనరల్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్పటం ఈజీ వేర్ ద బటన్ ఓకే బటన్ నాకు డిష్ అంటే నా వెరీ పవర్ఫుల్ కలర్ దీని మీద పడతా ఉంటాయి సో అది వాళ్ళు చూసి అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్పుకోవటం ఈజీ చెప్పటం ఈజీ మన స్టోరీ దాని అక్కడేం చెప్పద్దు జస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇస్తాం అదే మాత్రం చెప్పాలి ఎవరిని అడిగినప్పుడు మేము లావటోలు సెనటోలు చేస్తాం సెనటోలు అలా చేస్తాం ఎవరు ఉన్నారా అని అడగటం అంతే ఎవరు ఉంటే మాకు కాల్ చేయండి చెప్పండి డీటెయిల్స్ అంటే చెకప్ రండి అక్కడ చెప్తారు సార్ చెప్తారు నేను సెక్రటరీ ఆ స్క్రిప్ట్ ఇస్తాం మాట్లాడడం అంతవరకే వేర్ ద పర్సన్ టాక్ టు పీపుల్ మాట్లాడండి ఏం మాట్లాడాలి మీ స్టోరీ మీ ఇవ్వ బికాస్ యువర్ స్టోరీ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ దాని ఐశ్వర్ రాయ్ అండ్ మీ స్టోరీ మీ ఫాదర్ స్టోరీ మీ మదర్ స్టోరీ మీ దగ్గర చుట్టుపక్కల ఎట్లా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా పోయినాయి ఇవన్నీ స్టోరీస్ చెప్పండి చాలు కొన్ని చూపించండి స్టెస్ట్ మోడల్స్ దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఇది సింపుల్ ఫన్ మ్యాజికల్ బిజినెస్ చాలా సరదా బిజినెస్ సింపుల్ బిజినెస్ దీనికి ఏం పిహెచ్డీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎంబీఏ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీబడి కెన్ డూ ఇట్ ఇది మ్యాజిక్ జరిగినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట నమ్మలేరు జనాలు మీరే నమ్మలేరు ఉంటారు కదా ఇంత స్టోరీస్ ఉంటాయని ఇంత నిజంగా నిజ రిజల్ట్ వస్తుంది అని అండ్ ఫర్ యూర్ ఇన్ఫర్మేషన్ హెర్బ్ లైఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ పేడ్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ హూ సెల్ ద స్టోరీస్ కథలు అమ్ముకొని వీ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ వీళ్ళు తగ్గారు వీళ్ళు తగ్గారు వీళ్ళ ఇంకెంత ఇన్కమ్స్ అయ్యి స్టోరీస్ చెప్తుంటారు అనమాట ఎందుకంటే రియల్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ డూప్లికేట్ కాదు వాస్తవాలు అనమాట మీరు ఇంకా కస్టమర్ని మార్కెట్ని గ్రిఫ్ట్లో తెచ్చుకుందామంటే మా దగ్గర వంద రకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఇవి సపరేట్గా టూల్స్ ఈడ్ అని ఉంటుంది మీ ట్రైనింగ్లో మీకు అన్నీ వస్తుంది అనమాట టూల్స్లో ఎట్లా కస్టమర్స్ వస్తారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వస్తారు అనేది అన్నీ మీకు ఐడియాస్ ఇస్తుంటారు అనమాట వంద విధాలు ఉన్నాయి వంద వేలల్లో మీకు మీకు నచ్చిన విధానం సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు మీ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు పార్ట్ టైం కానీ ఫుల్ టైం కానీ పర్టికులర్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే మీ చుట్టుపక్కల చాలామంది ఉంటారు మీ వీధుల్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ బంధువులు ఎక్కడో మీరు వెతకాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తే చాలు వాళ్ళు ట్రై చేస్తుంటుంటారు ఇట్లాంటి ఉందని చెప్తే చాలు వాళ్ళు చెకప్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు డెఫినెట్లీ తీసుకుంటారు బట్ ఆ విధానం సపరేట్గా ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్లో మీరు తీసుకోవాలి ఫ్లయర్స్ కొన్ని పాంప్లెట్లు న్యూస్ పేపర్లు పంపించవచ్చు లేకపోతే మీరు పంప పంచవచ్చు ఆ రకరకాల షాప్లలో పెట్టచ్చు ఎక్కడింటి వచ్చి ఛాయిస్ పది మంది తెలియచేయండి చాలు పోస్టర్స్ కొన్ని పెట్టచ్చు స్టిక్కర్స్ కొన్ని పెట్టచ్చు ఆటోల ముందు కానీ లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లో పర్టికులర్లీ మనకి బ్యానర్స్ కొన్ని పెట్టచ్చు బ్యానర్స్ ద్వారా కొంతమంది వస్తుంటారు షేక్ పార్టీలు అంటే మీకు షేక్ పార్టీ అంటే మనకి ఇంట్లో మనం టీ షాప్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి టీ పార్టీ ఎట్లా ఇస్తాం షేక్ పార్టీ అది కూడా ఇవ్వటం ద్వారా అక్కడ కూడా పది మంది అడుగుతుంటారు దాని ద్వారా తీసుకోవచ్చు సర్వేలు ఉంటాయి మన హెల్త్ సర్వే కండక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మనం ఆఫీస్లో కానీ అపార్ట్మెంట్లో కానీ మేము హెల్త్ సర్వే కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఫోన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయమని చాలు దాంట్లో చాలామంది చక్కగా టిక్ కొట్టేసుకొని నాకు ఎస్ నాకు బరువు తగ్గాలని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని చాలామంది టిక్ కొడతారు ఎస్ నాకు కావాలని ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ అట్లా ఉంటాయి సింపుల్గా అక్కడేం మాట్లాడరు మీరు హైట్ వెయిట్ ఇట్లాంటివి మాట్లాడరు ఈ కంపెనీ గురించి మాట్లాడరు బిజినెస్ గురించి మాట్లాడరు ప్రోడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడరు వాళ్ళ మనసులో మాట ఆ సర్వేలో తెలుస్తుంది ఆ విధంగా తర్వాత ఒక కాల్ చేయటం వచ్చి చెకప్ రమ్మంటాం చెకప్లో తెలిసిపోతుంది అయితే అయిపోతే తీసుకుని వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు వన్ ఇస్ టు టూ వన్ ఇస్ టు త్రీ ఒక రేషియో తీసుకుంటే చాలు అందరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టు త్రీ అట్లా సర్వేస్ వీక్లీ చెకప్ వీక్లీ అపార్ట్మెంట్స్లో కానీ ఆఫీస్లో కానీ చెకప్ కండక్ట్ చేయొచ్చు మనకి బ్యానర్ పెడితే మనకే కాల్ చేసి మనకు వస్తుంటారు పిక్ మీ వన్స్ అని ఉన్నాయి దాని ద్వారా చేసుకోవచ్చు మీ ప్రోడక్ట్ స్టోరీ అట్లా వెబ్సైట్ రిఫరల్ సిడి సర్క్యులేషన్ ఎస్ఎంఎస్ ఎంఎంఎస్ న్యూట్రిషన్ క్లబ్ అని ఉంది టోటల్ ప్లాన్ న్యూట్రిషన్ క్లబ్ అంటే త్రీ డేస్ ట్రై చేయండి ఫ్రీగా బస్తీ మేసే వాళ్ళు నచ్చితేనే ఫోర్త్ రేత్ కొనుక్కోమని చెప్తాం సో ఆ న్యూట్రిషన్ క్లబ్ కాన్సెప్ట్ వెరీ పవర్ఫుల్ అది ఒకటి ఉంది ప్లస్ మీకు శాంపిలింగ్ ఉంది అట్లానే వన్ టు వన్ వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్లో వచ్చిన వాళ్ళని కవర్ చేయటం వన్ మీటర్ స్ట్రాటజీ అంటారు వన్ టు వన్ మీటింగ్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మనం వెళ్ళి కలిసి వాళ్ళతో మాట
బట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇంట్లో నుంచి కూర్చొని పార్ట్ టైం కానీ ఫుల్ టైం కానీ చేసినట్టుగా ఉంటుంది మీరు ఫోన్లో కానీ ఇంటర్నెట్లో చేసినట్టు ఉంటాయి ఎప్పుడు మీకు కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఫోన్ కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి నేను ఇంటర్నెట్లో ఎప్పుడు కూర్చొని అంటే వాళ్ళకి ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి చేస్తూ ఉండొచ్చు అనమాట అట్లా లేదా మనం పది మందితో మాట్లాడచ్చు ఇన్ఫామ్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్సైట్ చూపించచ్చు బుక్స్ చూపించవచ్చు సీడీ చూపించవచ్చు ఆర్ ఆఫీస్కి రమ్మని చెప్పచ్చు ఇట్లా డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి సో మా ఆవిడ దోష్ చేస్తుంది కాల్ వచ్చింది మీకు కాల్ వచ్చినప్పుడు మాది అమెరికన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది కస్టమర్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సూపర్విజన్ మేనేజ్మెంట్ అని మూడు రకాల వర్క్స్ ఉన్నాయి మూడు మిగతా డీటెయిల్స్ కావాలంటే నాకు తెలియదు తెలియదు సెక్రటరీని పారిపోతుంది కంపెనీ మీటింగ్ ఎందుకంటే మీటింగ్లో వస్తే కానీ తెలుస్తుంది సో ఆ చిన్న స్క్రిప్ట్ మాత్రం అటెండ్ అవుతుంది అనమాట షీఈ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ కిచెన్ వర్కింగ్ అన్ ఫోన్ క్లియర్ అట్లాగే మీరు ఇంట్లో నుంచి కాల్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు హౌస్ వైఫ్ అటెండ్ అవ్వచ్చు పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఆ స్టూడెంట్ అటెండ్ అవ్వచ్చు యూనో ఎనీబడి ఖాళీ టైంలో అటెండ్ అవ్వచ్చు కదా కాల్స్ ఆ ఇంటర్నెట్లో కూర్చుని డైలీ వన్ అవర్ కూర్చొని చేస్తుండొచ్చు అనమాట అట్లనే చేసుకోవచ్చు ఇట్లా చేసుకోవచ్చు ఆర్ బోత్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది నచ్చిందంటే మీకు లైసెన్స్ తీసుకోవాలి ది లైసెన్స్ కలిగి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా మీకు సీడీస్ బుక్స్ ఇవన్నీ కలిసి మళ్ళీ సెపరేట్గా మీ చేత ఖర్చు పెట్టించే కన్నా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా పెట్టాం ట్రైనింగ్ కూడా సెపరేట్ ఖర్చు లేకుండా ఎవ్రీథింగ్ మీ ప్యాకేజ్లో వస్తుంది టూ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ది టూ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ప్యాకేజ్లోనే మీకు సీడీస్ ఉంటాయి అన్ని తెలుగులో ఉన్నాయి బుక్స్ ఉన్నాయి అన్ని ప్యాకేజ్లో వస్తుంది ప్లస్ ట్రైనింగ్ కూడా దాంట్లోనే వస్తుంది ప్లస్ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది మీకు యూజ్ చేయడం యూజ్ చేయమన్నారు కాబట్టి యూజ్ చేస్తారని ఫ్రీ ఉంటుంది వేరే అన్నారు కాబట్టి ఒక బటన్ ఇస్తారు టాక్ అన్నారు కాబట్టి ఏం మాట్లాడో తెలియదు కాబట్టి బుక్స్ సీడీస్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని తెలుగులో ఉంటాయి కొన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మీకు తెలుగులో ఉంటుంది చాలా వరకు ఇంగ్లీష్లో అన్నీ కూడా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసాం చాలా దాదా వరకు అంతా చూసుకోవచ్చు మీరు తర్వాత మీరు ట్రైనింగ్స్ రావాల్సి ఉంటుంది ట్రైనింగ్లోనే మనకి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది అనమాట మనకి ఇంకొంచెం మెదడు మెచ్యూర్ అవుతుంది ప్రతిరోజు ట్రైనింగ్ రావద్దు వీక్లీ ఒకసారి వస్తే చాలు ఆరు వన్ మంత్కి మీరు సమ్ టైమ్స్ అన్నా వచ్చినా పర్లేదు కొన్ని టైమ్స్లో మేము పిలుస్తాము ఆ టైంకి వచ్చినా పర్లేదు సిక్స్ మంత్స్ సపోర్ట్ ఉంటుంది వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది వన్ మంత్లో కూడా ప్రతిరోజు వద్దు మీ ఖాళీ టైంలో ఆ చెప్పిన టైంలో వస్తే సరిపోతుంటుంది అనమాట ఓకే ఫోర్ ఫైవ్ సిట్టింగ్స్ కరెక్ట్గా పడితే చాలు మిగతా అన్ని ట్రైనింగ్లో సీరీస్ ఇవన్నీ ఫాలో సరిపోతుంది పుస్తకాలు ఉన్నాయి దాన్ని ఫాలో అయితే మీకు సరిపోతుంది దెన్ దీని ద్వారా మీ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసుకోండి దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఫామ్ ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫామ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి కంపెనీకి నేమ్ అడ్రస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ సంతకం పెట్టి పంపించాలి మీకు ఒక కార్డ్ ఇస్తారు మీకు రిజిస్ట్రేషన్ కార్డ్ అంటారు మీకు ఇచ్చిన నెంబర్ వేరే వాళ్ళకి ఎవరు ఎప్పుడైతే ఈ నెంబర్ సూ హెర్బ్లే సూపర్ కంప్యూటర్లు ఎంటర్ కానీ త్రూ అవుట్ ద వాళ్ళు టక టక అప్డేట్ అయ్యే అప్డేట్ అయిపోతుంది మనం మీ పేరు అట్లాగే అరవై ఐదు దేశాల్లో ఇప్పటివరకు అరవై ఐదు ఉంది ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది కంట్రీస్ అన్నిటి కూడా మీరు ఆధరైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటారు మిమ్మల్ని ఇట్లా చేయటం వల్ల మిమ్మల్ని ఇంటర్నేషనల్ ఇండిపెండెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటారు అండ్ ఇంటర్నేషనల్గా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ ఆధరైజ్డ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ నో బడీస్ అ బాస్ నో టార్గెట్స్ నో టెన్షన్ ఇండిపెండెంట్ ఓకే దెన్ ఎవరికి మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ స్పాన్సర్ అంటే మమ్మల్ని హెల్ప్ చేయడానికే అంతే బట్ వీఆర్ నాట్ ద బాసెస్ నో బడీ విల్ యూ బాస్ ఓవర్ దెన్ టార్గెట్స్ లేవు టెన్షన్ లేదు డైరెక్ట్గా మీరు యూఆర్ ఆదరేజ్ టు డూ బిజినెస్ ఈ లైసెన్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ అంటే మీరు చట్ట ప్రకారం ఉండాలి లైసెన్స్ ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు చట్ట ప్రకారం ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఎవరు తప్పు పట్టరు అనమాట ఇంటర్నేషనల్గా కంపెనీ వాళ్ళు కంపెనీ త్రూ అవుట్ ద వాళ్ళు అప్రూవ్ తీసుకుంది గవర్నమెంట్స్తో అక్కడ మీద తోకలు యాడవటమే కదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ షిప్ తీసుకోవచ్చు సింపుల్ సో తక్కువ ఇందాక చెప్పాను కదా తక్కువ బడ్జెట్తో మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ కెరీర్ ఇంటర్నేషనల్గా చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు సార్ మీ డౌట్ రావచ్చు సో మీకు ఇంటర్నెట్లో కూర్చున్నప్పుడు మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు కదా అప్పుడు కస్టమర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వస్తారు వేరే కంట్రీస్లో అప్పుడు కూడా మీరు ఆ కస్టమర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి మీరు ఇవ్వచ్చు అట్లా చేసుకోవచ్చు లేదా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమ్మాయి ఉంది మీకు మీకు విజయవాడలో కానీ హైదరాబాద్ మీరు ఉన్న ప్లేస్లో కస్టమర్ అయింది బాగా ఉంది తగ్గింది తగ్గిన తర్వాత వాళ్ళక్క అమెరికాలో మాట్లాడింది వాళ్ళక్క బాగా తగ్గాలి తగ్గింది వాళ్ళక్క కూడా అడుగుతుంది
ఇందాక చెప్పినట్టుగా ట్యాక్స్ లైవ్ బాగా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతా వస్తుంది దాన్ని కంపెనీ వాళ్ళ స్లాబ్లో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అంటారు దీని ప్రకారం మీకు రఫ్లీ కెన్ మేక్ సంథింగ్ అబౌట్ ట్వంటీ థౌసండ్ దాకా ప్రాఫిట్ డైరెక్ట్గా మీరు కస్టమర్ పది మంది కస్టమర్లకి ఇచ్చుకుని అని సంపాదించుకోవచ్చు ఈ నెలలో పది మంది కస్టమర్లు ఈజీగా వస్తారు మినిమం జాగ్రత్తగా వర్కౌట్ చేస్తే కనీసం ఐదుగురు కస్టమర్లు వచ్చిన వాళ్ళే మీకు త్రీ మంత్స్ వాడినా మీకు సరిపోద్ది స్టాక్ ఓకే కాబట్టి సక్సెబిలిటీ అనేది బెటర్ ఆప్షన్ టు స్టార్ట్ విత్ కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది టెంపరీ పొజిషన్ అది ఆ స్టాక్ వర్క్ ఉంది వన్ మంత్ వరకే ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ మీరు థర్టీ పర్సెంట్కి వస్తారు సీనియర్ కాల్ సెంటర్ దీన్ని మరి నెక్స్ట్ అందుకే బెటర్ లెవెల్ పొజిషన్ అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావడం బెటర్ ఎందుకంటే అది స్టేబుల్ పొజిషన్ అంటే మనకి ఇంటర్నేషనల్ సూపర్వైజర్ అనేది మనకి వన్ మంత్ కట్ల ఉండదు సో మీరు బిజినెస్ చేసుకునే కొంది మీరు చేసుకుంటూనే ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కానీ మీ బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట దెన్ దీనివల్ల మీరు డైరెక్ట్గా కస్టమర్కి ఇస్తే మీకు ఆల్మోస్ట్ సంథింగ్ అబౌట్ యూనో మినిమం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ వరకు సంపాదించుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇచ్చే ప్యాకేజ్ని బట్టి ఇంకా తక్కువ ఇస్తే తక్కువ వస్తుంది ఎక్కువ చేసుకుని ఎక్కువ వస్తుంది బట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఐమ్ టెలింగ్ సరాసరి మీద ఒక కస్టమర్ మీద రెండు వేల దాకా వస్తుంది ఆన్ అండ్ యావరేజ్ కొన్నిసార్లు తక్కువ రావచ్చు కొన్నిసార్లు ఎక్కువ రావచ్చు ఇంటూ టెన్ కస్టమర్స్ అనే మంత్ నెలలో పది మంది కస్టమర్స్ వస్తారు ట్వంటీ థౌసండ్ దాకా సంపాదించుకోవచ్చు ఈజీగా పర్ మంత్ అక్కడ నుంచి మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే మీరు ఒక ఫ్రెండ్ని అనుకోండి మీ ఫ్రెండ్ ఏ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి మీరు నేర్పించారు ఓకే ఎట్లా కస్టమర్స్ వస్తారని సో ఆ కస్టమర్ నేర్చుకున్నాడు ఒక పది మంది కస్టమర్లు వచ్చారు మీరు ప్రోడక్టు మీ ద్వారా వెళ్ళింది కాబట్టి ఎంత వస్తుంది అతనికి ఒక కస్టమర్ మీద ఒక వెయ్యి రూపాయల దాకా వస్తుంది యావరేజ్ అతనికి వెయ్యి రూపాయలు ఇంటూ టెన్ కస్టమర్స్ ఏ పది పదివేలు వచ్చినా కూడా మీకు ఎంత వస్తుంది ఇంకో పదివేలు మిగులుతుంది అది హోల్సేల్ అంటారు సెకండ్ ఇన్కమ్ క్లియర్ సో డైరెక్ట్గా మీరు చేసుకోవచ్చు ఇండైరెక్ట్గా మీ ఏ ద్వారా కూడా మీకు హోల్సేల్ ఇంకో పదివేలు వచ్చింది కస్టమర్ అంతా ఏ చేస్తున్నాడు కస్టమర్ని వెతకటం కస్టమర్ సర్వీస్ చేయటం అంతా తను చూసుకున్నాడు మీరు జస్ట్ స్టాక్ ఇచ్చి సంపాదిస్తున్నారు సెకండ్ ఇన్కమ్ సూపర్వైజర్ లెవెల్ అట్లా రెండు ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎప్పుడైతే ఏని డెవలప్ చేశారో ఏని ఒక ఏరియాలో డెవలప్ చేశారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిలకలూరు పేట డెవలప్ చేశారో అతను అదే చేసుకుంటా ఉన్నాడు దాని పక్కనే మీకు పిడుగురాలు ఉంది లేదా సతనపల్లి ఆర్ హైదరాబాద్ ఎక్కడో ప్లేస్ ఉంది సో అక్కడ కూడా ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు పెట్టండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక ఏరియాలో పెడతా ఉండండి ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళకి కావాల్సిన స్టాక్ అంతా పోతుంది అట్లాగా ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద మీకు పదివేలు వచ్చినప్పుడు అట్లా పది మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎవరి పనాలు చేసుకుంటా ఉన్నారు మీరు మాత్రం ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మీ ప్రోడక్ట్ మీ ద్వారా పోతుంది వీళ్ళు కంపెనీ దగ్గర తీసుకున్నా సరే మీ దగ్గర స్టాక్ తీసుకున్నా మీకు వచ్చే ఇంకా మీకు వస్తూనే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ టెన్ థౌసండ్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద పది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అయితే ఎంత వస్తుంది హోల్సేల్ ఆల్మోస్ట్ వన్ లాక్ రాక సంపాదించుకోవచ్చు ఈజీగా బయట లక్ష రూపాయలు అంటే చాలా కష్టం కదా ఇక్కడ చాలా ఈజీ చాలా సింపుల్ నా బయట రెండు వేలు అంటే డైరెక్ట్ కస్టమర్ మీద బయట మార్కెట్లో నెల అంతా కష్టపడితే సేల్స్ గర్ల్ సేల్స్ బాయ్ నెల అంతా కష్టపడితే రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు అట్లా ఉంది మార్కెట్ ఫుల్ టైం చేస్తే ఇక్కడ పార్ట్ టైం జస్ట్ వన్ కస్టమర్ ఎందుకంటే ఎందుకు అంత మార్జిన్స్ వస్తున్నాయి అంటే చెప్పాను కదా ఈ ఐశ్వర్య రాయ్ టాటాస్ బిర్లా సంబంధించి వాళ్ళంతా చేసుకుంటుంది మనం చేసుకుంటున్నాం మనమే పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకుంటున్నాం మనమే ఇంట్లో అకౌంట్స్ అని చేసుకున్నాం మనమే కొంచెం స్టాక్ పెట్టుకొని మనం చేస్తున్నాం సింపుల్ కదా హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అండి అట్లాగా మనం చేసుకోవచ్చు దెన్ సూపర్వైజరు అవ్వటం వల్ల నాలుగు దాదాపు మూడు ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి సమ్టైమ్స్ నాలుగు కూడా వస్తుంది డైరెక్ట్ రీటైల్ ఇన్కమ్ ద్వారా ఒక ఇరవై వేల దాకా సంపాదించుకోవచ్చు టూ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ కస్టమర్ ట్వంటీ థౌసండ్ హోల్సేల్ ఇన్కమ్ ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద పదివేల దాకా సంపాదించుకోవచ్చు ఇంటూ టెన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లక్ష రూపాయల దాకా సంపాదించుకోవచ్చు హోల్సేల్ దెన్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సూపర్ ఐడ్ కూడా అవుతాను అంటారు మీలాగానే సో మీరు సూపర్ ఐడ్ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు భయపడాలి సూపర్ ఐడ్ అవుతున్నాను అనుకో వద్దు వద్దు అని ఆపాలి ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా అతను సూపర్ ఐడ్ అయినా కూడా మనం వరీ అవ్వకుండా వాళ్ళ మీద వాల్యూమ్ రిబ్ మీద రిబేట్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అన్నమాట వాల్యూమ్ రిబేట్ ఇన్కమ్ అంటారు లేదా రాయల్టీ ఇన్కమ్ లైఫ్ లాంగ్ వస్తుంది ఫర్ ఎవర్ ఫర్ ఎవర్ ఆ త్రీ జనరేషన్స్ ఒక్క జనరేషన్ కాదు మీరు చేసి తెలియకుండా మీకు మూడు లెవెల్స్ వరకు వస్తుంది ఇట్లాగా మీకు అన్లిమిటెడ్ వస్తుంది అనమాట ఓకే అది అన్లిమిటెడ్ టైమ్స్ సో వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ మీద అనమాట వాళ్ళు బిజినెస్ చేయబోతే మనకు రాదు సో అట్లాగా మనం బిజినెస్ చేసే కొంది మ
బట్ అందరికి ఆరోగ్యం చేసుకుంటే తన హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంది నా హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేసింది మా అత్తగారి షుగర్ బీపీ తగ్గింది మా మామగారికి షుగర్ తగ్గింది మా చిన్నపిల్లలకి పిల్లలకి మంచిగా న్యూట్రిషన్ వచ్చింది మా బంధువులందరికీ న్యూట్రిషన్ వస్తుంది చూడండి ప్లస్ నిరుద్యోగులు చాలా ఉన్నారు హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు ఇన్కమ్ కావాల్సిన ఉన్నారు వాళ్ళని డెవలప్ చేస్తుంది ఇది బ్యూటిఫుల్ నో సో ప్లస్ దీన్ని తెలియకుండానే కంపెనీ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి సూపర్వైజర్ లెవెల్ నుంచి మీకు హై లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇస్తారు హై లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ అంటే మీకు మేనేజర్ స్కిల్స్ అన్నీ ఇస్తుంది అనమాట దీంట్లో మనకి నేషనల్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి సూపర్వైజర్ స్కూల్స్ అని అట్లానే స్టేట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి డిస్టిక్ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ అట్లానే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ అండ్ నేషనల్ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మా తెలియకుండానే బ్యాంకాక్ సింగపూర్ యూనో ఇప్పుడు మలేషియా సో మెనీ ట్రైనింగ్స్ మనకి ఇట్లా ఉండదు అనమాట చిన్నప్పుడు మేము అనుకున్నాను ఎప్పుడైనా ఒక్కసారైనా ఫ్లైట్ ఎక్కితే బాగుండు ఈ విమానం ఎక్కితే మనం చూస్తే మంచిగా ఉంటుంది అనేది ఉండదు అనమాట థ్రిల్లింగ్ చనిపోయేలోపు ఒక్కసారి అన్న అబ్రాడ్ వెళ్దామని కోరుకుండేది ఇప్పుడు సంవత్సరానికి రెండు మూడు సార్లు వెళ్తున్నాం ఇది మాకున్న చేంజెస్ లైఫ్ చేంజెస్ సింపుల్ పీపుల్ ఎవరిని ఎవరు మిమ్మల్ని బైక్ తీసుకెళ్ళారు సార్ ఇక్కడ సింపుల్ మనలాంటి వాళ్ళు సింపుల్ వాళ్ళని కంపెనీ వాళ్ళు పైకి తీసుకొస్తారు ఈ కంపెనీకి ఒక రికార్డ్ కూడా ఉంది మీకు తెలుసులేదు ఎక్కువ మిలియన్ స్కోటీష్ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు స్టాక్ మార్కెట్లో కాదు అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ కాదు బాలీవుడ్ కాదు హాలీవుడ్ కాదు మరి ఏ ఇండస్ట్రీలో బాగా డబ్బులు వస్తున్నాయో తెలుసా కంప్యూటర్ భూమి కాదు వీళ్ళంతా కొంతమంది సెలెక్టెడ్ పీపుల్ బాగా సంపాదించుకున్నారు కామన్ పీపుల్ కాదు మన లాంటి వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది కాదు లిమిటెడ్ పీపుల్ దే ఆర్ మేకింగ్ కిల్లింగ్ మనీ బట్ ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మంది కోటీశ్వరులు అయిన ఇండస్ట్రీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ దీంట్లో కూడా హెర్బ్ లైఫ్ హ్యాస్ మేడ్ మ్యాక్సిమమ్ మిలియన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ కాబట్టి మామూలు మన లాంటి వాళ్ళని ఎక్కువ మంది కోటీశ్వరులు చేసిన ఘనత ఈ కంపెనీకి ఉందన్నమాట కాబట్టి మీరు కూడా సక్సెస్ కొంచెం కష్టపడాలని ఉండాలి కష్టపడకుండా ఎక్కడ డబ్బులు రావు ఫ్రీగా అయితే డబ్బులు రావు అట్లా ఫ్రీగా వచ్చే డబ్బులు మన దగ్గర నిలవ కూడా అట్లాంటి డబ్బులు మనకు వద్దు లీగల్గా ఇది ట్యాక్స్లు కట్ చేసి వైట్ ఇన్కమ్ హ్యాపీగా మనం చేసుకోవాలంటే ఇది బెటర్ పొజిషన్ అనమాట సూపర్వైజర్తో మీరు డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సూపర్వైజర్ అవ్వడం వల్ల మీకు చూసారు కదా యావరేజ్గా మీకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ లెవెల్లో ఐదు వేల నుంచి పదివేలు ఈజీగా వస్తుంది రెండు వేల నుంచి ఐదు వేలు ఈజీగా వస్తుంది నేను ఐదు వేల నుంచి పదివేలు ఏమో సక్సెబుల్ ఈజీగా వస్తుంది సూపర్వైజర్ లెవెల్లో పదివేల నుంచి ఇరవై వేలు ఈజీగా సంపాదించుకోవచ్చు కొంచెం జాగ్రత్తగా కష్టపడి వర్క్ చేస్తే అయితే ఎట్లా అవ్వాలి సూపర్వైజర్ అవ్వాలంటే మీకు వన్ మంత్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది టూ మంత్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది సింగిల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది గ్రూప్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది సింగిల్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే వన్ పర్సన్ వన్ మంత్లో ఎట్ ఎ టైం అయిపోవచ్చు ఏం లేదు డైరెక్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పాను కదా ఒక నలభై కిడ్స్ ఒకేసారికి ఉంటే మీకు డైరెక్ట్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఆ పోజిషన్లో పెడతా ఉంటాడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సూపర్వైజర్ బెనిఫిట్స్ డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ మీద మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా అంటే స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ మాత్రం ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వస్తుంది తర్వాత నుంచి మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీద వస్తుంది క్వాలిఫైయింగ్ ఆర్డర్ తర్వాత క్వాలిఫికేషన్ అంతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో అది ఇవ్వాలంటే మీకు ముందు ఒకేసారి ఫార్టీ ప్యాక్స్ ఒకేసారి కొనాలంటారు ఫార్టీ కస్టమర్ ఆర్డర్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ వాల్యూమ్ పాయింట్స్ వన్ మంత్లో ఓకే వన్ క్యాలెండర్ మంత్ సో అంటే అర్థం ఏంటంటే వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ దాకా ఎంఆర్పి అనమాట అది మనం వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ దాకా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే లేదా కస్టమర్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మనం పెట్టచ్చు లేదా మన జేబు నుంచి డబ్బులు అయినా పెట్టచ్చు ఓకే సో లేదా పార్ట్ ఇది పార్ట్ ఇది అట్లా అని చేసుకోవచ్చు మొత్తానికి అల్టిమేట్లీ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ వర్త్ స్టాక్ మన కంపెనీ దగ్గర మనం తీసుకుంటే కంపెనీ వాళ్ళు దాన్ని డిపాజిట్ పెట్టుకోరు ఆ రెండు వేల రెండు లక్షల ఇరవై వేలు వర్త్ ఆఫ్ పాటు మనకి మళ్ళీ రిటర్న్ ఇస్తారు మనకి కాబట్టి రెండు లక్షల ఇరవై దాకా అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ దాకా మనకి ప్రాఫిట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ మనం పెడితే టూ ల్యాక్ ట్వంటీ దాకా ఆల్మోస్ట్ మనకి రిటర్న్ వస్తుంది అంటే అర్థమైంది మన పెట్టిన డబ్బులు మనకు రాగా ఎక్స్ట్రా అరవై వేలు వస్తుంది ప్రాఫిట్ నలభై కస్టమర్ ఆర్డర్ ఓకే సింపుల్ అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా గ్రూప్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి కూడా చేసుకోవచ్చు ఇద్దరు కలిస్తేనేమో రెండు లక్షలకి ఇద్దరు అవ్వచ్చు అనమాట అంటే వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ అంటే రెండు లక్షల మీద ఇద్దరు అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ వాల్యూమ్ పాయింట్ ఆర్డర్ అంటారు అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు గురు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఉండాలన్నమాట అట్లా చేసుకోవచ్చు గ్రూప్లో ముగ్గురు కలిసి కూడా ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కానీ బంధువులు అయినా అట్లా చేసుకోవచ్
బట్ వన్ మంత్ క్వాలిఫికేషన్ లో మనం ఎక్కువ పాపులైజ్ అనమాట మేము కూడా అట్లనే వన్ ల్యాక్ అప్పట్లో వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ అయింది అప్పట్లో మేము ఎట్లా చేసామంటే మా దగ్గర రెడీగా డబ్బులు లేవు రెడీగా వీ బాల్ ఫ్రమ్ త్రీ పీపుల్ అండ్ హూ పుట్ ఇట్ మేము యాక్చువల్లీ మేము అడుగుదాం అనుకున్నాం మా పిన్ లాస్ని బట్ వీ డోంట్ వాంట్ బికాస్ వీ థాట్ ఇట్ దిస్ అవర్ బిజినెస్ ఓకే దెన్ వీ టేక్ ఇట్ మాకు లైబిపి సంతకం పెట్టండి డబ్బులు కూడా లేవు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అప్పట్లో సో వీ బాల్ ఫ్రమ్ అగైన్ మాకున్న శాలరీ లాస్ట్ మనీ తీసుకొని పెట్టేసాం అనమాట ఈ సూపర్ హీరో మనీ కూడా బాలో చేసాం దెన్ విచ్ రిటర్న్ బ్యాక్ ఇన్ జస్ట్ నో త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లోనే పెట్టేసాం మేము అప్పట్లో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నవ్వు ఇప్పుడు బాగా పెరిగింది ఇప్పుడు మేము చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యి పైకి వచ్చాం ఎందుకంటే అన్ని కష్టపడి నేర్చుకొని పుస్తకాలని స్టడీ చేసి పెడుతున్నాం అందరం తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం మీకు చాలా సింపుల్ రెడీగా ఉంది దీన్ని వాడుకొని మీరు బయటకి పైకి రావటమే కదా చాలా సింపుల్ ఓకే నా వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ అని చూడటానికి అట్లా ఉంది కానీ బట్ చూడటానికి ఫార్టీ ప్యాక్సే మీకు ఎంత ఈజీగా లిక్విడేట్ చేసుకోవటం అంటే మీకు ఇప్పుడు చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది చాలా సింపుల్ దీంట్లో ఏం లేదు మీకు వన్ మంత్లో ఐదుగురు కస్టమర్స్ వస్తారా ఐదుగురు కస్టమర్స్ రాకపోతే మీరేం పని చేయనట్టు మీరు యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ స్లీపింగ్ వన్ మంత్లో ఐదుగురు మినిమం వస్తారు కస్టమర్స్ వన్ డేలో వచ్చేవాళ్ళం చాలామంది ఉన్నారు ఫైవ్ కస్టమర్స్ బట్ ఎనీవే వన్ మంత్లో ఐదుగురు కస్టమర్స్ అయితే ఈజీ ఐదుగురు కస్టమర్స్ అనుకుంటే వాళ్ళకే జనరల్గా మన కంపెనీలు ఎట్లా ఉండదు అంటే వీళ్ళు ఒక వన్ మంత్ వాడితే వదలరు జనరల్గా త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అట్లా వాడతారు యావరేజ్గా త్రీ మంత్స్ వాడుతున్నా అనుకున్నా కానీ ఈ మంత్లో మొదలైన వాళ్ళు ఫైవ్ కస్టమర్స్కి పదిహేను ప్యాకులు కావాలి సో ఫైవ్ కస్టమర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఫైవ్ ప్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ప్యాక్స్ అట్లా అనుకుంటే నెక్స్ట్ మంత్లో మళ్ళీ ఇంకొక ఐదుగురు కస్టమర్స్ అంటే అర్థం ఫిఫ్టీన్ ప్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత థర్టీ ప్యాక్స్ రెండు నెలలోనే అయిపోతున్నాయి అంటే రెండు నెలల్లో మనకున్న కస్టమర్స్కి అయిపోతున్నాయి దెన్ థర్డ్ మంత్లో ఇంకొక కొత్త ఐదుగురు కస్టమర్స్ వాళ్ళకు ఫిఫ్టీన్ ప్యాక్ కదా ఫార్టీ ఫైవ్ ప్యాక్స్ కావాలి జస్ట్ త్రీ మంత్స్ పీరియడ్లో మీకు సరిగ్గా మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఐదుగురు కస్టమర్స్ అనుకుంటేనే వర్స్ట్ కేసులో ఎంత అయింది ఫార్టీ ఫైవ్ ప్యాక్స్ మనకు వచ్చేది ఫార్టీ ప్యాక్సే ఏది వర్స్ట్ కేసులో మీరు ఒక్కళ్ళే కష్టపడితే రీటైల్ చేస్తే అట్లా ఉండదు సూపరైర్ అయిన తర్వాత మీరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా అపాయింట్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గర స్టాక్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ స్టాక్ మీకు సరిపోదు జనరల్గా మా అనుభవం ఇప్పుడున్న స్టేజ్లో యావరేజ్ వన్ మంత్లో అయిపోతుంది స్టాక్ మ్యాక్సిమం టూ మంత్స్ మ్యాక్సిమం త్రీ మంత్స్ అంతే సో త్రీ మంత్స్లో సిక్స్టీ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ వర్త్ ఈవెన్ మీరు ఏ బ్యాంక్లో ఏ లోన్ అని తీసుకోండి గోల్డ్ లోన్ తీసుకోండి ఏ లోన్ తీసుకున్నా కానీ ఆ డబ్బులు అరవై వేలు ఏంటి మనకి మన ఎంత లోన్ తీసుకున్నా రెండు వేలు మూడు వేలు కానీ అవట్లే మూడు నెలలో రెండు నెలలు మూడు వేలు రెండు వేలు మూడు వేలు కూడా కాదు ఇంకా తక్కువే పడుతుంది కాబట్టి మనకి సిక్స్టీ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి ఎట్లయినా వర్త్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ దెన్ ఈవెన్ టూ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ మీద తీసుకున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ వర్త్ ఎందుకంటే ఈ మూడు నెలల్లో ఫైవ్ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ అవ్వదు మ్యాక్సిమం ఫైవ్ థౌజండ్ ఇక్కడ మనకి ఇట్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సో ఎట్లా చూసినా మన డబ్బులు మనకు రాగా ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం డెసిషన్ తీసుకొని ఫాస్ట్గా డెసిషన్ తీసుకొని చేయటమే బెటర్ దట్స్ ఆల్వేస్ మై సజెషన్ మేము అట్లనే అయిపోయాం అండ్ మీరు ఎంత తీసుకున్నా కానీ ఇట్స్ వర్త్ ఎందుకంటే మీ పెట్టిన డబ్బులకి అయితే ఇది వర్త్ అనమాట మీరు ఫిక్స్ డిపాజిట్లో పెట్టిన డబ్బులు తీసినా కూడా ఇది వర్త్ ఎందుకంటే ఫిక్స్ డిపాజిట్లో మొలుగుతుంటే ఈ అరవై వేలు రావాలంటే మీకు కనీసం పది పదిహేను సంవత్సరాలు పైన పడుతుంది ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఇంట్రెస్ట్లకి కాబట్టి అది మీకు వన్ టూ మంత్స్ అంటే ఏ బిజినెస్ అయినా కదా ఈజీ కదా ప్లస్ సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనిపిస్తూనే ఉంది మన స్టాక్ మన ఇంటి ముందే ఉంది మన ఇంట్లోనే ఉంది కొంచెం జాగ్రత్త వర్క్ అవుట్ చేయడం అంతే అట్లా ఎందుకు పెడుతున్నా అంటే ఆ విధంగా మనం ట్రైనింగ్కి వస్తామని నేర్చుకుంటామని స్టాక్ ఉందంటే మనం నేర్చుకుంటామని అంతకు మించి ఏం లేదు సో దీంట్లో గొప్పతనం మనకు ట్రైనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ ఇప్పు ఇంపార్టెంట్ వేరే బిజినెస్లో ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం సపోర్ట్ ఉండదు డౌట్ వచ్చినప్పుడు అడిగి అడిగేవాడు ఉండడు చెప్పేవాడు ఉండడు సో ఇక్కడ మనకి ప్రతి వాళ్ళు సపోర్ట్లు ఇస్తారు అనమాట మీ కంపెనీ వాళ్ళు కార్పొరేట్ వాళ్ళు బ్యూటిఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తారు ఎనీ టైం నంబర్ కాల్ చేయొచ్చు ఈవెన్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంది యూ కెన్ కాల్ టు దట్ నెంబర్ మీ స్పాన్సర్ ఎప్పుడు మీ వెంటే ఉంటాడు లైఫ్ లాంగ్ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంటారు లైఫ్ లాంగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు చే మీరు చేసిన మీద వాళ్ళకి కొంత వస్తుంది కాబట్టి అటు మీ డౌన్ లైన్ మీ కింద వాళ్ళు మీకు సపోర్టు మీ టీమ్ మీరు వాళ్ళకి సపోర్ట్
ఫాస్ట్ గ్రోత్ వస్తుంది మీరు సూపర్ హైతో స్టార్ట్ చేస్తే ఈ మంత్ సూపర్ హైర్ అవుతే నెక్స్ట్ మంత్ యూ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ వల్డ్ టీమ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వల్డ్ టీమ్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అండ్ ఫాస్ట్గా గ్రోత్ ఉంటుంది హ్యాపీగా సంపాదించుకోవచ్చు పుణ్యం పురుషార్థం రెండు వస్తుంది హెల్ప్ కూడా చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మన సరదాగా వెళ్ళినప్పుడే మంచిగా ఉంటుంది బిజినెస్ హ్యాపీగా ఉంటుంది ఫాస్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు స్లోగా వెళ్తే పెద్ద ఉండదు కాబట్టి గో ఫర్ సూపర్వైజర్ దట్ ఇస్ వాట్ వీ సజెస్ట్ దెన్ వల్డ్ టీమ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ వల్డ్ టీమ్ అయిపోవచ్చు వల్డ్ టీంలో మీకు టెన్ థౌసండ్ వాల్యూమ్ పాయింట్స్ అనమాట అది మీకు తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ చెప్తాం బ్లాక్ పిన్ వస్తుంది దాంట్లో ఈజీగా థర్టీ థౌసండ్ రేంజ్లోకి వస్తుంది పర్ మంత్ యావరేజ్గా జాగ్రత్తగా కష్టపడితే దాని గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ టీమ్ రెడ్ పిన్ అని వస్తుంది దాంట్లో మినిమం హాఫ్ ల్యాక్ పర్ మంత్ వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ టీంలో ఉన్నాను వేర్ వర్కింగ్ ఫర్ మై మిల్ టీమ్ దాని మిల్ టీమ్ అన్న తర్వాత మీకు యావరేజ్గా మినిమం వన్ ల్యాక్ వస్తుంది ఎంత పూరెస్ట్ పర్సన్ అయినా సరే జాగ్రత్త వర్కౌట్ చేసుకుంటే దాంట్లో గ్రీన్ పిన్ వస్తుంది అమ్రాల్ పిన్ చూసారు కదా అండ్ ఇది మిల్ టీంలో మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్స్ అంటే నెలకి ఎయిట్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ ఇండియాలో సిక్స్ దాకా ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్ టీమ్స్ అండ్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్ రవి సుందరం ఫ్రమ్ చెన్నై ఆయన జాయిన్ అయిన తొమ్మిది నెలలు ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అయ్యి కూర్చున్నాడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ మీలాగా స్టార్ట్ అవుతారు కదా మీలా జాయిన్ అయిన దాంట్లో ఫస్ట్ నైన్ మంత్స్లో ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అయ్యాడు ఇప్పుడు ఇండియాలో రికార్డ్ అది మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు యూ కెన్ బ్రేక్ ద రికార్డ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ చేసుకోవచ్చు మీకు కొంచెం కష్టపడాలి ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంతే ఎయిట్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ బికాస్ ది వర్త్ ఇట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ డైమండ్ పిన్ వస్తుంది అండ్ అక్కడ నుంచి మీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది మీ ఇన్కమ్ అక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ ట్వంటీ కే థర్టీ కే ఫార్టీ కే ఫిఫ్టీ కే సిక్స్టీ కే అట్లాగే వెళ్ళిపోవచ్చు చైర్మన్ క్లబ్ అంటారు చివరిలో చైర్మన్ క్లబ్ లెవెల్లో మినిమం వన్ క్రోర్ దాకా వస్తుంది పర్ మంత్ అండ్ మన ఇండియాలో మిల్ టీమ్స్ చాలామంది ఉన్నారు అండ్ ఫ్యూచర్లో ప్రెసిడెంట్ టీమ్స్ చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ టూ టు ఫైవ్ థౌసండ్ కావాలంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ లెవెల్లో సరిపోతుంది మీ ఇన్కమ్ ఫైవ్ టు టెన్ థౌసండ్ కావాలంటే సక్సెస్ బిల్డర్ బెటర్ బట్ టెన్ ప్లస్ కావాలంటే ఎవరి మంత్ టెన్ ట్వంటీ థౌసండ్ కంటే సూపర్వైజర్ బెస్ట్ కాబట్టి మీ సజెస్ట్ గో ఫర్ సూపర్వైజర్ అండ్ చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్లో అది గోల్ అనమాట ఫస్ట్ అది రావాలంటే ఫస్ట్ చైర్మన్ సూపర్వైజర్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే తెలుసు కదా మీకు వాళ్ళకి సో వన్ క్రోర్ పర్ మంత్ అంటే ఇక వాళ్ళకి దే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అట్లా ఉంటుంది తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది దే లవ్ దట్ యూనో వాళ్ళు విఐపీ ఉంటారు అనమాట ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి లగ్జురియస్ హోటల్లో దిగుతుంటారు అక్కడ నుంచి మనీ కాదు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ మీరు ఏది కావాలన్నా మరి జేబు చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఈ కంపెనీలో చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్స్ బదా ముప్పై పైన ఉన్నారు మ్యాటర్ ఆఫ్ జస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్లో అండ్ సంవత్సరానికి ఒక చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ వస్తున్నారు అనమాట అండ్ మెక్సికో న్యూట్రిషన్ క్లబ్లో మ్యాటర్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్లో చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్స్ వచ్చి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు టూ త్రీ ఇయర్స్లో కాబట్టి న్యూట్రిషన్ క్లబ్లో చాలా పవర్ ఉంది మిగతా దేంట్లోనే పవర్ ఉంది దాంట్లో మీకు ట్రైనింగ్లో చెప్తాం బట్ జాగ్రత్త వర్కౌట్ చేసుకుంటే అది పాసిబుల్ కానీ బయట అట్ల లేదు మార్కెట్లో మీరు ఇరవై సంవత్సరాలు చేయండి ముప్పై సంవత్సరాలు చేయండి యాభై సంవత్సరాలు చేయండి మీకు ఎంతే ఉంటుంది ఇన్కమ్ చావలేరు బతకలేరు కొంచెం కష్టం ఎక్కడైనా ఉంది కొంచెం ఓపిక్గా రిస్క్ తీసుకొని జాగ్రత్తగా వర్క్ చేయగలిగితే దిస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ దెన్ ఎట్లా సపోర్ట్ వస్తుంది మీకు అన్నీ ఈ మీకు ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఎస్టిఎస్ మాన్యువల్స్ ఉంటాయి బుక్స్ ఉంటాయి సిడీస్ ఉంటాయి అండ్ మీకు లోకల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి డిస్టిక్ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి స్టేట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి అట్లనే నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి మీ కింద వాళ్ళకి కూడా మీరు నేర్పించవచ్చు ఫస్ట్ చెప్పాలి మీరు టెల్ దెమ్ అండ్ షో దెమ్ చూపించాలి డిమాండ్ షెట్ చేయాలి దెన్ లెట్ దెమ్ ట్రై దెన్ యూ హూ లెట్ దెమ్ డూ ఇట్ సో టెల్ షో ట్రై టు అనేది చేయాలన్నమాట దెన్ సపోర్ట్ యువర్ డౌన్లైన్ మీకు కూడా మీరు ఎట్లా సపోర్ట్ వచ్చిందో మీ కింద వాళ్ళకి కూడా డౌన్ డౌన్లైన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా లేక పిల్లల లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా నేర్పించాలి ట్రైనింగ్ అండ్ దెన్ యూ స్లోలీ మేక్ దెమ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు చేస్తట్టు ఉండాలన్నమాట అండ్ మీరు అనుకోవచ్చు ఇది లీగల్ బిజినెసా దీని ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ కరెక్ట్గా కడుతుందా దిస్ ఈజ్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్
హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు కూడా చూశారు దీని గురించి కాబట్టి కొన్ని స్టేట్లో కూడా రివ్యూలు జరిగాయి కాబట్టి నథింగ్ టు వరీస్ అ ఫుల్లీ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ ఇది మీకు ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చే దగ్గర ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ చేసి వస్తుంది అనమాట మీకు ఈ చెక్లు వచ్చేటప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ చేస్తుంది అట్లానే మీకు ప్రోడక్ట్స్ మనకి వచ్చేటప్పుడు కూడా మనకి ఇప్పుడు వ్యాట్ వచ్చింది కదా సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కట్ చేసి ఇస్తారు కాబట్టి టే చేసింది మళ్ళీ అప్పుడు మీరు ఏమైనా సేల్స్ ఏమైనా టర్న్ ఓవర్ అబో ఫైవ్ ల్యాక్స్ తాడితే యు హెవ్ టెన్ రోల్ ఫర్ సేల్స్ ట్యాక్స్ బట్ జనరల్గా మనకి టర్న్ ఓవర్ ఫస్ట్ టైమే మీరు చేస్తారు తర్వాత నుంచి మీ పర్సనల్ కాదు కదా మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే టర్న్ ఓవర్ మీద వస్తుంది కాబట్టి యు విల్ బీ ఇట్స్ ఎ ఫుల్లీ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ అనమాట ఈ ట్యాక్స్లని కట్ అయిపోతుంది ప్రతిది కూడా ఏది ఉంటే అది ఫాలో అవుతుంది అనమాట మీకు యాంబేల్ లాగా ఉన్నట్టుగా మీకు సిఎండ్ఎఫ్ ఏజెంట్ సిస్టమ్ లేదు కాబట్టి యాంబేకి దాంతో కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇది దానికి ఉన్న కంపెనీ వాళ్ళే అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి కంపెనీ వాళ్ళ అవుట్లెట్స్ అండ్ సిఎండ్ ఎఫ్ఎన్స్ డైరెక్ట్ కంపెనీ వాళ్ళే సరఫరా చేస్తారనమాట కాబట్టి ఆ మధ్యలో ఇట్లా యాంబే లాగా మనకి వాళ్ళు ఉండాలి మధ్యవర్తులు ఉండాలి అట్లాంటి కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ కాదు సింపుల్ సిస్టమ్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టమ్ అండ్ దీంట్లో క్లియర్ కట్గా ఉంది దీంట్లో డాక్టర్ లాగా ఉంది కాబట్టి సింపుల్ అండ్ అకౌంటబుల్ అండ్ వేరే దానిలాగా చిల్లరగా ఉండదు మనకు రెస్పెక్ట్ చాలా ఉంటుంది డాక్టర్ లాగా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు నాకు థైరాయిడ్ ఉంది డాక్టర్ గారు బీపీ ఉంది నాకు వెయిట్ తగ్గాలి డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఇట్లా మీకు హెల్త్ లాగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మీ ఇంటికి వస్తారు సో కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మీ ఇంటికి వస్తారు కాబట్టి మీరు హోమ్ బేస్డ్ మీరు టైం తీసుకొని మీ కాలేజీ టైంలో చేసుకోవచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ సింపుల్ సో ఆలోచించుకోండి ఉచిత బెటర్ బిజినెస్ సో మనకి వేరే దానిలా కాకుండా సింపుల్గా ఉంది మనం వేరే చోట కష్టంగా చేయాలన్నమాట బిజినెస్ మనం వెళ్ళి మనం వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పుకోవాలి అట్లా కాకుండా లావు ఉన్నాడు మనం వెళ్ళి నువ్వు లావు తగ్గుతావు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు వాళ్ళు బటన్ వేసుకుంటే వాళ్ళని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అడుగుతారు లేదా మనం పేపర్ ఆడిస్తే వస్తారు లేదా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర బోర్డు పెడితే వస్తుంటారు ఇది వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేస్తాం కస్టమర్స్ మనం వెంటపడం వీ డోంట్ చేస్ ద కస్టమర్ వీ అట్రాక్ట్ ది కస్టమర్స్ కాబట్టి ఈజీ ఈజీ బిజినెస్ లీడ్స్ కూడా ఈజీగా వస్తాయి కాల్స్ కూడా ఈజీగా వస్తుంటాయి ఎందుకంటే జనాలకు కావాల్సింది ఎల్నెస్ అనేది అందరికి హెల్త్లో ఉన్న కూడా రెస్పెక్ట్ వస్తుంది సక్సెస్ రేట్ బాగుంది యావరేజ్ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ మనకి గ్యారంటీగా రిజల్ట్స్ వస్తుంది హై క్వాలిటీ ఓకే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అంటే బిజినెస్కి ఉండాల్సినవి ఉన్నాయి బట్ దీంట్లో చాలా తక్కువ ఎందుకంటే మీరు చేసే అన్ని కూడా వెనకాల మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు మీకు మీ అప్లైన్ డౌన్లైన్ కంపెనీ అందరూ సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు స్ట్రా స్వాట్ వినాల్సిన అనాలసిస్ అంది స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ ఆపర్చునిటీ త్రెడ్స్ అనాలసిస్ చేసుకోండి దాంట్లో అన్నీ కూడా మీకు ఎక్కువ స్వాట్ అనాలసిస్లో మీకు స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి వీక్నెస్లు మినిమైజ్ చేసుకొని దాన్ని ఆపర్చునిటీగా మార్చుకోవచ్చు మీకు ట్రైనింగ్లో చెప్తాం ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంది మార్కెట్ చాలా ఉంది థ్రెడ్స్ అలా చాలా మినిమల్ చేసుకోవచ్చు మీరు మీ క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు ఫోకస్ పెట్టండి క్రిటికల్ ఫెయిల్యూర్ ఫ్యాక్టర్స్ మీకు చెప్తాం ట్రైనింగ్లో మీ పర్సనాలిటీ సూటబుల్ అంటే పెట్టుకుని సరిపోతుంది నా ప్రోడక్ట్ బేసిక్స్ యూనిక్ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్లో మనకి సత్తా ఉంది ప్రపంచంలో ఎట్లాంటి ప్రోడక్ట్ పేటెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ లేదు కాబట్టి ఫ్యూచర్ బాగా ఉంది దెన్ పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ పోటీ లేదు కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మనకి రిపీట్ ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి మార్కెట్ వాస్ట్ మార్కెట్ వాస్ట్ ఎక్స్పాండింగ్ మార్కెట్ ఎవరి వల్ల కాదు కంట్రోల్ ఫుల్ మార్కెట్ చాలా ఉంది దెన్ స్ట్రాంగ్ ఫెల్ట్ నీడ్ అమంగ్ ద కన్జ్యూమర్స్ మనం వద్దన్నా కానీ వాళ్ళే వస్తున్నారు వాలంటరీగా మనం అనుకున్నాం కదా కాస్ట్ ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళ బడ్జెట్ తగ్గట్టుకు ఇవ్వచ్చు ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంది లో కాస్ట్ ఉంది మీడియం కాస్ట్ హై కాస్ట్ ఇవన్నీ మీరు ఎట్లా చేయాలో మీకు ట్రైనింగ్లో నేర్పిస్తారు ఇన్కమ్ బేసిక్స్ ఇన్కమ్లో కూడా మీకు రెసిడ్యూల్ ఇన్కమ్ ఉంది రాయల్టీ ఇన్కమ్ మల్టిపుల్ ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఇన్కమ్ కాదు రీటైల్ హోల్సేల్ రాల్యూమ్ రిబేట్ బోనస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు అష్యూడ్ ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్ ఉంది అష్యూడ్గా ఏదో ఒక ఇన్కమ్ ద్వారా మీకు హిట్ అవుతుంది ప్లస్ అష్యూడ్ పేమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే మీకు పేమెంట్ మీకు కంపెనీ వాళ్ళు ఇవ్వదు అని కాదు గ్యారంటీకి ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఫుల్లీ నేను దాంట్లో అకౌంటింగ్ నామ్స్ అట్లా ఉన్నాయి అనమాట పర్ఫెక్ట్ అకౌంటింగ్ నామ్స్ జిఏపి అంటారు అంటే మనకి ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ నామ్స్ అంట జిఏపి నామ్స్ ఫాలో అవుతుంది దెన్ దీనికి లీగల్ అడ్వైజర్స్ చాలామంది ఉన్నారు లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్
and assured payments definitely meeku income aithe guarantee ga payment untundi company vallu time lo tension ga mee check istharu time lo immediate ga instant money vastundi legality problem kuda ledhu chatta prakaram undi and ivanni kuda income white so manam evariki bay padalasi avasaram ledhu taxable income so etla chusina sare meeku income basics kuda baa unnayi intlo ee company lo atla expenditure basics meer ee business start chesina kuda expenditures chaala ekku untayi anamata manaku asalu konni chotla aithe mana valla kaadu dani manage cheyadam పేటెంట్స్ కాస్ట్ ఉంటుంది షిప్పింగ్ కాస్ట్లు అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఆఫీస్ రెంట్లకి తర్వాత ఇన్వెంటరీ కాస్ట్కి తర్వాత ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ పబ్లిసిటీ కాస్ట్ సో మెనీ థింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట కాస్ట్లు సో ఇవన్నీ మీకు ఈ హెడేక్స్ లేకుండా మంచిగా చక్కగా ఇంట్లోంచి మనం బిజినెస్ చేయడానికి వస్తుంది అనమాట దీంట్లో హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు మీకు వేరే ఎంప్లాయీస్ని కూడా పెట్టుకోవడం మీకు మీరే చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎవరి మీద డిపెండెన్స్ అనే ప్రాబ్లం లేదు అండ్ రిస్క్స్ బేసిక్స్ ఏంటంటే మనకి ఎనీ బిజినెస్ కన్నా ఈ కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ ఎప్పుడు షార్టేజ్ పడుతూనే ఉంటుంది మీరు ఒకరు నమ్ముతారు వాళ్ళు ముంచేస్తారు సో ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా మీరు మీ మీద చేసేసుకోవచ్చు అని ఈవెన్ కాంపిటీషన్ కొన్ని చోట్ల మనకి కాంపిటీషన్ ఏంటంటే ఒకరికి వీళ్ళకి అనీక్వల్గా ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా కంపెనీ వాళ్ళు ఈవెన్ కాంపిటీషన్ ఇస్తారన్నమాట దీంట్లో దీని ద్వారా చేసుకోవచ్చు ప్రొఫెషనల్ జెలసీ కొన్ని చోట్ల చాలా ఉంటుంది ప్రొఫెషనల్ జెలసీ దాంతో మీరు కొంచెం పైకెక్కారంటే ఇట్లా టకాన్లు అవుతుంటారు అంటే జలసీ ఎక్కడైనా ఉంటుంది బట్ దీంట్లో మనకి పైన సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది సిస్టమాటిక్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ వేరే వాళ్ళకి కూడా బోల్డ్ అంత ఉంది దీంట్లో ఎవరు అంత జలసీ ఫీల్ అయ్యాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు సంపాదించుకుంటే బోల్డ్ సంపాదించుకోవడానికి ఉంది దీంట్లో ఛాన్స్ ఉంది కానీ కొన్న తక్కువలోనే కొట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దీంట్లో అట్లా ల్యాక్ ఆఫ్ గైడెన్స్ ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ ఇది మనకి చాలా రిస్క్ అనమాట బిస్ ఎనీ బిజినెస్లో గైడెన్స్ ఉండదు ట్రైనింగ్ ఉండదు సపోర్ట్ ఉండదు ఫండమెంటల్ థింగ్ మనం ఏ చేసి రైట్ చేస్తున్నామో కరెక్ట్ చేస్తున్నా ఎవరు చెప్పరు దీంతోనే సగం మంది పడిపోతూ ఉంటారు అనమాట ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా మనకి ఫుల్ ట్రైనింగ్ ఫుల్ సపోర్ట్ ఫుల్ గైడెన్స్ ఎవ్రీవేర్ అది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి చోట మీకు ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది దీనివల్లే కామన్ మ్యాన్ కూడా దే ఆర్ బికమింగ్ మిల్ టీమ్ మిలినేర్స్ అనమాట ఈ కంపెనీలో ల్యాక్ ఆఫ్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మార్కెట్ సరిగా ఉండదు ఇక్కడ మార్కెట్ ఫుల్ మార్కెట్ వాస్ట్ మార్కెట్ ఎక్స్పాండింగ్ మార్కెట్ కాబట్టి రిస్క్ మీకు ఆ విధంగా లేదు ట్రెండ్లో ఉండాలి అది ఇది ఫుల్ ట్రెండ్లో ఉంది కాబట్టి ఎట్లా చూసుకున్నా సరే ఈజ్ ఏ మంచి బిజినెస్ అనమాట పూర్ క్వాలిటీ కూడా రిస్క్ అవుతుంది ఇక్కడ నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ హార్వర్డ్ క్యాలిఫోర్నియా డాక్టర్స్ నోబుల్ అరెట్స్ క్వాలిటీ కాబట్టి కొన్ని విషయాలు మీరు అసలు తలా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టేకన్ కేర్ జస్ట్ దాన్ని వేసుకొని దాని వెనకాల తోకలాగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ షిప్ తీసుకొని యూ కెన్ బికమ్ సూపర్వైజర్ అండ్ యూ కెన్ గో ఇన్ బిగ్ వే డిజైరబుల్స్ ఎట్లాంటి మీకు బిజినెస్లో ఇది ఉంటే బాగుండి అనిపించదు అంటే నెంబర్ వన్ సపోర్ట్ ఉంటే మంచి డిజైరబుల్ బిజినెస్ అనమాట సో దీంట్లో సపోర్ట్ ఉంది హెల్త్ అండ్ వెల్త్ వస్తే ఇంకా మంచిది ఎందుకంటే మనకి హెల్త్ అని చూడ వెల్త్ ఉండదు వెల్త్ అని చూడ హెల్త్ ఉండదు సో ఈ కంపెనీలో హెల్త్ అండ్ వెల్త్ రెండు ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ సో అది మిస్ అవుతున్నాం జనరల్గా బిజినెస్లో భార్యాభర్తను కలుసుకోరు పిల్ల ఫ్యామిలీతో సరిగ్గా ఉండరు స్పెండ్ చేయరు ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా యూ కెన్ స్పెండ్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ యూ కెన్ ఎర్న్ యాజ్ మచ్ యూ క్యాన్ దాంట్లో కొన్ని చోట్ల బిజినెస్లో ఎంత సంపాదిద్దామన్న లిమిట్ ఉంటుంది ఇంకెంత కష్టపడ్డా కానీ కష్టమే పడుతుంటాం కానీ ఎక్కువ మార్జిన్స్ రావు ఇక్కడ ఎంత కష్టపడ్డా కానీ ఎంత సంపాదించుకోవాలి అంత సంపాదించుకోవచ్చు ఎంత ఎవరికి ఎదగాలో అంతవరకు ఎదగచ్చు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కూడా ఉంది రిలయబిలిటీ మీ కెన్ రిలే ఆన్ దిస్ బిజినెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇంట్లో దాచిపెట్టేది ఏం లేదు ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ సో అందువల్ల మనం ఎక్కడ దాచిపెడుతున్నారే అనే ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ఇది జిఏపి స్టాండర్డ్స్ నాస్టాక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ సో దే హ్యావ్ టు ఫాలో ద ట్రాన్స్పరెన్సీ మా బిజినెస్లో కూడా మేము చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెంట్ దీంట్లో దాచిపెట్టేది ఏం లేదు వర్క్ బేసిక్స్లో ఏంటంటే మనం పనిచేసేటప్పుడు ఆ వర్క్ కరెక్ట్ వర్క్ లేదా చూడాలంటే యూ షుడ్ వర్క్ ఆల్వేస్ స్మార్ట్ ఓకే వర్కింగ్ హార్డ్ ఉంది వర్కింగ్ స్మార్ట్ ఉంది బట్ హార్డ్ వర్క్ కూడా ఉంది దీంట్లో బట్ తెలివి తేటలతో వర్క్ చేసినప్పుడు ఇంకెక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది దీంట్లో వర్కింగ్ స్మార్ట్ ఎక్కువ ఉంది లీవరేజింగ్ అని ఎక్కువ ఉంది అంటే మనం మనం మన పని చేసుకుంటూనే మనకి మన ఎక్కువ మందిని కూడా మనం వర్క్ చేపిస్తూ వాళ్ళ మ్యాన్ అవర్స్ మీద మనకి ఎక్కువ వస్తుంది ఇది చాలా పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ టాటాస్ బిర్లా సంబంధి కోటేశ్వర్ చేసే కాన్సెప్ట్ అనమ
అంటే మన ఇండియన్స్ ఎక్కడ అందుకే ఖాళీలు ఉన్నాయి జాబులు ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలకు మన ఇండియన్స్ వెళ్తున్నారు ఓకే జాబ్ మెంటాలిటీ అంటారు కదా అది పాతకాలంలో బ్రిటిష్ కాలం నాటి టైంలో జాబ్స్ మీద బాగా క్రేజ్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం లేదు క్రేజీ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా పెద్దగా ఏం లేదు క్రేజీ పైగా దాంట్లో జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు సో బట్ ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా మనకి యూ కెన్ లీవ్ యూ నో యువర్ ఓన్ లీవ్ యూ యువర్ ఓన్ లైఫ్ అనమాట ఎవరితో హెడ్ ఏక్స్ పడద్దు ఒకళ్ళ కింద పని చేయటం వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పిన తింటాం ఇవన్నీ పాతకాలం ఇవన్నీ నా ద ఇన్నోవేటివ్నెస్ వస్తుంది అమెరికాలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అదే పాపులేషన్ వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళే బతుకుతున్నారు ఎవరు బాసిజం లేకుండా ఉన్నారంటే అర్థం ఏంటి ఇండియాలో కూడా వస్తుంది ఇట్స్ ఓన్లీ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి మీరు ఇంకా అట్లనే ఉన్నారంటే ఒకళ్ళ కింద బతుకుతున్నారంటే దిస్ ఇస్ ద టైం యూ యావ్ టు కమ్అప్ ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం అంతే దెన్ వర్కింగ్ యూ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది ఇంకా బెటర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం కొన్ని ముంబై లాంటి సిటీ అనుకోండి జర్నీకే మీకు టైం పడుతుంది హైదరాబాద్ నగరం నగరం కూడా దాదాపు హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి రావడానికి ఆ పొల్యూషన్కి టెస్ట్ టెస్ట్కి అవుతుంది అనమాట సో పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు ఫుల్ టైం సీ ద బ్యూటీ మీ జాబ్ చేస్తూ పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు ఫుల్ టైం చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ వర్క్ బేసిక్స్లో చాలా యూస్ఫుల్ బట్ ఇవన్నీ లక్కీగా ఈ కంపెనీలో ఉన్నాయి ఇంకా బెస్ట్ బిజినెస్ గుడ్ బిజినెస్ అంటే ఇది ఇవ్వగలిగితే ఇంకా మంచి బిజినెస్ అనమాట అది ఈ కంపెనీలో ఉందో లేదో చూసుకోండి ఒకటి మల్టిపుల్ ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్స్ ఆల్రెడీ అనుకున్నాం కదా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మనం తెలియకుండా ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ చేస్తే ఇంకా మంచిది ఎందుకంటే సిటింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ వల్ల మీకు డాలర్స్ వస్తాయి డాలర్స్లో మనకి ఎక్కువ ఉంది సేమ్ వర్క్ వల్ల ఎక్స్ట్రా మనీ వస్తుంది డాలర్స్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు సో నా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఈ కంపెనీ ద్వారా ఉంది ఎన్ యూ కెన్ డా ఎన్ డాలర్స్ అండ్ రికగ్నేషన్ నేషనల్ లెవెల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఉంటుంది మీరు ఏం పని చేసినా సరే విల్ గెట్ రికగ్నైజ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ సో ఎంత పవర్ ఉందో చూడండి మనం లోకల్గా చేస్తే మనకి ఇక్కడిక్కడే ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నేషన్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఆల్సో గెట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బయట జాబ్స్లో కానీ వేరే వాటిలో మీకు ఎవరు ఎవరికి నేర్పించరు పర్టికులర్లీ మనకి వ్యక్తిత్వం మరే పైకి రావాలి బిజినెస్ మ్యాన్లో ఎట్లా డెవలప్ అవ్వాలి ఆ ట్రైనింగ్స్ ఎవరు చెప్పరు బట్ ఈ కంపెనీలో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద చాలా ఎంఫసిస్ ఉంటుంది అంటే మనం తెలియకుండానే కంపెనీ వాళ్ళు అట్లా డెవలప్ చేస్తుంటారు మనం ఎట్లా నడవాలి ఎట్లా డిసిప్లిన్ ఉండాలి ఎట్లా టైం మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా సూట్ ఎట్లా మనం షుడ్ బేర్ ద క్లోత్స్ ఎట్లనే మనం మాట్లాడాలి ఎవ్రీథింగ్ మనం మాట్లాడే విధానం మనం ఎట్లా ఆలోచించే విధానం అన్నీ కూడా నేర్పిస్తుంటారు యాజ్ ఏ పర్సన్ మనకి ఒక హెల్ప్ లైఫ్ని కాదు జనరల్ జీవితంలో కూడా ఎట్లా పైకి రావాలనే విషయాలు ఉపయోగపడతాయి దెన్ గివ్స్ ట్రైనింగ్స్ మనకి చాలా అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో అండ్ ఫాలోస్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు లివరేజింగ్ అండ్ పీపుల్స్ ఎనర్జీ అండ్ టైమ్ అది కూడా ఉంది కంపెనీలో కంపైల్స్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ నామ్స్ ఉంటే ఇంకా ఇంకా హై లెవెల్స్ అనమాట మనకి ఈజీ టు బి డన్ బై ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కొన్ని జాబ్స్లో మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్ చేయలేరు రెప్లికబిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇక్కడ రెప్లికబిలిటీ ఈజీ మనం చేసిన దాన్నే కింద వాళ్ళకి నేర్పించవచ్చు మన డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి వాళ్ళు చేసిన దాన్ని వాళ్ళు టీచింగ్ అనేది ఈజీ రెప్లికేషన్ డూప్లికేషన్ అనేది చాలా ఈజీ కానీ కొన్ని చోట్ల ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీ ఫాదర్ డాక్టర్ మీరు డాక్టర్ అవుతాను గ్యారెంటీ లేదు మీ ఫాదర్ ఇంజనీర్ మీ కంపల్సరీగా డాక్టర్ ఇంజనీర్ అవుతాను గ్యారెంటీ లేదు రెప్లికేషన్ కొన్ని జాబ్స్లో కొన్ని ప్రొఫెషన్స్లో కష్టం కానీ ఇక్కడ ఈజీ మీరు చేసిన డెఫినెట్లీ మీ పిల్లలు కూడా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి సక్సెస్ అయ్యకుంది సో హెల్తీ అండ్ యూనో హెల్తీ అండ్ అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఈ రెండింటిలో అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ మనం ఇప్పుడు ఉండకూడదు మనం ఉన్న కాడి నుంచి అది టెన్షన్స్ వేరే ఉంటాయి బిజినెస్లో ఇక్కడ హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఎవ్రీ మార్కెట్ ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఈ టైంలో నో బడీ ఈజ్ దేర్ అండ్ కాంపిటీషన్ కూడా కంపెనీ వాళ్ళు రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇట్స్ అ ఫుల్లీ హెల్దీ కాంపిటీషన్ నథింగ్ టు వరీ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఎంత ఆపర్చునిటీ ఉంది ఈ కంపెనీలో అంటే అసలు మీరు చెప్తే నమ్మలేరు అంత ఆపర్చునిటీ ఉంది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ట్రెండ్స్ మీరు ఆల్రెడీ చూసారు ట్రెండ్లోనే ఉంది రేపు ఫ్యూచర్ జాబోతున్న బిజినెస్ బాగా అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉంది ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా బాగా వస్తుంది అండ్ హెడ్ ఏక్స్ లేవు ఓవర్ హెడ్స్ ఉంటాయి ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లైక్ పెటెన్స్ షిప్పింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ అవసరం లేదు అండ్ నో బడీస్ రియల్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో అసలు
అండ్ ఒబేసిటీ బికమ్ ఏ గ్లోబల్ ఎపిడెమిక్ సడన్గా అందరిలో అవైపోతున్నారు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మహమ్మారి లాగా అయిపోతుంది ఒబేసిటీ అనేది చెప్తున్నారు అనమాట సో మనం ఎంత మంచి బిజినెస్ ఉన్నాం చూడండి ప్లస్ హెల్ప్ చేయొచ్చు మనలో యూ కెన్ ఆల్సో సర్వీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు హెల్ప్ చేసుకుని మనీ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది మన ఫోర్ ఫాదర్స్ ఎట్లా ఉన్నారు చూడండి ఈ చాట్లో కనిపిస్తుంది కదా మంకీస్ చింపాంజీస్ రేపు తర్వాత తర్వాత ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఎట్లా వచ్చారు ఇట్లాగా సన్నగా ఎత్తుగా వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ఇయర్స్లో రేపు మన మనవాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే ఇది చూడండి పొట్టిగాను ఈ లాహుగా ఈ జంతువులా తయారవుతారు అనమాట పిగ్గన్ ఉంది కదా అట్లా కాకూడదు అనేది సైంటిస్టులు వర్రీ అవుతున్నారు అనమాట ఎట్లయినా సరే మనవాళ్ళని మనం రక్షించాలని ఎట్లా అంటే ప్రతి ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్కి డెవలప్ డబుల్ అయిపోతూ ఉంది ఒబేసిటీ ఇంత రీ గ్రోత్ రేట్ ఇప్పుడు లేదంట మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఒక ఏషియాలోనే మన నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాస్త ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ అయింది జస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో అండ్ మీకు ప్రపంచ మొత్తంలో కూడా మీకు థర్టీ ఇయర్స్కి డబుల్ అయిపోతూ ఉంది చూడండి యావరేజ్గా సో ఈ గ్రోత్ రేట్ ఎప్పుడు లేదనమాట ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ హ్యూమన్ హిస్టరీ టూ బిలియన్ అడల్ట్స్ ఆర్ ఓవర్ వెట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అది కూడా మెజారిటీ ఏషియాలో ఉన్నారంట టూ బిలియన్ అడల్ట్స్ సో ఇంత ముందు ఇంతగా లేదనమాట సో ఎందుకంటే అమెరికన్ స్టైల్ ఫుడ్స్ అనేది కామన్గా ఏషియాలో కూడా వచ్చేసాయి మనం వెస్టర్న్ డైట్స్ ఉంటాం దానికి మనం క్రేజీ అయిపోతూ ఉంది సో బిజీలో కూడా మనకి టైంలో కూడా మనం వినాట్ గివింగ్ ప్రాపర్ టైం న్యాచురల్ ఫుడ్కి దూరం వెళ్ళిపోతాం అన్న మనం ఇండియాలో పరిస్థితి ఇంకా జాలదారణంగా ఉంది ప్రతి నలుగురిలో ఒకరికి డయాబెటీస్తో ఉంది ఆరు రాకపోతున్నా రాబోతుంది అట్లానే రెండు కోట్ల పైన ఓవర్ పెట్టినారు మన ఇండియాలో ఆడవాళ్ళు అయితేనేమో యాభై శాతం మంది మగవాళ్ళు అయితే ముప్పై శాతం మంది అర్బన్ ఇండియాలో ఓవర్ పెట్టినారు ఈవెన్ చిన్నపిల్లలు కూడా ఒబేసిటీ పెరుగుతూ ఉంది అండ్ ఈవెన్ నేను మనకి ఇండియన్స్కి ఎక్కువ ఈ టా పాట్ బెల్లి ఒబేసిటీ లేదా సార్కోపెనిక్ ఒబేసిటీ సెంట్రల్ ఒబేసిటీ కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోవటం వల్ల మనకి ఎక్కువ హార్ట్ డిసీజ్ ఒక్కొచ్చే ఒక అవకాశం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది మనకి సిటీలో ఇది కామన్ అయిపోతుంది చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ టీనేజ్ ఒబేసిటీ ఎందుకంటే మనకి చూసాం కదా హార్డ్ వర్క్ చిన్నపిల్లలకి నుంచే వాళ్ళకి గేమ్స్ లేవు ఆడుకుందాం ప్లే గ్రౌండ్స్ ఇన్ని మాయమైపోయిన రిలీజ్ షెడ్ భూమితో తర్వాత వాళ్ళు హే హెవీ వర్క్ ఇచ్చారు దాంతో వాళ్ళకి మెంటల్ టెన్షన్ పట్టుకుంది మీరు నమ్మరు కొన్ని పేపర్ ఆర్టికల్స్ చూసి చూపిస్తే మీకు ఫాదర్కి సన్కి ఇద్దరికి డయాబెటీస్ ఉంది టైప్ టు డయాబెటీస్ ఫాదర్ డాక్టర్ దగ్గర షుగర్ టెస్ట్ చేసుకుంటాం ఇంజక్షన్ ఇంజక్షన్ చేసుకుంటా ఉంటే ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్స్ కొడుకు కూడా వచ్చేసి ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ చేసుకుంటారు సీ అట్లాంటి దారు దారుణమైన స్థితి ఈ కాలంలో ఉందన్నమాట ఇట్ ఈస్ దేర్ నా ఇప్పుడు అట్లాంటిది సిటీలో బాగా ఎక్కువైపోతుంది అండ్ ఒబేసిటీ అని ఇండియా ఏంటి ఇంకా పెరుగుతుంది అండి న్యూట్రిషన్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఈ ఐదరు ఓవర్ వెయిట్ అర్ ఒబేస్ ఇది తొందరలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుతూ ఉంది అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ బై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఏడి కాబట్టి వీ రిక్వైర్ అబౌట్ థౌజండ్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్స్ ఇన్ ఇండియా థౌజండ్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్స్ అంటే చూడండి ఇండియాలో మనకు ఉన్నది ఇప్పుడు ఐదుగురు ఆరుగురు సో యూ కెన్ యూనో బికమ్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్ ఈ సరిగా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే అండ్ ఇండియా ఇస్ కల్డ్ యాజ్ డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఆ ద వరల్డ్ అండ్ ఏపీ ఇస్ కల్డ్ యాజ్ ఇండియాస్ డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ అది కూడా మన ఏపీలో ప్రపంచంలో ఉన్న షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులంతా ఇండియాలో ఉంటే ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఏపీలో ఉన్నారంటే ఏపీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మన కోస్టల్ ఏరియా ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాడు బిర్యానీలు బాగా తింటాం టూ మచ్ ఫ్రై ఫుడ్ స్వీట్స్ యూనో ది సార్ ఇండికేటింగ్ డిస్టర్బింగ్ ట్రెండ్స్ అంటే మనకి అన్హెల్దీగా మనకి రికార్డ్స్ రావటం అంత మంచిది కాదు మన పర్టికులర్లీ మన బంధువులు మన కొడుకులు మన పిల్లలు ఎంత మన వాళ్ళే కదా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది సో ఇవన్నీ రాకుండా ఉంటే బెటర్ అండ్ క్యాన్సర్ కేసు పెరుగుతూ ఉన్నాయి సినిమాలో మీకు తెలుసు కదా హీరో హీరోయిన్స్ వీళ్ళు దే డోంట్ ఎంటర్టైన్ బాగా ఫ్యాట్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ పోతుంది మోడల్స్ అట్లా సినిమా లావ్ అయ్యకుంది ఏంటంటే మనకి పిల్లలు పుట్టరు అట్లానే మనకి నేను హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవన్నీ మన చేతిలోనే ఉందన్నమాట ఈ విధంగా ప్రొడక్టివిటీ తగ్గుతుంది అమెరికాలో ఎట్లాగైనా జిఏడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ తగ్గుతుందో ఈ ఒబేసిటీ వల్ల సేమ్ మన ఇండియాలో కూడా రాబోతుంది సో అవుట్లుక్లో మనకి మ్యాగజైన్లో చూడండి ఫ్రంట్ పేజీలో వస్తున్నాయి థిన్ మ్యాన్ ఇయర్ న్యూస్ వీక్ ఫ్యాట్ వరల్డ్ ద అవుట్లుక్లో ద సైలెంట్ కిల్లర్ ఇండియన్ టుడే ద ఇండియన్ డైట్లో కొన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి ద గుడ్ బ్యాడ్ ద అగ్లీ ద వీక్
కాబట్టి వేరే వాళ్ళు వచ్చే అవకాశాలు లేవు అండ్ కంజ్యూమర్ ప్రోడక్ట్ కంజ్యూమర్ అంటే రిపీట్ రావాల్సి వస్తుంది అది కూడా ట్రెండ్లో ఉంది ఫ్యూచర్లో వచ్చింది అనమాట ప్రాఫిట్స్ వేజెస్లో మనకి వేజెస్ కాదు ప్రాఫిట్సే వస్తుంది కాబట్టి మనకి యూ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ లీవరేజింగ్ ఉంది పవర్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ డూప్లికేషన్ ఉంది అట్లా మిలినియర్స్ ఫ్రమ్ ఎ సింపుల్ మ్యాన్ కామన్ మ్యాన్ని మిలినియర్స్ చేసే దీంట్లో ఉందన్నమాట కాబట్టి మనలాంటి వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు లేదంటే మనకు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళంతా సింపుల్ పీపులే ఓకే మనలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది సింపుల్ పీపుల్ కామన్ పీపుల్ వాళ్ళు మిలినియర్స్ అయ్యారు అనమాట కోటీష్ వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ టీమ్స్ చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్స్ ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళంతా సింపుల్ పీపులే దాని గురించి మీకు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చూపిస్తాను చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్స్ది కాబట్టి మీరు ఎనీబడి కెన్ బికమ్ రిచ్ దిస్ ఈజ్ పాజిబుల్ అది పాజిబుల్ అయిన సంగతి కంపెనీ ప్రూవ్ చేసింది సో మెనీ పీపుల్ ఆడితే అండ్ వేరే వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోరు ఇప్పుడు కోటీష్ వాళ్ళే ఇంకా కోటీషన్లు చేస్తుంటారు అనమాట సో అట్లా ఉంటుంది ఇట్లా యూ కెన్ యూ కెన్ ఆల్సో బికమ్ రిచ్ ప్రమోటింగ్ బ్యాలెన్స్ లైఫ్ అలాంగ్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ డైట్ మనం తినే ఫుడ్లో బ్యాలెన్స్ డైట్ లేదు సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ డైట్ మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నాం మనం నివసించే జీవితం కూడా బ్యాలెన్స్ లైఫ్ లేదు బ్యాలెన్స్ లైఫ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ డైట్ రెండు ఇంపార్టెంట్ మనం మిస్ అవుతున్నాం ఆ రెండు దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది కామన్ మ్యాన్కి కామన్ మ్యాన్కి విమానం ఎక్కడం డిఫరెంట్ ప్లేస్లు చూడటం ప్రపంచాన్ని చూడటం ఇట్స్ అ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇక్కడ మనకి వన్ మ్యాన్కి ఒక్కొక్క వన్ ఇయర్ టూ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఈ పాసిబిలిటీ కంపెనీలో ఉంది అది కూడా కంపెనీ వాళ్ళు పే చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది సమ్టైమ్స్ రియల్లీ ఫ్రీ సమ్టైమ్స్ పెయిడ్ ఓకే మనం అట్లా మనకి ఎక్స్పోజ్ తెలియకుండానే మనం పెరుగుతున్నాం లేకపోతే మనం హొరైజన్ బయోలో కప్పలాగా ఇక్కడే ఉంటాం మనం ఈ కెన్ ఎంజాయ్ మల్టిపుల్ ఇన్కమ్స్ సో మల్టిపుల్ ఇన్కమ్స్ వల్ల సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అండ్ కెన్ ఎంజాయ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ హౌ మచ్ ఎవర్ యూ కెన్ వాంట్ టు ఎర్న్ హౌ మచ్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు స్పెండ్ యూ కెన్ స్పెండ్ అట్లానే మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ వెల్నెస్ అనే కంపెనీ ఉన్నాం మరి వెల్ మనకి కంప్యూటర్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎట్లానో అట్లాంటి కంపెనీ అనమాట దీన్ని హెర్బ్ లైఫ్ అంటే కాబట్టి ఇక్కడ నెంబర్ వన్ కంపెనీ కాబట్టి కంపెనీ స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ పేపర్ అనేది నెంబర్ వన్ సో మనం కొంచెం ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే చాలు మనం కూడా నెంబర్ వన్ అయిపోతాం దెన్ యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ రీటైల్ రెవల్యూషన్ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ రెండు పెద్ద పెద్ద వేవ్స్ నడుస్తున్నాయి రీటైల్ రెవల్యూషన్ అండ్ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ ఆ వేవ్తో పాటు వెళ్ళిపోతే చాలు మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరు సింపుల్ మ్యానే ఉండొచ్చు యూ ఆటోమేటిక్ తీరాన్ని చేరిపోతున్నారు అందుకే మీరు చూడవచ్చు మీరు చాలా మంది సింపుల్ పీపుల్ ఎట్లా వస్తున్నారో కూడా అండ్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అనమాట అందుకే నాకు బాగా నచ్చింది అది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ టు ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే మనం కస్టమర్ హ్యాపీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ హ్యాపీ సూపర్వైజర్ హ్యాపీ ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యాపీ ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాకు కొంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది హీజ్ హ్యాపీ సక్ సూపర్వైజర్ నా గాట్ హోల్ సేల్ ఇన్కమ్ అండ్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ హీజ్ ఆల్సో హ్యాపీ కస్టమర్ హీజ్ ఆల్సో హ్యాపీ నాకు తగ్గింది బరువు తగ్గింది షుగర్ తగ్గింది బీపీ తగ్గింది హీజ్ ఆల్సో హ్యాపీ సో దిస్ కాల్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఎవరిబడి ద విన్నర్ నో బడి ద లూజర్ ఇన్ దిస్ మార్కెట్ అట్లా అండర్స్టాండింగ్ హబ్ లైఫ్ బిజినెస్ ఈ యాంగిల్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి యూఆర్ పేడ్ ఫర్ డూయింగ్ కస్టమర్ సర్వీస్ నాట్ ఫర్ సెల్లింగ్ సో కస్టమర్ సర్వీస్ చేయడానికి వల్ల మీకు కూడా కొంత కొంత పేమెంట్ రావాలి కదా దానికి అట్లా పేమెంట్ వస్తుంది అనమాట ప్లస్ ఇర్ ఆబ్వియస్లీ యూఆర్ డూయింగ్ మార్కెటింగ్ ఆల్సో అంటే మనకు తెలియకుండానే ప్రోడక్ట్స్ మన ద్వారా వెళ్ళిపోతున్నాయి సో యూఆర్ పేడ్ ఫర్ డూయింగ్ మోడలింగ్ మీరు మోడలింగ్ చేస్తున్నారు ఓకే అడ్వర్టైజింగ్ యువర్ సెల్ వీటన్నిటికీ మీకు పేమెంట్ వస్తుంది అనమాట యూఆర్ పేడ్ ఫర్ ఓపెనింగ్ యువర్ ఓన్ ఆఫీస్ ఎట్ యువర్ హోమ్ అండ్ ఇట్ పేయింగ్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు ఇంట్లో ఉండి మీరు నడుపుతున్నారు కదా ఫ్యాన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మరి వీటన్నిటి కూడా మీరు భరించాలి కదా అందుకని దానికి ఇవన్నీ మీకు వస్తున్నాయి అనుకోండి యూ ఆర్ పేడ్ ఫర్ డూయింగ్ యువర్ ఓన్ వర్క్స్ వితౌట్ ఎనీ ఎంప్లాయీస్ మీరు ఎవరిని పెట్టుకోకుండా మీ కష్టం మీరు పడుతున్నారు ఈ డబ్బులన్నీ మీరు రావాలి కదా దట్ దట్స్ వాట్ యూఆర్ గెటింగ్ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు సేవ్ చేసుకుంటున్నారు మీ ద్వారా ఆ డబ్బులని మీకు ఇస్తున్నారు అనమాట యూ ఆర్ పేడ్ ఫర్ మేకింగ్ యూర్ ఓన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ స్టాక్స్ మీరు అకౌంటింగ్ చేస్తున్నారు స్టాక్ ఎంత ఉంది ఇదంతా పోతుంది ఇవన్నీ మీరు చేసుకుంటున్నారు కంపెనీ వాళ్ళు చేయాలి మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ డబ్బులు మీకు వస్తుంది అనమాట యూ ఆర్ పేడ్ ఫర్ ఇన్కరింగ్ ట్రైనింగ్ కాస్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ ఎర్నింగ్ మోర్ ఇన్కమ్ సో ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవడానికి మీరు ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవుతున్నారు దాని ద్వారా మీకు ఇంకా డబ్బులు వస్తుంది
so many people you know people you'll get lot of blessings lot of you know um, lot of uh, popularity you'll get and in help life you are in the right business because meeru motta motta 10 units of work chesthe meeku oka unit e pay ostundi meeku starting lo as a distributor supervisor first 10 units work chesthe inte yen padtundi inta chesthe inte ostundi tarvata second level lo 10 units of work chesthe mal equal payment ostundi 10 units of pay ఓకే ఈ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ ఫేజ్లో ఒక్క యూనిట్ ఇంత చేస్తేనే ఇంత వస్తుంది సీ దిస్ టెన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ పే రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ టోటల్గా సో స్టార్టింగ్లో ఇంత చేస్తే ఇంత వస్తుంది స్టార్టింగ్ స్లోగా పెరుగుతుంది సెకండ్ ఇంత చేస్తే ఈక్వల్ ఇంతగా వస్తుంది ఈక్వల్ థర్డ్ స్టేజ్లో ఇంత చేస్తేనే ఇంత వస్తుంది ఇంక ఇది ఒకసారి కాదు డ్రైవ్ లైఫ్ మొత్తం వస్తుంది సో ఇది దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హోట్ అండర్స్టాండ్ కాబట్టి రిటైర్మెంట్లో కూడా మీకు హ్యాపీగా ఫీ పీస్ఫుల్గా హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వచ్చు సో సెక్యూరిటీ ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు మనం పిల్ పెద్ద పెద్దవాళ్ళని చేసాం వాళ్ళ ద్వారా మన పేరు వస్తుంది ఓకే మన పిల్లల్ని కనేటప్పుడు మాత్రం చాలా పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళని పెంచాలి పాలిచ్చాలి బట్ ఒకసారి పెద్ద అయ్యారంటే మాత్రం దెల్ డూ దెమ్ సెల్ అని మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది మన జనరేషన్ పెరుగుతుంది అన్నట్టుగా దెన్ సర్టన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ హర్బ్ లైఫ్ బిజినెస్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్స్ వర్సెస్ వేజెస్ దీంట్లో వీల్ ప్రమోట్ ప్రాఫిట్స్ లీవరేజ్ అండ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ రిటైర్మెంట్ ఇన్ థర్టీ ఫార్టీస్ యూ కెన్ రిటైర్ యూ కెన్ అఫోర్డ్ టు రిటైర్ థర్టీస్ ఫార్టీస్లో హెమాంగ్ పండిట్ ఆల్మోస్ట్ వర్చువల్ రిటైర్డ్ ఇన్ హీస్ థర్టీస్ సో అది మనకు కుదరదు బయట రిటైర్మెంట్లో అంటే ఇప్పటికి ఆల్రెడీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఆయన దాదాపు పిల్లల్ని చూసుకోవడం అట్టనే హార్డ్లీ స్పెండ్ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఏ డే రోజు మొత్తంలో కాబట్టి అది బెటర్ అంతేకాని లైఫ్ మొత్తం వర్క్ చేయడం తర్వాత ఆరోగ్యంత పాడు పాడు చేసుకోవడం అది కరెక్ట్ కాదు అండ్ రిటైర్మెంట్లో మీరు నేను డబ్బులు వచ్చినా కానీ ఏం చేస్తారు ఆల్రెడీ నీరసం అంతా వచ్చేసింది ఎనర్జీ పోయింది దే ఆర్ యూ కెనాట్ గో టు అబ్రాడ్ యూ కెనాట్ గో టు వెకేషన్ ఓకే అక్కడ కృష్ణారామ అంటే తప్ప ఇక్కడ వయసులో ఉన్నప్పుడే మనం రిటైర్డ్ అవుతే లైఫ్ అంతా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ థర్టీస్ ఫార్టీస్ వరకు పిహెచ్డి అనే అది ఇదని చేస్తూనే ఉంటుంటారు సో మరి ఎప్పుడంటే ఫ్యూచర్ ఎప్పుడు ఉంది ఫ్యూచర్ దే దే ఆల్వేస్ లివ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దే డోంట్ లివ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ సో అది కూడా తప్పే సో వీ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ మనం వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేయబోతే ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం చెప్పండి సో ఇది యువర్ ఇక్వెట్ అండర్స్టాండ్ అందుకే ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్నా సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మేల్ అని జిమ్రాన్ అంటుంటారు అనమాట సో డిమాండ్ వర్సెస్ ప్రాఫిట్స్లో మనకి వీ ఆల్వేస్ డిమాండ్ వర్సెస్ నీడ్ అక్కడ మనకి ఎక్కువ మనకి ప్రాఫిట్ వస్తూ ఉంది ప్లస్ నీడ్ ఎక్కువ ఉంది జనాల నుంచి బాగా అవసరం ఉంది దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనం రైట్ ట్రెండ్లో ఉన్నాం ఎందుకంటే బేబీ బూమర్స్ పాపులేషన్ మీరు చూసారు కదా డిమాండ్ క్రియేటర్స్ అండ్ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్లో ఉన్నాం ఆల్రెడీ మనకి వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ వస్తుందని ప్రొఫెసర్ పాల్ జైన్ పిల్జర్ గారు పుస్తకాలు రాసేలా చెప్తున్నారు కదా యూ కెన్ సీ దిస్ అగైన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ ఓకే సో ప్రొఫెసర్ పాల్ జైన్ పిల్లర్ బుక్స్ అనమాట ఈ ఇయర్స్ నుంచి తెప్పించిన బుక్స్ మీరు చూడవచ్చు ఇంటర్నెట్లో కూడా ఉన్నాయి ఆయన క్లియర్ పుస్తకాలు రాసేలా చెప్తున్నారు దిస్ వీ ఆర్ ఇన్ ద రైట్ పార్ట్ అండ్ రీటైల్ రెవల్యూషన్ అండ్ దిస్ వాట్ ఈ ఆల్ దర్ ఆల్రెడీ సీన్ దీని ద్వారా మన రైట్ బిజినెస్లో ఉన్నట్టుగా మనకు కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అండ్ మీరు కొంతమంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ నుంచి మీకు అర్థమవుతుంది మీరు చూడండి మా గురువుగారు హేమాంగ్ పండిట్ అండ్ రాఖీ పండిట్ నెలకి జస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు బిజినెస్లో యావరేజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్లస్ so they are about to become president team from now in mill team ma team chuna etla unnaro they are very looking very professionals healthy happy etla untundi you can see our hyderabad team atlane maku varangal team atlane maku khammam team etla ma vaal chaala mandi chudochu meeru vijayawada team chudandi chaala mandi unnaru kada and ravi sundaram unnaru kada president team first president team in india from chennai jayanand tumdinal president team aru అండ్ ముంబై మొన్న ముంబై ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిన ఫొటోస్ ఇవి అండ్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ అట్ విజయవాడ విజయవాడలో వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ సెక్రటరీ అండ్ చాలామంది చేస్తుంటారు ఫ్యామిలీస్ ఇది ఏడి నెల్వర్ స్టోరీ ఏడి నెల్వర్ కామన్ పూర్ మ్యాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట నెలకి నాలుగు వేలు ఐదు వేలు అట్లా అతనికి ఫెస్టివల్స్ చేద్దామని కానీ స్వీట్స్ చేయడానికి కూడా డబ్బులు లేవు సో ఈ ఆల్వేస్ ముందు స్వీట్స్ వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర స్వీట్ తీసుకొని యూస్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ అతనికి ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు మరాఠీ హిందీ బట్ ముంబైలో సగం బిజినెస్ చాలా వరకు బాగా చేస్తున్నాం అన్నమాట లాస్ట్ మంత్ అతనికి ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్లస్ వచ్చింది పర్ మంత్ ఓకే ఇది వాళ్ళ కామన్ పీపుల్ మన లాంటి వాళ్ళే అతను శేఖర్ కుమార్ దత్త మిలిటరీ మెంబర్లో ఉన్నారు ఢిల్లీలో 
హెల్త్ ప్రోడక్ట్స్ ఇతను లారీ డ్రైవర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారనమాట మొత్తం లారీ చుట్టుపక్కల అంతా లారీ డ్రైవర్స్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా అట్లాంటి నుంచి అట్లా వచ్చారు చూడండి ఈ బికేమ్ గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ టీమ్ మెంబర్ అండ్ మిస్సెస్ రంజన సిక్స్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ యంగ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్లో జాయిన్ అయింది తను తను కూడా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్థరైటిస్ ఇలా బెడ్ డెన్ పేషెంట్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు హెల్త్ ఈ హెర్బ్లే ప్రోడక్ట్స్ తనకి తెలియకుండానే హెల్ప్ చేసింది మెరకల్ అయింది తను ఎనర్జీ పెరిగింది తను ఇంకా నాకు దీని నాన్న రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతా నేను పది మందికి న్యూట్రిషన్ మెసేజ్ పంపిద్దామని చూస్తున్నారు అనమాట సిక్స్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ యంగ్ చాలామంది మనం ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కాగానే అంతా అయిపోయింది అనుకుంటాం బట్ హెర్బ్ లైఫ్లో యూ క్యాన్ లివ్ ఫర్ లాంగర్ యూ క్యాన్ లివ్ మోర్ హెల్తీలీ యూ క్యాన్ స్ప్రెడ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ యూ క్యాన్ హెల్ప్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ టీంలో ఉన్నారు ఇవి కూడా గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ టీమ్ అంటే మినిమం టూ టు వన్ ల్యాక్ టు టూ ల్యాక్స్ ప్లస్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట మినిమం పర్ మంత్ అండ్ నా పక్కన ఉన్నారు కదా మిస్సెస్ ఐరిన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అట్లానే నలువరి ఫ్యామిలీతో ఉన్న ఫోటో మేము మిస్సెస్ భారతి సల్గాకర్తో నాకు చూసారా షీజ్ అ హౌస్ వైఫ్ మిలిటీ మెంబర్ ఫ్రమ్ ముంబై భారతి సల్గాకర్ తను సిండికేట్ బ్యాంక్లో ఎంప్లాయ్ అనమాట రిజైన్ చేసే ముందు లెవెన్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఉండేది లాస్ట్ శాలరీ ఇప్పుడు ఆవిడకి అవసరం లేదు రిజైన్ చేసి పడేసింది ఎందుకంటే ఆవిడకి ఆల్రెడీ టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి ముందు మిలిటీ మెంబర్ అండ్ ఇప్పుడు చూసేది షైని కుంజు హౌస్ వైఫ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ తన మిల్ టీంలో మెంబర్లు ఉన్నారు హైదరాబాద్లో హజ్లో పనిచేసేది హజ్ ఎంప్లాయీగా ఇప్పుడు రిజైన్ చేసింది ఎందుకంటే ఆవిడకి శాలరీ వచ్చేది థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తుందేమో బట్ దీంట్లో ఆల్రెడీ టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ వస్తున్నాయి ఉంది మిల్ టీ మెంబర్ అట్లనే వీళ్ళు బెంగళూరు కపుల్ రవి అయ్యంగార్ అండ్ వాసంతి అయ్యంగార్ వీళ్ళు కూడా మిల్ టీ మెంబర్లు ఉన్నారు బెంగళూరులో సీనియర్ పీపుల్ అనమాట వాళ్ళు చాలా బాగా బిజినెస్ చేస్తున్నారు బెంగళూరు బిజినెస్లో చాలా వరకు వెళ్ళుకుంది అనమాట అట్లనే ఇప్పుడు మీరు చూసేది పూజా కపూర్ మిసెస్ పూజా కపూర్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్ ఎట్లా ఉన్నా చూడండి షీజ్ హౌస్ వైఫ్ షీజ్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ హౌస్ వైఫ్ చూడండి అంత బ్యూటీ ఉంటుంది అనమాట హెర్బ్ లైఫ్లో యూ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ లక్ లాట్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ అండ్ ఇప్పుడు చూస్తుంది మీరు మిసెస్ మాయా మాయా తను హౌస్ వైఫ్ ఇప్పుడు బట్ పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఉంది జపాన్లో తను స్కాలర్షిప్ గురించి వెళ్ళిందనమాట ఆ స్కాలర్షిప్ కూడా డబ్బులు గురించి గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్తో వెళ్ళింది షీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా పాకెట్ మనీ ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ ఐదు వేల గురించి జాయిన్ అయిన అమ్మాయి ఇప్పుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత హౌస్ వైఫ్ ఇద్దరు పిల్లల తల్లి నా ఇప్పుడు ఇన్కమ్ యావరేజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు ఫార్టీ టు సిక్స్టీ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ నెలకి సో పర్ డే ఎంత చూడండి పర్ డే వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ టు టూ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ రోజుకి సో అదనమాట అందుకని ఎక్కువ కాలం ఉంటే మనకు ఆర్గనైజేషన్ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇతను చూస్తుంది అతను డే డెనిస్ డౌడల్ ఇతను స్కూల్ బస్ డ్రైవర్ అనమాట అమెరికాలో ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు తన సొంత ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో వస్తుంటాడు మన ట్రైనింగ్కి సో మెనీ పీపుల్ మెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్స్ దెల్ బై జీరో అన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సొంత ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి అట్లనే ఇప్పుడు ఇతని పేరు విక్టర్ ట్రొచిన్ ఇప్పుడు రష్యన్ అనమాట ఇండియాలో సెటిల్ అయిపోయాడు ఇండియాలో మనకి గౌహతి ఏరియాలో సెటిల్ అయిపోయి అక్కడే ఆ గౌహతి అమ్మాయిని పెళ్లి చూసుకొని ఇక్కడే ప్రెసిడెంట్ టీమ్ ఇండియా నుంచే ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అయ్యాడు అతను స్కూల్ టీచర్ యాక్చువల్గా తన వెయిట్ పెరిగాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇన్కమ్ కూడా పెరిగింది తనకి మనం అనుకుంటాం అటు సౌత్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఎవరు లేరని అతనికి ఆ భాషలు రాదు ఏం రాకపోయినా కానీ ఈ మేడ్ ఈ బికేమ్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్ ఆ ఏరియా నుంచి ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అయ్యారు అనమాట సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎనీబడి కెన్ డూ ఇట్ ఎవ్రీవేర్ చూసుకోవచ్చు గ్రామాల్లో చూసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా చూసుకోవచ్చు అని ప్రూవ్ చేశారు ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అంటే మినిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ వస్తుంది అండ్ మీరు చూస్తుంది మా టీమ్ హెమాంగ్ పండిట్ రాఖీ పండిట్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా మా టీమ్ అనమాట ఇప్పుడు కల్నల్ శ్రీకాంత్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు ఆయన కూడా మిలిటరీ ఆర్మీ కల్నల్ అనమాట రిజై రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఈ బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నారు ఆయన కూడా మిల్ టీంలో ఉన్నారు టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ ఇప్పుడు మా గోవా ట్రైనింగ్లో మేము మా ఫోటో చూసారు కదా అక్కడ మధ్యలో ఉంది హెమాంగ్ పండిట్ ఉన్నారు ప్లస్ పక్కన ముస్తఫా వస్తేన్ బీకామ్ మొన్న అయిపోయింది ట్వంటీ ఎయిట్ మంత్స్లో ఈమె ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నెలకి యావరేజ్ మంత్లీ ఇంకా వన్ ల్యాక్ ఈక్వల్ వాటికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నారు కదా మధ్యలో ఉంది మీకు గడ్డం ఉంది కదా ఆయన జావీద్
అతను ఇంజనీర్ తంబిఏ అంతకుముందు రిటైర్డ్ యూనో ఒక బిజ్ స్మాల్ బిజినెస్ చేసే అతను సందీప్ కెర్కర్ ఇప్పుడు దాంట్లో బాగా లాస్ట్లో ఉంది ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ బిజినెస్లో లాస్ట్లో ఉండి అక్కడి నుంచి వచ్చాడు అనమాట సో అందుకని అందరు మొరల్స్ అందరు కామన్ పీపులే ఎక్స్ట్రాడినరీ కాదు దే కెమ్ దే బికమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్ హెర్బ్ లైఫ్ సో ఇతని పేరు జాన్ టోటల్ టాప్ ఫైవ్లో ఉన్నాడు నెలకి ఐదు కోట్ల దాకా వస్తుంది పర్ మంత్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఉన్న వాటిలో టాప్లో ఉన్నారు అనమాట టాప్ ఫైవ్లో ఉన్నారు జాన్ టోటల్ ఆయన ఎంత హెల్దీగా నడుచుకోండి మనం కూడా ఇట్లానే ఉంటాయి ఇంకో ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం కూడా ఇట్లానే ఉంటాం హెల్దీ వాళ్ళ వయసు సిక్స్టీస్లో ఉంటుంది బట్ దే ఆర్ లుకింగ్ వెరీ హెల్దీ క్లామరస్ సో మాకు నచ్చింది అది వాళ్ళకి చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ అంటే నేను దే విల్ మేక్ దర్ ఓన్ లైఫ్ స్టైల్ హెల్త్ హ్యాపీనెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది దెన్ ఇతని పేరు స్టీఫెన్ జాంగ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ ఉన్నారు కదా ఫ్రమ్ ఫిలిప్పైన్స్ దెన్ ఇది వెరేనికా హెయిన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్ ఫ్రమ్ బొలీవియా వీళ్ళు ఫిలిప్పైన్స్ టీమ్ సింథియా ఉంది కదా అక్కడ పక్కనే గోవా ట్రైనింగ్లో అట్లనే వీళ్ళు వెనిజిలా టీమ్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఫార్మర్స్ అనమాట యాక్చువల్గా బిఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు ఫార్మర్స్ కొరియన్స్ అనమాట వాళ్ళకి ఈ హెర్బ్ లైఫ్ ముందు ఆరు గేదెలు ఉండే అంతే ఇప్పుడు హెర్బ్ లైఫ్కి వచ్చిన తర్వాత నెలకు ఆరు కోట్లు సో దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ వీళ్ళంతా చూడండి సింపుల్ సింపుల్ భాషలోనే దే కేమ్ అవుట్ అనమాట దే యూస్ టు టెల్ ఇన్ స్టేజ్ హౌ దే కేమ్ అప్ దెన్ వాళ్ళు వీళ్ళు చూసారు కదా ఈవిడ ఈవిడ పేరు జరీ స్వీటానోవిచ్ మధుర హెర్బ్ లైఫ్ అంటాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ హెర్బ్ లైఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనమాట సో ఈవిడ ఫ్రమ్ క్యాటరీపల్ నుంచి బటర్ఫ్లై లాగా వచ్చినట్టు ఉంది కదా నా వీ కెన్ సీ హర్ ఆవిడకి ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే చూడండి ఎంత హెల్దీ ఉందో షీ ఈ లుకింగ్ వెరీ హెల్దీ అండ్ షీ నో షీ మేక్స్ మనీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇష్యూ మనం ఫ్లాట్లు ఫ్లాట్లకే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం వాడికి సొంత ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి దీపాలు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈవిడ జెనిఫర్ కోల్ చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ అంటే ఫ్రమ్ నవ్ ఇండియాలో కూడా వర్క్ చేస్తుంది కొన్నిసార్లు మీరు కలవచ్చు అలాన్ లోరెన్స్ చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ ఈయన బేసికల్ అడ్వకేట్ బై ప్రొఫెషన్ అండ్ ఆయనకి బిజినెస్లో కొంత సడన్గా డిప్ అయిపోయింది బిజినెస్ అంతా మొత్తం పడిపోయింది అక్కడ హెర్బ్ లైఫ్లో జాయిన్ అయ్యారు దాదాపు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు నవ్ ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్ వెరీ హ్యాపీ పర్సన్ సో జోవియల్ యూ కెన్ సీ హిమ్ హౌ హ్యాపీ ఈజ్ ఇట్స్ క్వీని ఫస్ట్ ఫస్ట్ చైర్మన్ క్లబ్ ఫ్రమ్ చైనా అండ్ తను సొంత ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి షీఈ్ ఎంజాయింగ్ వెకేషన్ ఇతను లియాన్ వీస్ బెన్ ఇతను ఆరెంజ్ ప్లెక్కర్ అనమాట ఆరెంజ్ అంటే తోటలో తీ తీస్తుంటాడు కదా అతను ఇప్పుడు చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ ఎందుకు చెప్తానంటే వీళ్ళంతా కామన్ పీపుల్ ఇతను ఏమో బార్ అటెండెంట్ ఇతను చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ వీళ్ళంతా మేము కలిసాము ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము తీసుకున్నాము చూసాం వాళ్ళని అండ్ ఇతని పేరు జిమ్రాన్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఫిలాసఫర్ వరల్డ్లో రినోన్ బిజినెస్ ఫిలాసఫర్ అనమాట అయితే మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఐబిఎం ఎట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటారు అండ్ ఇతను వన్ డే ట్రైనింగ్కి మీకు దాదాపు వన్ టు టూ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ పర్ డే అవుతుంది అది కూడా వన్ టూ ఇయర్స్ ముందే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇతను చా టాప్ మోస్ట్ పర్సన్ మనకి ట్రైనింగ్స్లో కూడా ఇతని కొటేషన్స్ వస్తాయి చాలా ఫేమస్ పర్సన్ మనకి ఇంత డెవలప్ అవుతుంది అంటే హెర్బ్ లైఫ్ పీపుల్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ సో మెనీ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో దేర్ బట్ జిమ్రాన్ ఆయన ఇచ్చిన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చాలామందికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఇద్దరు మీకు అందరికి రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి కదా రెండు కాళ్ళు లేని వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నారు చూడండి ఈ కింద చూడండి కింద చూడండి కాళ్ళు లేవు పక్కన చూడండి కాళ్ళు లేవు కాళ్ళు లేని వాళ్ళు చాలామంది బిజినెస్ చేస్తున్నారు మనం కూడా చేసుకోవచ్చు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇట్స్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఎవరికైనా చేసుకోవచ్చు దెన్ మా స్మాల్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది బ్యాంకాక్ మేము ఫుడ్ ప్లా ప్లేన్లో చూసారు కదా ఫ్లైట్లో బయట ఫ్లైట్ విమానం ఎక్కడం అంటేనే అది గగనం అసలు ఎక్కగలమా వేరే దేశం చూడగలమా అనుకున్న వాళ్ళం చూడండి ఇప్పుడు మేము నేను వన్ ఇయర్కి టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్తున్నాం మేము థాయిలాండ్ బ్యాంకాక్ బ్యాంకాక్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ రిటర్నింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ బ్యాంకాక్ జూన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ బ్యాంకాక్ టూ థౌసండ్ సిక్స్లో అబౌట్ ట్వంటీ థౌసండ్ సూపర్వైజర్స్ వన్ రూఫ్ ట్వంటీ థౌసండ్ పక్కనే చైనీస్ పక్కనే సింగపూరియన్స్ బ్యా థాయిలాండ్ పీపుల్ ఫిలిప్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అని చూసిన తర్వాత మనకి మన కళ్ళ ముందే మనకి నమ్మటం మొదలెడతాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విల్ స్టార్ట్ దేర్ ఓకే వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు మనం ఎట్లా చేస్తున్నారు మొత్తం ఇట్స్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు అండ్ సింగపూర్ ట్రైనింగ్
దెన్ సఫారి వరల్డ్ థాయిలాండ్ అట్లానే మనకు పటయా వీటిల్లో అక్కడ చూసారా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ జూ ఇది ఉందనమాట సఫారి పార్క్ దాంట్లో టైగర్స్ సింహాలు బోన్లో ఉన్నాయి చూసారా బోన్లో లేవు బయట ఉన్నాయి మనిషి బోన్లో ఉన్నాడు జనరల్గా మనుషులు బయట ఉంటారు సింహాలు లోపల ఉంటాయి కదా ఇట్లాంటివి చిత్రం అయితే నేను పక్కనే ఉన్నాను ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి సో అల్కజార్ షో అట్ పటయా ఈ టోటలీ హెర్బ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ కలర్ఫుల్ లైఫ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ బయట అంతా కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లైఫ్ సో బ్లాక్ అండ్ వైట్ లైఫ్ నుంచి కలర్ఫుల్ లైఫ్లో రండి ఫన్ అండ్ లెర్నింగ్ రెండు ఉంటుంది సరదాగా ప్లస్ లెర్నింగ్ రెండు ఉంటుంది మీరు బయట మిస్ అయ్యేది ఇది అనమాట ఫన్ అండ్ మ్యాజికల్ లైఫ్ స్టైల్ మనం ఆ ఫన్ మనం చిన్నప్పుడు వంద సార్లు రెండు వందల సార్లు వేల సార్లు కిలకల కిలకల నవ్వుతుంటాం ఏజ్ బ్రేక్ంది నవ్వటం మర్చిపోతాం ఇంకా కొంచెం ఏజ్ కాగానే అంతా మనం ఫుల్ మన సీరియస్ ఫేస్ అనమాట నవ్వటం నా సమయం పోతుంది అనట్టుకుంటాం ఇక డిఫరెంట్ పీపుల్తో కలవచ్చు డిఫరెంట్ మాట్లాడచ్చు డిఫరెంట్ పరిస్థితులను చూడవచ్చు ఇట్స్ విల్ యూ విల్ ఫైల్ అ డిఫరెంట్ యూనో ఎన్వైర్న్మెంట్ సో అందుకే ఇట్స్ ఫన్ అండ్ మ్యాజికల్ లైఫ్ స్టైల్ అంటారు మ్యాజిక్ జరిగినట్టుగా ఉంటుంది మనం నమ్మలేము అన్బిలీవబుల్ అంటారు దీన్ని ఇది చూడొచ్చు ఈ ఫోటో ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా తీసిన ఫోటో ఈ కంపెనీ వీళ్ళంతా కూడా సినిమా యాక్టర్లు మోడల్ కాదు హెర్బ్లైవ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చూడంత హెల్దీగా ఉన్నారు సో మీరు కూడా అట్లా ఉండొచ్చు ఈ బై ఈ కంపెనీలో ఉంటే మీరు అట్లా అవుతారు అనమాట అండ్ యూ కెన్ సీ ఎమ్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ చెక్స్ సింథియా మా మిస్సెస్ పేరు నా పేరు రాజు చూడండి మా చెక్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్వే ఇంకా చాలా చెక్స్ వస్తాయి దీంట్లో ఇవన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్ బిజినెస్ దీంట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ చేసినవి ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ టూ థర్టీ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ అట్లానే నలభై మూడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు వన్ మంత్ చెక్ అనమాట రాయల్టీ చెక్ నలభై ఏడు వేల రెండు వందల నలభై ఏడు నలభై ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది యాభై ఐదు వేల ఏడు వందల యాభై ఐదు అరవై వేల రెండు వందల అరవై నాలుగు డెబ్బై ఆరు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఐదు తొంభై ఒక్క వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు చూసారు కదా ఇంక ఇట్లా చెక్స్ ఎవరి మంత్ కొత్త కొత్త చెక్స్ కొత్త కొత్త చెక్స్ ఇన్కమ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది మా ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫస్ట్ మంత్ అది మేము అనుకున్నాం ఇంత ఇన్కమ్ వస్తా అనుకోలేదు లాస్ట్ మంత్ ఇన్కమ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఓకే ఇంకా పెరుగుతున్నాం వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ వన్ టూ ల్యాక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు దాట్ సో మాకు నమ్మకం ఉంది దిస్ ఇస్ జస్ట్ బిగినింగ్ ఏం మేము ఇంత స్లోగా వెళ్తున్నా కానీ ఇట్లా ఉంది బట్ మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ చూసారు కదా మా కళ్ళ ముందే చాలా మందికి వచ్చింది వీ సా దట్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ ఇట్ మేము ఎంత కష్టపడినంతగా మీ అంత అవసరం లేదు యూ కెన్ బికమ్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ ఇప్పుడు చాలామంది మొన్న మొన్న సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ దే మై టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ ఓకే త్రీ మంత్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ టూ ల్యాక్స్ వన్ మంత్ ఇన్ ద బిజినెస్ సెవెంటీ థౌజండ్ ఎయిటీ థౌజండ్ సో ఈ గ్రోత్ రేట్లో బాగా ఉంది ఇంట్లో ఎందుకంటే రెడీగా సిస్టమ్ చేసాము సీడీస్ ఉన్నాయి బుక్స్ ఉన్నాయి వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ట్రైనింగ్స్ బాగుంది అంతా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసాం ఇప్పుడు మీకు అంతా డౌట్స్ అన్ని ఎక్కడ నేను జాయిన్ అయినప్పుడు అన్ని డౌట్స్ అన్ని మేము కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు రెడీమేడ్ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ దీన్ని వాడుకొని మీరు ఎంజాయ్ చేయటమే కాబట్టి మీకు ఇమ్మీడియట్గా బికమ్ సూపర్వైజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ సూపర్వైజర్ దెన్ గోయిన్ బిగ్ వే ఎందుకంటే ప్రమోషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి నెక్స్ట్ నుంచి దెన్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మీరు మిస్ అవుతుంది అదే అది మీరు ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మాకు బయట కాల్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి బయట వేరే కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి జాబ్స్ ఉంటాయి వీడు పెళ్ళని వదిలేసుకుని అమెరికాలో ఉంటాడు అది తప్పు నా ఉద్దేశంలో భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండాలి ఫాదర్ని ఏమో ఇండియాలో పెడతారు పిల్లలంతా కూడా అమెరికాలో ఉంటారు అది బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ కాదు నా ఉద్దేశంలో అందరూ కలిసి ఉండాలి ఫ్యామిలీ మనం అల్టిమేట్లీ మనీ ఒక్కటే కాదు ఇంపార్టెంట్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ దెన్ మాకు తెలిసిన ఒక కపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళు యూనో ఇద్దరికి మా మిస్సెస్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అనమాట అమ్మాయికేమో ఫార్టీ థౌజండ్ వస్తుంది వాళ్ళ హస్బెండ్కేమో థర్టీ థౌజండ్ వస్తుంది సో గుడ్ శాలరీ బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు రోజు రోజు కలవరు ఈ అమ్మాయికి ఏమో నైట్ షిఫ్ట్ అతనికి ఏమో డే షిఫ్ట్ అతనికి అమ్మాయికి ఏమో సండే సండే ఫ్రీ ఇతనికి ఏమో వెన్స్డే ఫ్రీ సో కలిసేది లేదు పిల్లలు లేరు దే బికమ్ ఫ్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్షన్ తినేది జంక్ ఫుడ్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం మా ప్రాబ్లం సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ సో మనీ ఈజ్ గ్రేట్ బట్ ఎట్ వాట్ కాస్ట్ రెండు ఇంపార్టెంట్ నాకు తెలిసిన ఒక రియల్ ఎస్టేట్ అతని ఏజెంట్ ఉన్నాడు అతనికి రెండు మూడు కార్లు ఉన్నాయి
सो बैलेंस लाइफ अंड बैलेंस डयट रू इंपारटेंट मैं बिजी लाइफ मन याट रेस परगे उन्म हेल्थ चूस वेल चूस मैं फैमिल डेवलप मन डेवलपाली पद मंदिर हेल्प चेयली इधनी बैठ दौरक कंपनी दुर अंड लीजर इवन लीजर इंटेकोवीर मम्मी चूँ सिंथिया अं वी आर् ट्रावलिंग द फ्लैट मैं इंटरनेशनल ट्रैनी कल सो दिश वाट ई लैक इट सो इधर बैठ दौरक रेर आपर्चुनिटी इंटे वर्को पार्ट टाइम से फुल टाइम से सरदा फन अं लर् पद मंद हेल्प साटिस्फाशन उ अंड दिश वाट अवर गोल फौडर सर्किल चेरम क्लब मेबर अंत ना को रूपये क्लब कल फोटो आलरे पेटेक मेमिंका कॉले चूड़ी अट्लीस्ट समे वी हेव द हॉप मनि हॉप मेद बतकता आशावादी सो एपड़कना अवता बैठ आश उ ने के सर को रूपये वस्तु प्रोफेषन दुद्धुद्दी लेकिन मैं एंटे वेलकम टू हब लाइफ मैं दपर्चुन जाग्रे कष्ट मे बी फाइव इयर्स टेन इयर्स ट्वेंटी इयर्स डेफिटली अवच्छ झान्स उ बैठ आ झान्स लेंत कष्ट अंडर चूड़ा बेस्ट बिजनेस उमन अवार मिसेस सुसा पीटर्सन शी चर्ब लाइफ डिस्ट्रिब्यूटर फ्रम यूसए अमेरिकन प्रेसीडेंट नीचे बेस्ट बिजनेस उमन अवार सो इला आपर्चुन चाल तक मंदुद चेरम क्लब मेबर्स अंत को पैन वेवा वाल बैकग्रउंड अर्थम हो टीचर क्वीनी लिंग क्वीनी टीचर अन्ट सो टीचर नीचे वे बै बै बर्त दे आर्ट रिच पीपल सो इंकोक स्कूल टीचर जेरी स्वीटाना विच दूबी स्कूल टीचर अट्ला कैरोल अंड आर एन आल एंड लोरेन्स ईज मोडल अंड लायर वर्ल्ड मूली डेंटल हईजीनिस्ट लेस्ली स्टाफोर्ड जा पीटर्सन रियल एस्टेट एजेंट सुसा पीटर्सन इंटीरियर डिजनर लिया अंड इरीना विस्बैन मेडिसन स्टूडेंट्स ए टीचर हेनरी अंड स्टानिया स्मेक् क्रिस् कर्ली बिजनेस मैन अट्ला कुनिको हिड सेल्स उमन मार्कस् लेमा बिजनेस उमन बिजनेस मैन अट्ला मेचिगो डेजा घरी फ्लैट अटेडेंट अंड टिश रोचि ट्रक् ड्रैवर् अंड मिस्टर अंड मिस्स किम कौ फार्म ओनर डोरा अंड एमिको आंड्री फैनाशि प्लानर जा टोटल बार बार टेडर मार्टि एर्नेट सेल मैन एडवर्डो सलाजर् अनेस्थीजिस्ट कुर्ट अंड सिंडी ओ कनल एन एंप्लाइन बैंक कंपनी बी एंड डोना बास् सेल मैन ब्लैक मोर्गन टीनेजर् स्कूल रापोर्ट अमर खा फिल्म डैरेक्टर गारी अंड जेनिफर बेड्स डिब्रा डिब्रांडर सिंगि पेरेंट्स सो वील चूँ वील सिंपल पीपल द ट्रूथ वास्तव नो बड़ी बिकेम चेरम क्लब मेबर फ्रम इंडिया यू कैन बिकम द फस्ट चेरम क्लब मेबर ईवन इफ यू स्टार्ट नव इट इज़ पासीबल इफ यू स्टार्ट वर्किंग नव इंतरक चेरम क्लब मेबर एवर लेर इंको फोर फाइव इयर्स रेमो बट यू कैन स्टार्ट नव मेरी इपू स्टार्ट डेफिनेटली पैक रुक आपर्चुन उवर मार्केट एवरदना एवरना ग्रैप से वै नाट यू इंदा चप्पन लिस्ट यंगेस्ट पदार संवसाल ब्लैक मार्गन चेरम क्लब मेबर यंगेस्ट चेरम क्लब मेबर पदार संवसरा सो यू कैन अंडरस्टा सीनियर मोस्ट सिक्सटी इयर्स कुनिको हिड अरवे संवसरा चेरम क्लब पदहार संवसरा चेरम क्लब सो कोई वेल डेवलप कंट्री अमेरिका नीचे अयर को जव जपा लगा को वेरी पुर् कंट्री लाइक मेक्सको चेरम क्लब चंट्री मेक्सीको वेरी पुर् कंट्री काबी द्रूथ वास्तव उ कंट्री एना उड़ी बैकग्रउंडी डेफिटली विजय साधे अवकाश है सक्सेस्फु कंपनी द्वारा साध्यमन नेवर एवर टेल मेरे अवेन ना का प्राबी नैन टू चवाणी ना अदी ले कारण ओके वट एवर मे बी रीजन बट तलचुक डेफिटली चयचु दिश पासीबल अंक ड्रीम उ पैशन उज डेवलप उ दर्म क्लब मे पिना डेफ सक्सन दैट युवर सेल फस्ट गोल पे अंदर वर्क सैट बै स्टेप बै स्टेप स्टेप बै स्टेप अंड हेरबल फैमिल फौंडे उल्लेकने विल गेट देवड़ ब्लैसीस वस्तु वन पर्सेंट मन तेक कंपनी वालू फैमिल फौंडे पंपारनम सो इध मन के अनाथ की आश्रम की तरह पुर् पीपल की सुनामी एर्थ क्वेक्स इलांट वाले दें अंके नचिंद हेल्थ वेल्थ हापीन रिकग्नेशन इवन चोट दौरक इध हेरब लाइफ दुर्क अंक फ्री टिकेट वे अवकाश इक चूँ फ्री सिंगपूर टिकेट मिस्टर विनय कुमार को अट्ला फ्री मलेिया टिकेट मिस्टर प्रसाद इंका चाल मंदिर वाल चूड़ी सो वील्त मन लाट वाले फ्री वेल्थ फ्री का कंट्री का अब्राड की अट्ला आपर्चुनिटी कंपनी में उ फर् सिंगि टाइम वर्क यू गेट पेड फर एवर सो एंतना चपंडी 
విత్ హెర్బ్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు లీడ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ లైఫ్ విత్ హెర్బ్ లైఫ్ బయట మీకు దొరకదు ఎక్స్ట్రాడినరీ లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ హెర్బ్ లైఫ్ అండ్ మీరు అంతా విన్న తర్వాత మీరు చేసే పిచ్చి పని ఏంటంటే మీరు వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్ని అడుగుతారు మీరు డేషన్ తీసుకోమంటే మీరు డేషన్ తీసుకోరు వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్ జాయిన్ అవ్వమంటారు లేదా మీ ఫాదర్ని మదర్ని జాయిన్ అవ్వమంటారు లేదా అడుగుతారు యూ టేక్ ఏ డేషన్ మీరు నిర్ణయించుకోవాలి వాళ్ళు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు అంతే సో నేను వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలి లేదా అనగద్దు నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ యువర్ హెల్ప్ అని అడగండి డెఫినెట్లీ మీకు మంచిది వస్తుంది అనమాట అండ్ ఒపీనియన్స్ మే వ్యారీ బట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ నాట్ వాస్తవాలు మాత్రం మారు ఒపీనియన్స్ మాత్రం మారుతుంటాయి మీకు మీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు మీకు బాగా బంధువులు వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చూస్తుంటారు ఏమన్నా జరిగితే ఎందుకు లేరా బాగా రిస్క్ ఎందుకులే అనే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు నోబడి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు మీ మదర్ నువ్వు ఎట్లాంటి వర్క్ అవ్వద్దు దెబ్బ తగులుతుంది సో మదర్ నువ్వు సైకిల్ నడుపుతున్నా అప్పుడు దెబ్బ తగులుతా అనుకుంటే నువ్వు ఎప్పుడు నేర్చుకోలేవు సమ్డే యావ్ టు టేక్ ద ఛాన్స్ దెన్ మీకు అన్నీ తెలిసాయి ఎవ్రీథింగ్ యూ నో తెలుసుకున్న తర్వాత జస్ట్ స్టార్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ అడగండి మీరు ఎప్పుడైనా మీకు మీరు డేషన్ తీసుకుని ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు బాగా ఉపయోగపడతాయి మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళారు వెకేషన్కి అబ్రాడ్ మీరు మీ మెంబర్స్తో మీరు ఎప్పుడు వెకేషన్ లేదనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఛాన్స్ ఎందుకంటే హెర్బ్ లైఫ్లో యూ కెన్ గో టు వెకేషన్ మీకు లాస్ట్ వెకేషన్ పెళ్ళైనప్పుడు వెకేషన్ అంటే అది హనీమూన్ అంటే అది కరెక్ట్ కాదు అది వెకేషన్ ద డూ యూ థింక్ యూ విల్ ఎన్ ఇనఫ్ టు సేవ్ యువర్ రిటైర్మెంట్ మీరు రిటైర్మెంట్కి ఎంత దాచిపెట్టుకున్నారు సఫిషియంట్ సరిపోతుందా దట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ యూ ఎర్నింగ్ యువర్ వర్త్ మీరు ఎంత డిజర్వ్ అవుతారు అంతా మీకు వర్త్కి తగ్గట్టుగా మీరు సంపాదిస్తున్నారా ఆలోచించండి డస్ యువర్ కరెంట్ వర్త్ ఎర్న్ యూ ఇనఫ్ టు అచీవ్ యువర్ డ్రీమ్స్ మీకు ఏదైతే డ్రీమ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని మీరు కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారా లేదా దాన్ని తగ్గట్టుగా మీరు సాధిస్తున్నారా సంపాదిస్తున్నారా అసలు మీకు డ్రీమ్స్ ఉన్నాయా ఓకే ఏదైనా చేయాలని ఆర్ యూ హ్యాపీ తోర్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారా రిమెంబర్ థర్టీ ఇస్ టు సెవెంటీ నాకు రూల్ రేషియో ఉంది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వెల్త్ ఈజ్ ఇన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ మీకు డూ యూ వాంటెడ్ బి థర్టీ పర్సెంట్ ఆర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆలోచించుకోండి ప్రపంచంలో వంద శాతం అందరికీ ఈక్వల్గా లేదు డెబ్బై శాతం సంపద అంతా ముప్పై శాతం మందిలోనే ఉంది కాబట్టి ఈ ముప్పై శాతం మందిలో మీరు రిచ్ పీపుల్ ఉందాం అనుకుంటున్నారా మెజారిటీ మైనారిటీలో ఉండి మెజారిటీని కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదా మీరు ఈ డెబ్బై శాతం ఆ సాధారణ మనుషులాగా ఉంటున్నారా మీరు నిర్ణయించుకోండి మీ చేతిలో ఉంది ఫస్ట్ మీరు నిర్ణయించుకోవాలి అండ్ డోంట్ కంపేర్ విత్ థర్టీ పర్సెంట్ మీరు మీరు చిల్డ్రన్ని మీరు ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నా చూడండి మీ పిల్లవాడిని ఫస్ట్ క్లాస్ కాల్ క్లాస్లో ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిన కంపేర్ చేస్తారా లాస్ట్లో వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తారా సేమ్ వే మీకు మీ చిల్డ్రన్ మీరు చేసినప్పుడు మీరు కూడా కంపేర్ చేసుకోవాలి కదా నేను కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆపర్చునిటీ సో రిటైర్ అయిన తర్వాత రిచ్ అవుదామా లేకపోతే రిటైర్ అయిన తర్వాత జస్ట్ రిలాక్స్ అవుదామా థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ మీ హోమ్ బేస్ చేసుకుని చేద్దామా లేదా మీరు ఆలోచించుకోండి ఉమెన్ వాట్ ఈజ్ యువర్ వర్త్ మీరు ఆడవాళ్ళు అయితే రిచెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ హెర్బ్ లైఫ్ ఈజ్ ఉమెన్ ఇది వాస్తవం అందరు ఉమెన్ చూడండి చేరం క్లబ్ మెంబర్లో చాలామంది ఉన్నారు ఉమెన్ so if you are uh, ask your husband to you know come to take you to in herb life meetings you can understand the value yeah, then if your value is 5000 how can you earn 5 lakhs me worth anedi 5000 annapudu me 5 lakhs raadu so me worth ni penchukovali worth ante manaku manam develop avali ade meeku business trainings din dwara meeku ostanamata your he your future is determined by the decision you make today meer ee roju teeskune nirnayam valla mee future anta aadhar padi untundi so take a strong decision ఇమ్మీడియట్గా మీరు తీసుకునే ఇప్పుడు డేషన్ మీ పిల్లల మీద కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే వేవ్ వస్తూ ఉందని చూపించాం మీకు వెల్నెస్ వేవ్ గురించి చూపించాం దీంట్లో ఎట్లా ఫ్యూచర్ ఉంది చూపించాం పుస్తకాలు సో చెప్పి అన్నీ చూపించాం చేస్తున్న వాళ్ళని కూడా చూపించాం సో ఇంకా నమ్మకపోతే మీ కర్మ సో ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ క్రిస్టల్ క్లియర్ సో ఇట్ ఈస్ యువర్ డేషన్ టు టేక్ ఎర్లీ డేషన్ అండ్ హౌ టు స్టార్ట్ యువర్ కెరీర్ యాజ్ ఫ్రమ్ ఏ సూపర్వైజర్ వరల్డ్ టీమ్ అది మీరు ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి మై సజెషన్ బికమ్ సూపర్వైజర్ ఇమీడియట్లీ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ బికాస్ దట్ ఇస్ అ స్టేజ్ వేర్ యూ విల్ గెట్ మల్టిపుల్ ఇన్కమ్స్ దట్ ఇస్ అ స్టేజ్ వేర్ యూ విల్ గెట్ రీజనబుల్ గుడ్ ఇన్కమ్ అక్కడ నుంచి మీకు గ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట స్టెప్ బై స్టెప్ స్ట్రైనింగ్ ఒకేసారి రాదు విల్ నాట్ బికమ్ మిల్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ మేబీ ఫస్ట్ మంత్ రెండు వేలు ఇస్ గుడ్ మనీ సెకండ్ మంత్ ఫైవ్ థౌసండ్
వాళ్ళ కింద నుంచి వాళ్ళని కష్టపడి వచ్చే వస్తుంటారు అంతేగాని బై బై ఫ్లూక్ ఎవరికి రాదు బై ఫ్లూక్ వచ్చేది లాటరీ అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరు నిలబడరు ఓకే లాటరీలో కోటి రూపాయలు వచ్చినా వాళ్ళ లాటరీ నేను మిగలదు అనమాట డబ్బులు బై కష్టపడి పైకి వచ్చే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వస్తుంది అనమాట ఛాన్స్ ఛాన్స్ తీసుకోకూడదు ఛాయిస్ సో డెసిషన్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి కమిట్మెంట్ అండ్ విజన్ క్లియర్ కట్గా ఉండాలి వాట్ ఈస్ యువర్ విజన్ ఫ్యూచర్లో ఏం కాబోతున్నారు క్రమశిక్షణ అలవాటు చేసుకోవాలి పర్సిస్టెన్స్ వెంటబడుతుండాలి మన వ్యక్తిత్వం డెవలప్ చేసుకుంటావాలని ఆల్ రోడ్స్ లీడ్ టు హర్బ్ లైఫ్ ట్రైనింగ్స్ అండ్ దిస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ అబౌట్ జిమ్రా అండ్ కొటేషన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అల్టిమేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ పే చెక్ ద అల్టిమేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ మెర్సిడెస్ ద అల్టిమేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ మిలియన్ డాలర్స్ ఆర్ ఎ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ ఐ హోమ్ హీర్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ అండ్ దట్ ఈస్ ద లివింగ్ గుడ్ లైఫ్ మన హెల్దీ లైఫ్ గుడ్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ అది మా ఉద్దేశంలో కరెక్ట్ అని సో అది దిస్ దిస్ ఈజ్ పాజిబుల్ ఇన్ హబ్ లైఫ్ అండ్ జుమ్రా అని చెప్పిన మల కొటేషన్ వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ అవైలబుల్ టెస్టిమోనల్స్ అండ్ స్టోరీస్ టు ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ పాజిబుల్ టు డిజైన్ అండ్ లీడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ లైఫ్ అండ్ వెల్తీ లైఫ్ ఫర్ ఎ కామన్ మ్యాన్ ఇఫ్ హీ విష్ టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ జిమ్రాన్ సో మన కామన్ మ్యాన్ నిజంగా పైకి రాద్దాం అంటే ఈ కంపెనీలో సాధ్యం అని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ మార్క్ హ్యూస్ చెప్పిన కొటేషన్ ఫ్రమ్ ఎ పర్సన్ హూ నో వేర్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ అండ్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రస్ట్ మీ విత్ అట్ మోస్ట్ సిన్సియారిటీ ఐ ఆమ్ టెలింగ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ డూ ఇట్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్ యువర్ వైల్డెస్ట్ డ్రీమ్స్ మే కమ్ టు ఇన్ హబ్ లైఫ్ సో మీరు చేసిన పని చేస్తూ ఉండండి జస్ట్ పర్సిస్టెంట్తో చేస్తూ ఉండండి నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నాకు తెలుసు సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మీరు ఎక్స్ట్రాడినరీ లైఫ్ సాధించడానికి హర్బ్ లైఫ్లో సాధ్యం అని మా కంపెనీ ఫౌండర్ చెప్తున్నారు సో డిసైడ్ చేసుకోండి మీరు పార్ట్ టైం చేద్దారా ఫుల్ టైమ్ పార్ట్ టైం అంటే డైలీ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఫుల్ టైమ్ అంటే మోర్ దాన్ ఫైవ్ అవర్స్ సో సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు ఎక్కడి ఇంటి యువర్ చాయిస్ అండ్ ఇండియాషన్ ఈజ్ ద థీఫ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ నిర్ణయం తీసుకోకపోతే యూ ఆర్ ద లూజర్ ఇండియాషన్ ఈజ్ ద థీఫ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అవకాశం పోతూ ఉంటుంది ద ట్రాజీ దట్ దెర్ ఆర్ మెనీ వాకింగ్ ఇన్సై ఇన్సైక్లోపీడియాస్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ శివకేరా మీరు తెలివైన వాళ్ళే ఉండొచ్చు మీ తెలివి దాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోకుండా మీరు డెవలప్ కాకపోతే యు ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫూల్ ఆన్ ది ఎర్త్ యువర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ అప్ ఆన్ యువర్ ఫిలాసఫీ జిమ్రాన్ గారు చెప్పినట్టుగా మీ రాంగ్ ఫిలాసఫీ లీడ్స్ టు రాంగ్ ఇన్కమ్ ఓకే రైట్ ఫిలాసఫీ లీడ్స్ టు రైట్ ఇన్కమ్ నక్సలైట్స్ తుపాకీ కొట్టడం ద్వారానే సాధ్యం సాధ్యం మనకి డెమోక్రసీ సాధిద్దాం అనుకుంటారు రాజ్యం సాధించాలని టు సేమ్ రాంగ్ ఫిలాసఫీ వల్ల సేమ్ తుపాకీ వాళ్ళ మీద పడుతుంది సో రాంగ్ ఫిలాసఫీ వల్ల రాంగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది రాంగ్ ఫిలాసఫీ లీడ్స్ టు రాంగ్ ఇన్కమ్ సో మీ చీ ఫిలాసఫీని మార్చుకోండి కమ్ టు హబ్ లైఫ్ యుల్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ అగైన్ జిమ్రా అని చెప్తుంది వెన్ థింగ్స్ డు నాట్ చేంజ్ యూ నీట్ టు చేంజ్ ఫర్ థింగ్స్ టు బికమ్ బెటర్ యూ నీట్ టు బి బెటర్ పరిస్థితులు మారట్లేదు అట్లనే ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్యూచర్ కూడా అట్లనే ఉంది ఓకే వెన్ థింగ్స్ డు నాట్ చేంజ్ యూ నీట్ టు చేంజ్ నువ్వు మీరు మారాలి ఫర్ థింగ్స్ టు బికమ్ బెటర్ పరిస్థితులు చూస్తూ ఉన్నావు డైలీ ఇట్లనే ఉంది బికమింగ్ యూనో డిప్రెస్డ్ ఫ్యూచర్ కనిపించట్లేదు ఫర్ థింగ్స్ టు బికమ్ బెటర్ డే బై డే యూ నీట్ టు బెటర్ పరిస్థితులు మారవు అట్లనే ఉంటాయి ఫస్ట్ నువ్వు మారాలి ఓకే చూడండి ఎంత మీనింగ్ ఉందో సో దట్ ఈస్ పాజిబుల్ ఇన్ హబ్ లైఫ్ యూ కమ్ హియర్ మీకు తెలియకుండా మీలోంచి ఆ మార్పు వస్తుంది అనమాట ద వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ సో ఫాస్ట్ దీస్ డేస్ దట్ ద మెనీ ద మ్యాన్ హూ సేస్ ఇట్ కాన్ బి డన్ ఈజ్ జనరల్ ఇంటర్ప్రెట్ బై సమ్ వన్ డూయింగ్ ఇట్ సో ఇది చేయలేరు ఇది ఇంపాసిబుల్ ఇది ఇంపాసిబుల్ అనుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నారు ఎవరొక్కడు అని చెప్తున్నారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ద ఫ్యూ హూ డూ ఆర్ ద ఎన్వి ఆఫ్ ద మెనీ హూ ఓన్లీ వాచ్ సమ్ పీపుల్ చేస్తుంటారు రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు సంబడి వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు సంబడి డిజా సంబడి యూనో దెల్ గెట్ అమేజ్డ్ వాట్ హ్యాపెన్ వాట్ హ్యాపెన్ సంబడి ఈజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ సో మీరు ఏ కేటగిరీ మీరు చేసేవాళ్ళ వాచ్ చేసేవాళ్ళ లేకపోతే థ్రిల్ అయ్యేవాళ్ళ ఏ కేటగిరీ మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ద బెస్ట్ వే టు ప్రెడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ టు క్రియేట్ ఇట్ దిస్ వాట్ మేనేజ్మెంట్ గురు చెప్పింది పీటర్ డ్రక్కర్ ద బెస్ట్
and uh, you require to take the chan immediately chai tisukoni chan you have to come up and opportunities knock chestunna appudu meer catch cheyali it is required very important often the most extraordinary opportunities are hidden among the seemingly insignificant events of life if we do not pay attention to these events we can easily miss the opportunities so konni pedda pedda avakasal jeevithamlo small event tar vaste small insignificant మేము హెల్ప్ లైఫ్లో రావడానికి కారణం చిన్న స్మాల్ పేపర్లో యాడ్ డెకన్ కనికల్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పార్ట్ టైమ్ ఆర్ ఫుల్ టైమ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆ ఇన్కమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫోన్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ దట్ మేము అప్పుడు వెళ్తున్నా కూడా మేము అనుకోలే మా లైఫ్ ఇట్లా చేంజ్ అవుతుందని నవ్ వీఆర్ హ్యాపీలీ యూ నో ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అవర్ సెల్ఫ్ సో వీ ఇన్వైట్ యూ టు చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ సీ ద బ్యూటీ ఇన్ హెల్ప్ లైఫ్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద సొల్యూషన్ నాట్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్ మీద ఫోకస్ పెట్టద్దు సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఇన్ హెల్ప్ లైఫ్ ideas can be life changing sometimes all you need to open the door is just one more good idea so ideas vasta on time ko just idea ni just to open chestunchandi one more good idea will come it will change it can change your life and you can become president team if you decided to become meer avachu mee chethulo na undi if you can become so you can become supervisor whole team or get team if you decide to become meer ankovali anukunte avutundi meer ankobothe prapanchamlo ye shakti mimmalni cheyaledu it is your decision ఇట్ ఈస్ యువర్ డెసిషన్ దట్ చేంజెస్ యువర్ డెస్టినీ మీ నిర్ణయమే మీ గమ్యాన్ని మారుస్తుంది మీరు నిర్ణయించుకోబోతే ఏది రాదు ఓకే సో ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ ద సెషన్ క్లోజ్ ద సీడిని క్లోజ్ చేసే ముందు మీకు తెనాలి రామకృష్ణ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ మధ్య జరిగిన స్టోరీ చెప్తాను తెనాలి రామకృష్ణ ఏమంటారు అంటే ఒకసారి తెనాలి రామకృష్ణ రా ఆయన రా శ్రీకృష్ణ దేవరాయల్ని ఆస్థానంలో ఉన్నప్పుడు తెనాలి రామకృష్ణ మీద బాగా అందరికి జలసి ఉంటుంది ఆ పక్కన పండితులు వచ్చేసి తెలంగాణ రామకృష్ణ అట్ట అయినా సరే బయటికి పంపిద్దాం అని చెప్పేసి ఆశ చూస్తారనమాట వచ్చి శ్రీకృష్ణ దేవరాయల దగ్గరికి వచ్చి ఒక చెప్తారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఒక చిన్న పజిల్ పెడతాను ఈ పజిల్లో నెగ్గితే తెనాలి రామకృష్ణ ఇక్కడే ఉంటాడు పజిల్లో ఓడిపోతే తెనాలి రామకృష్ణ మీరు బయటికి పంపించాలంటారు సో దానికి తెనాలి రామకృష్ణ సరే అంటాడు దీంతో వీళ్ళు అనుకుంటారు మరి తెనాలి రామకృష్ణ గ్యారెంటీకి వెళ్ళిపోవటం ఖాయం సో వాళ్ళు ఒక పక్షిని తీసుకుంటారు చిన్న పక్షిని ఇప్పుడు అంటారు తెనాలి రామకృష్ణ ఈ పక్షి చనిపోయిందా బతికిందా అంటారు అనమాట సో పక్షి పక్షి చనిపోయిందంటేనేమో దాన్ని వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ విధంగా తెనాలి రామకృష్ణ ఓడిపోయినట్టే పక్షి గెలిచింది లేచింది అనుకుంటే దాన్ని క్రష్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఆ విధంగా కూడా తెనాలి రామకృష్ణ చనిపోయిన వెళ్ళిపోయినట్టే ఓడిపోయినట్టే సో దిస్ వాట్ దేర్ గేమ్ నా తెనాలి రామకృష్ణ ఒక నిమిషం ఆలోచించి ఈ విధంగా ఆన్సర్ చెప్తాను అనమాట ఆల్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అంటాడు ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్ అన్ని మీ చేతుల్లోనే ఉంది దిస్ వాట్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ మీ నిర్ణయం అంతా మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీ జీవితం అంతా మీ చేతిలో ఉంది ఆ పక్షిని బతికించాలా చంపాలన్న మీ చేతిలో ఉంది మీ జీవితం మీ చేతిలోనే ఉంది టేక్ యువర్ ఓన్ చాయిస్ ఆఫ్ డెసిషన్ అండ్ యూనో యూ రిక్వైర్ టు కమౌట్ ఇంకొక స్టోరీ చెప్తాను క్లోజ్ చేసే ముందు ఆర్థోడాక్స్ గాడ్ ఉంటారు అనమాట ఒక దేవుడికి బాగా భక్తి సం బాగా భక్తుడు ఉంటాడు బాగా వర్షం పడుతూ ఉంది వర్షం పడుతున్నప్పుడు హెవీగా రెయిన్ అవుతుంది అనమాట సడన్గా గవర్నమెంట్ అందరికీ అనౌన్స్ చేస్తుంది సైక్లోని వచ్చేసింది ఈ గ్రామం వాళ్ళు మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది మీరు అందరూ సేఫ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళండి అని దాంతో పోలీస్ మ్యాన్ వీళ్ళంతా వచ్చేసి విజిల్ వేసేసి చప్పట్లు కొట్టేసి అందరితో లేపేసి కమాన్ కమాన్ అందరూ వెళ్ళిపోండి లేకపోతే ఈ ఊరంతా మునిగిపోతుందని చెప్పేసి అనౌన్స్మెంట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళ ఇంటికి కూడా వచ్చేసి పోలీస్ మ్యాన్ తలుపు కొట్టేసి అందరు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అంటే ఇతనేమో ఈ ఎవరైతే దేవుడు భక్తులు ఉన్నాడు కదా అతను చెప్పగానే అతను వెళ్ళిపోడు మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు పక్క ఇంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇల్లు సో ఇతను వెళ్ళిపోడు ఆ పక్కింటి అతను ఫో మళ్ళీ పిలుస్తాడు మేమందరూ వెళ్ళిపోతున్నాం మీరు లాస్ట్ ఛాన్స్ వైనాట్ యూ కమ్ మాతో పాటు వస్తే మిమ్మల్ని సేఫ్ ప్లేస్లో తీసుకెళ్తామని అంటాడు అతను అంటాడు నేను రాను నేను దేవభక్తుడిని దేవుడు నన్ను రక్షిస్తాడని చెప్పేసి ప్రేయర్ చేయడం కూర్చుంటాడు సో అక్కడి నుంచి ఇంకా వర్షం పడతా ఉంటుంది సో వర్షం పడేప్పటికీ ఇంకా ఇంకేమవుతుంది నెక్స్ట్ కొంతమంది బోట్లో వస్తారు మిలిటరీ వాళ్ళు బోట్లో వచ్చేసి ఎవరు ఉన్నారో ఏమో చూసుకుంటూ వస్తుంటారు ఇక్కడ దాకా వచ్చింది వాటర్ దాన్ని ఇతను ఇక్కడే కూర్చొని ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఇతను పిలుస్తారు దగ్గరికి వచ్చేసి బాబు నువ్వు జస్ట్ బోట్లో ఎక్కువ నేను తీసుకెళ్తాం సేఫ్ ప్లేస్లో లేకపోతే మునిగిపోతావు ఇంకా వర్షం వచ్చేటట్టు ఉంది ఆగేటట్లేదు అని అతను ఏమంటాడు నో దేవుడు నన్ను రక్షిస్తాడు నేను మాత్రం ప్రేయర్ చేస్తూనే ఉంటాను మీరు వెళ్ళిపోండి అంటాడు సో ఇతను మొండి వాళ్ళు ఉన్నాడని చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇంకా వర్షం బాగా పడతా ఉంటుంది పడుతున్నప్పుడు లాస్ట్ ఛాన్స్గా వీళ్ళు ఒక హెలికాప్టర్ వస్తుంది పైనుంచి వచ్చేసి అక్కడ థర్డ్ ఇసుర
చచ్చిపోగానే ఇమ్మడికి ఎక్కడికి వెళ్తాడు డైరెక్ట్గా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు ఎందుకంటే దేవభక్తుడు కదా దేవుడితో కొట్లాడేసుకుంటాడు దేవుడా దేవుడా నువ్వు నన్ను ఎందుకు రక్షించలేదు నేను ఎంత దేవభక్తుణ్ణి నన్ను రక్షించలేదు పక్కన చూడు కింద ఉన్నాడు చూడు పాపిష్టి అతను రక్షించావు నన్ను ఎందుకు రక్షించలేదు అని వెంటనే ఒకటే కొట్లాట దాంతో దేవుడు నవ్వేసి చెప్తుంటాడు అనమాట నేను నవ్వి నేను రక్షించలేదు ఎంత ఎంత కష్టపడ్డాను రక్షించడానికి నువ్వు నా మాట వింటే కదా అదేంటి స్వామి రక్షించింది లేదేంటి ఎంత కష్టపడ్డాను నేను రక్షించడానికి వర్షం పడగానే పోలీసు రూపం లోపం వచ్చింది ఎవరు నేనే అట్లానే మీకు నేబర్గా వచ్చి నేను రమ్మని తీసుకెళ్తా అని చెప్పింది ఎవరు నేనే ఆ మిలిటరీల రూపంలో వచ్చేసి బోటులో వచ్చింది ఎవరు అనుకున్నావు నేనే ఆ పై నుంచి హెలికాప్టర్ని పంపించింది ఎవరు అనుకున్నావు నేనే నా మాట వింటే కదా నీ ఉద్దేశం నేను ఫుల్ గెటప్లో వస్తా అనుకున్నారా దిస్ వాట్ ఈ సేస్ సో యు హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అర్థం చేసుకోవాలి అది దేవుడి మెసేజ్ మే మీకే అదే చెప్తుంది అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సీడీ దేవుడు మీకు పంపించాడు ఈ మిమ్మల్ని అంతా చూపించాడు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చారు ఎవ్రీథింగ్ ప్రూఫ్తో సహా చెప్పారు అయినా వినకపోతే అర్థం చేసుకోవాలి చేసుకోకపోతే నా తప్పు కాదు అండ్ గెస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ నెక్స్ట్ టూ ఫ్యూ ఇయర్స్ రేపు ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుంది తెలుసా మీకు సంబడి డ్రైవింగ్ ఏ కార్ హూ ట్రావెల్ ఇన్ బస్ ఫర్ లాస్ట్ టికెట్ మీ కళ్ళ ముందే మీ చుట్టూ వస్తు చూస్తున్న వాళ్ళే కార్లు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది హ్యాబ్ లైఫ్ అని మీరు జలసీ ఫీల్ అవుతారు అరే ఎప్పుడు ఆరోజు జాయిన్ అవుతే బాగుండు కదా అని మీ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళారు మీరు వెళ్ళగానే అక్కడ వాళ్ళు షేక్ ఒకటి అఫ్రెష్ ఒకటి ఇచ్చారు హెల్ప్ లైఫ్ షేక్ అఫ్రెష్ ఇవ్వగానే మేము సడన్గా మీకు మేము గుర్తొస్తాం కదా వాళ్ళు హ్యాపీగా మేము ఈ హెల్ప్ లైఫ్ ఉండటం వల్ల ఇంత సంపాదించామని చెప్పారనుకోండి మీకు ఇంకా మనసు చూపకపోతుంది అండ్ మీరు ఒక హోటల్కి వెళ్ళారు వెళ్ళగానే హోటల్ వాడు ఒక టీ ఇచ్చాడు ఇది అఫ్రెష్ టీ లాగా ఉంది వెంటనే మీరు మేము గుర్తొస్తాం అఫ్రెష్ టీ ఓకే సో ఫ్యూచర్లో ఇది జరగబోతుంది అనమాట జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీ మీరు పిల్లవాడికి బాగా సిక్ అయిపోయింది మీ పిల్లోడిని డాక్టర్ గారు తీసుకెళ్ళారు డాక్టర్ గారు డైనో షేక్ రాశారు రికమెండ్ చేశారు ఇది వాడండి మీ వాడు బాగా వీక్గా ఉన్నాడు దెన్ అగైన్ యూ థింక్ అబౌట్ అస్ ఓకే వెన్ యూఆర్ నాట్ వెల్ డాక్టర్ రికమెండ్స్ విత్ హ్యాబి లైఫ్ ప్రోగ్రామ్ మీరు హెల్త్ బాగాలేదు మీరు వెళ్ళారు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళారు డాక్టర్ గారు ఇదిగోండి వాడండి ఇమ్మీడియట్గా వాడండి లేకపోతే మళ్ళీ మీకు వీక్నెస్ అవుతుంది సో ది అగైన్ వీ యూ థింక్ అబౌట్ అస్ దెన్ మీ నైబర్ ఇంటర్నేషనల్ వెకేషన్కి వెళ్ళి అట్లా ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి నేను హెల్ప్ లైఫ్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చాను నువ్వు ఇంకెక్కడే ఉన్నావు అన్నప్పుడు మళ్ళీ మేము గుర్తొస్తాం కదా మీ నైబర్ జరిగి మీకు రాకపోతే మీరు చాలా ఫీల్ అవుతారు కదా మీ పక్కింటి వాళ్ళు జరిగినప్పుడు సో మీరు రిటైర్మెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎనర్జీ లేకుండా ఫుల్ నేను డిసీజెస్తో ఉండి అప్పుడు మీ పక్కన ఒక కుర్రోళ్ళు ఉండి హెర్బ్ లైఫ్ బట్ వేసుకొని ఎంగ్గా ఉన్నారు దే ఆర్ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ వాళ్ళని చూసినప్పుడు మళ్ళీ మీకు జలసి అనిపిస్తుంది కదా సో మళ్ళీ మేము గుర్తొస్తాం మీకు మీరు న్యూస్ పేపర్ చదివారు దాంట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా హెర్బ్ లైఫ్ షేక్ తీసుకుంటున్నాడు నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఓకే అప్పుడు మళ్ళీ మేము గుర్తొస్తాం కదా సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపీన్ ట్రస్ట్ అస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపీన్ సో దట్స్ ఫర్ రీజన్ వై వీఆర్ టెలింగ్ యూ బికమ్ హెర్బ్ లైఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బికమ్ ఇంటర్నేషనల్ సూపర్వైజర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మై గాడ్ బ